ክብርት ሚኒስተር ክብራን አቅራቢዎች ተጫችን የእለት ወያይ ክብራን ተሳታፊዎች እንደምን አደራችሁ እንኳን ደና መጣችሁ ለዛሬው የትራንስፖርት ዘርፍ ያ ስራመት መሪ ለማት እቅድ መነሻ አቀርቦ ውይይት ለምናርግበት ቀን ማለት ነው በፕላንና ለማት ኮሚሽን አስተባባሪነት የሀገራችን ያ ስራመት መሪ ለማት እቅድ እየተዘጋጀ ቆየ መሆኑ ይታወሳል ያው በዝግጅት ሂደቱ በተለያየ ጊዜ በተለያዩ መድረኮችን በማዘጋጀት በዘርፉ ባለሙያ የሆኑ ሰዎችን የግል ሴክተሩን እና ሚመለከታቸው ተዋናዮችን በማሳተፍ በተለያየ ጊዜ የማሳተፍ ስራ የተሰራ ቢሆንም በተጨማሪ አሁን ሰፊውን ህዝባችንን እንደዚህ በዚህ መልኩ አሳትፈን ግባት ለመሰብሰብ እቅዱንም የማስተዋወቅ ሂደት የጀመረን በመሆኑ ነው ይሄን ያዘጋጀነው ስለዚህ በተለያዩ በሰጣን ናቸው ባቀረብናቸው ፕላትፎርሞች የመጡ አስተያየቶች ከህዝባችን የመጡ ጥያቄዎች አሉ። እነሱን ጨምሮ ህዝቡን የሚወክሉ ምንላቸው በዘርፉ ባለሙያ የሆኑ በዘርፉ የግሉን ዘርፍ የሚወክሉ ሰዎች ዛሬ እቅዱን ያገኙ ያዩ በመሆኑ እቅዱ ላይ ያላቸውን ሐሳብ የሚያቀርቡበት ቀን ይሆናል በመጀመሪያ ግን ያው ክብርት ሚኒስትር መነሻ የሚሆን ነገር ያቀርቡልናል ማለት ነው ግን የእለቱን ሙሉ ፕሮግራም እንዲያስተዋውቁልን የእለቱን አወያይ ዶክተር ብሩክ ታየ የገንዘብ ሚኒስተር ከፍተኛ አማካሪ ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ ዶክተር ፍጹም እንደምን አደራችሁ ዛሬ ዲስከሽን የሚደረገው እንግዲህ በትራንስፖርት መሰረት ማት ዘርፍ ያ ስራ መት መሪ ቅድ ላይ ነው ይህ መሪ ቅድ ቅድም ለተጠቀሰው ከ2013 እስከ 2022 ድረስ ያለውን ጊዜ በምን አይነት መንገድ በዘርፉ ምን አይነት ስራዎች ይሰራሉ የሚሉትን በተለያዩ ኑዝ ዘርፎች ይዞ የተጠና ነው የመንገድ ትራንስፖርት የባቡር ትራንስፖርት ያቪዬሽን እንዲሁም የማሪታይምና ሎጂስቲክስን ጨምሮ በርካታ ጥናቶች ተደርገውበት ውይይት ተደርገውበት ዛሬ ለዚህ ለውይይት ቀርቧል በዛሬ ዲስከሽን ላይ እንግዲህ ዶክመንቱም ላይ እንደታየው በርካታ መለኪያም የሆኑ ኢሹዎችን ይዞ የዛሬ ተዋዮቻችን በደንብ ይያብላሉ ዲስከስ እንዲያደርጉበት እንደዚሁም ደግሞ ከህብረት ሰው የተነሱትን ጥያቄዎችም ጨምሮ ነው የቀረበው ለዛሬ ውይይት አምስት እንግዶች አሉ እነዚህም ክብርት ወዘሮ ዳግማይት ሞገስ የትራንስፖርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር ማቲዮስ ኢንሰርሙ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዝዳንት እና የሎጂስቲክስ ኤንድ ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት አሲስታንት ፕሮፌሰር ዶክተር ኢሳያስ ገብረ ዮሐንስ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሲቪል ኢንጂነሪንግ አሲስታንት አሶሲየት ፕሮፌሰር ወዘሮ ኤልሳቤት ጌታሁን የኢትዮጵያ ሎጂስቲክስ ኮሚኒቲ ኦፍ ፕራክቲስ እና የኢትዮጵያ ፍሬት ፎርዋርደርስ ሺፒንግ ኤጀንስ አሶሲዬሽን ፕሬዝዳንት እንዲሁም አቶ ተፈራ መንገሻ የWTT ኮንሰልታንት ዋና ስራ አስፈጻሚ ለዚህ ለዲስከሽን እንዲረዳን እንግዶች አርገን ጋብዘናል እንግዲህ ቀድም እንዳነሳውት በርካታ የትራንስፖርቴሽን ዘርፉ በርካታ ነግሮችን በውስጡ ይዘ ያለ ነው ለኢኮኖሚውም ደግሞ ምን አይነት ፋይዳ እንዳለው አጥያቂ አይደለም የዛሬ ዲስከሽን ላይ ከዚህ በፊትም በፕላን ኮሚሽን ተዘጋይቶ በተለያዩ ዘርፎች ላይ ዲስከሽን ሲደረግ ነበር የዛሬው ዲስከሽን በተቻለ መጠን በተዋያዮቹም እንደዚሁም በተመልካቾችም እንደዚሁም ደግሞ ከህብረት ሰው የተነሱ ጥያቄዎች በአጠቃላይ ይዞ ዲስከስ ከተደረገ በኋላ እንደገና ተጨማሪ ግባት የሚሆነው ይሆናል ማለት ነው ፕሮግራሙን ዝርዝሩን ለመግለጽ ያህል ክብርት ሚኒስቴር የፕሮ የመሪ ቅዱን ያቀርቡልናል ከዛም በኋላ ለመድረኩን ለዛሬ ለተጋበዙት እንግዶች በየሴክተሩ የትራንስፖርቴሽን ዘርፍ ሰፋ ያለ እንደመሆኑ አቋያ በእያንዳንዱ በየውስጡ ባሉት ኑዝ ዘርፎች ውስጥ የራሳቸውን አስተያየትና ግምገማ በዚህ መሪ ቅዱ ላይ ይሰጡናል ፕሮግራሙ በእንደዚህ አይነት መንገድ ይከጥላል ክብርት ሚኒስትር ክብራን የፌደራል ከፍተኛ የስራ ሐላፊዎች የትራንስፖርት ዘርፍ የግሉ ዘርፍና እንደዚሁም ከዩኒቨርሲቲ የመጣችሁ አካላት በቅድሚያ በትራንስፖርት ሚኒስቴር ስም ፕላን ኮሚሽን 
ይሄንን መድረክ አዘጋጅቶልን እቅዳችንን ይበልጥ ህዝባችንን ለማገልገል የሚያስችል መሳሪያ መሆን እንዲረዳን ግብአት እንድናገኝ ስላመቻችልን መድረኩን እጅግ አድርጌ ማመስገን ፈልጋለሁ እንግዲህ ያጠራርገይ የትራንስፖርት ዘርፍን በመሰረተ ልማት በአገልግሎት ያሉ ያስራመት ትልሞቻችን ምንድናቸው የሚለውን ለማቅረብ እንዲረዳኝ በገለጻው ዘጠኝ ዋና ዋና ጉዳዮችን ማከል አድርጌ ሐሳብ የማካፈል ይሆናል መነሻ ሁኔታችንን ይሄንን ያስራመት እቅድ ከዚህ ቀደም እንደ ሀገር ከተገበርናቸው እቅዶች ልዩ የሚያረጉት ባህሪያቱ ሜጀር ምንላቸው ዲፓርቸርስ ምንድናቸው የሚለውን አጠራርጌ አመለክታለሁ የትራንስፖርት ዘርፉ እስካሁን በመጣንበት ሂደት የነበረው ዋና ዋና አፈጻጸም ምን እንደነበር የሚለውንም አመለክታለሁ በዘርፉ አፈጻጸም የነበሩ ዋና ብለን ይለየናቸው ክፍተቶች የማንደግማቸው ውስንነቶች ወይም ጋፖች ምን እንደናቸው የሚለውን አስቀምጣለሁ ዘርፉ ላጠቃላይ ለሀገራችን ኢኮኖሚ እድገት እና ወደፊት መሻገር እንደዚሁም ለማህበራዊ ልማቱ ያለው ሚና ያለው ሮል ምንድነው የሚለውንም ለማንሳት መከራለሁ እንደዚሁም የዘርፉ ስትራቴጂ አይ ትክረት መስኮች ጠቅሼ የቀጣይ አስራመት ትልሞቻችን ምንድናቸው የሚሉትን አስቀምጬ የማስፈጸሚያ ስልጦችና የሚጠበቁ ጥይቶችን አሳያለሁ እንግዲህ ይሄንን ያስራመት መሪ ቅድ ስናዘጋጅ የተለያዩ የፖሊሲና ስትራቴጂ ግምገማ ቅስቀሳዎችን ወይም ደግሞ መድረኮችን አካሄደናል አፈጻጸሞችን በዝርዝር ለመገምገም ጥረት ተደርጓል የዘርፉ ነባራዊ ሁኔታ አፈጻጸም ግምገማም እንደዚሁ ታይቷል የዘርፉ ወሳኝ ሰባዊ እና ቁሳዊ ሀብቶች እስካሁን በመጣንበት ሂደት ያከማቸናቸው እንደ እሴት እንደ ወረት ይዘን ምንሻገራቸው የትኞቹ ናቸው የሚለውንም እንደዚሁ አይዳንቲፋይ ለማድረግ ጥረት አድርገናል ዘርፉ ከቀጠናዊ አሐጉራዊ እንደዚሁም ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች አንጻር ያለበት ደረጃ እና ይሄንን ከማድረግ አንጻር ምንድነው መስራት ያለብን የሚለውን በዝርዝር ለመፈተሽ ለማጥናት ለመለየት ጥረት አድርገናል እንደዚሁም አሁን መدرس ወደ ምን ፈልግበት ወደ መካከለኛ ገቢ የገቡ ሀገራት በትራንስፖርት ዘርፉ ያላቸው አፈጻጸም ምንድነው የሚመስለው ያሉበት ደረጃ ምንድነው እኛ ሴት ነው ያለ ነው የሚለውን በዝርዝር ለማየት ጥረት አድርገናል ሰፋፊ ጥናቶች ተካይደዋል ለቅዶ ዝግጅት መነሻ የሚሆኑ ይሄንን መሰረት አድርገን እስካሁን በመጣንበት ሂደት በዘርፉ በልዩ ባህሪነት አስቀምጠን መሄድ አለብን ብለን ለየናቸው ዋና ዋና ጉዳዮች የመሰረተ ልማትና የአገልግሎት ከተደራሽነት ባሻገር ጥራት የተለየ ትኩረት ተሰጥቶት የሚፈጸም ይሆናል ብለን እንደ ዋነኛ ጉዳይ አድርገን አስቀምጠናል ዘመናዊ ቀልጣፋ የሎጂስቲክ ስራትም ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት ዋናው ፒላራችን ዋናው እቅዳችንን ለማሳካትና ዘርፉን ለማዘመን የምናረጋው እንቅስቀሳ የማከለ ይሆናል ብለን አስቀምጠናል እንደዚሁም የትራንስፖርት ሞዶችን ለማቀድና ለማስተሳሰር የሞዳል ኢንተግሬሽንን እንዴት ነው እናመጣው የባቡሩን ከባህር ትራንስፖርት አገልግሎት ጋር የመንገድ ትራንስፖርት አገልግሎቱ ካቬሽን ሴክተሩ ጋር በተቀናጀና በተናበበ መንገድ እንዴት ይሄዳል የሚለውን በዝርዝር አስቀምጠን ይሄንን እንደ አንድ መነሻ አድርገን የቅዳችን መለያ ባህሪ አድርገናል ሌላው ትልቁ ዲፓርቸር ብለን ያስቀምጥነው ሀገራዊ የልማት ኮሪደርን መሰረት ያደረገ የትራንስፖርትና የሎጂስቲክ ስርዓት የምንዘረጋ መሆኑም ሜጀር ዲፓርቸራችን ነው ብለን አስቀምጠናል በክልሎች የሚሰሩ መንገዶች የጠጠር መንገድ ብቻ ሳይሆን ደረጃቸውን የጠበቁ አስፋልት መንገዶች መሆን አለባቸው የሁሉን አቀፍ የገጠር መንገድ ልማት ወይም ደግሞ ዩሮፕ መንገዶቻችን በተለየ በጀት ተደግፈው በተጠናከረ መንገድ ሊፈጸሙ ይገባል ብለን አስቀምጠናል የግሉን ዘርፍ በትራንስፖርት መሰረተ ልማትም ሆነ በአገልግሎት ዘርፉ ከፍተኛ ድርሻ ኖሮት ይቀጥላል ብለን እንደ አንድ ቁልፍ ተዋና ይዘን እንሄዳለን ብለን አቅጣጫ ማያዛችን የቅዳችን ልዩ ባህሪያት አድርገን አስቀምጠናል ሌላው ያየር ንብረት ለውጡ ምቹ የሆኑ የትራንስፖርት አማራጮችና ስልቶች ላይ 
ትኩረት አድርገን የምንሰራ መሆኑ በኤርፖርት ግንባታም የክልልና የከተማ አስተዳደሮች ሊሳተፉበት የሚችሉበት እድል አቅጣጫ የተቀመጠበትና በፌደራል መንግስት ብቻ የሚሰራ አለመሆኑን በትኩረት መስካችን ለይተን እንደ አንድ ልዩ ባህሪ አድርገን አስቀምጠናል ሌላው በኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ በተለይም ደግሞ በኢኮኖሚያዊ አዋጭነትና በማህበራዊ አገልግሎት ተደራሽነት ላይ የተመሰረተ የመሰረተ ልማት የመንገድ የደረቅ ወደብ የኤርፖርትና ሌሎች አገልግሎቶች ወይም መሰረተ ልማቶች ግንባታ አቅርቦት ትኩረት ተሰጥቶት ይሰራል ብለናል ኢኮኖሚያዊ አዋጭነት ጥናት የሥራዎቻችን ሁሉ መጀመሪያ ይሆናል በሚል ተቀምጧል አዲስ የትራንስፖርት እይታ ለከተሞቻችን እንዲኖረን መደረጉም አንዱ ልዩ ባህሪ ወይም ዲፓርቸር ነው ብለን አስቀምጠናል የኤንኤምቲ የነን ሞተራይዝድ ትራንስፖርት ስትራቴጂ የኬብል ትራንስፖርት ስትራቴጂ እንደዚሁም ደግሞ የማስ ትራንስፖርት የብዙሃን ትራንስፖርት ስርዓትን መተግበር እንደ አንድ ስትራቴጂያችን ልዩ ወይም ደግሞ የቅዳችን ልዩ ባህሪ አድርገን አስቀምጠናል በቴክኖሎጂ ያልታገዘ የትራንስፖርት ስርዓት አይኖርንም የትራንስፖርት ስርዓታችን ዲጂታይዝድ የትራንስፖርት ስርዓት ይሆናል ልዩ ትኩረትም ተሰጥቶት ይፈጸማል ብለን አመላክተናል እንግዲህ እነዚህ የቅዳችን ልዩ ባህሪያት ናቸው በመጣንበት መንገድ በትራንስፖርት ዘርፉ ዋና ዋና የምንላቸው አፈጻጸሞችን አጥር አድርገን ለማየት سنሞክር በመንገድ ልማት ከ1990 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በኢትዮጵያ አምስት የመንገድ ዘርፍ ልማት ፕሮግራሞች ተቀርጸው ተግባራይ ሲደረጉ ቆይተዋል ከ20 አመታት በፊት 26550 ኪሎ ሜትር ብቻ የነበረው የመንገድ መሰረተ ልማት አሁን 139388 ኪሎ ሜትር ላይ ደርሷል ይሄም በእያመቱ ባለፉ 20 አመታት የ8% እድገት ያስመዘገብን መምጣታችንን ያመላክታል በህزب ትራንስፖርትም 15 ደረጃቸውን የተጠበቁ መናሃሪያዎች መገንባታቸው ያገር አቋራጭ ስምሪት መስመር ብዛት ከ162 ወደ 224 መድረሱ ወደ 38% የሚሆን እድገት አሳይቷል ከ2007 እስከ 2012 ያለውን ብቻ سنመለከት የህزب ትራንስፖርት መንገደኛ ቁጥር ከ682 ሚሊዮን በላይ ደርሷል ይሄም ከነበረው የ70% በላይ እድገት ያስመዘገበ መሆኑን መንግስት ይቻላል ኢትዮጵያ ውስጥ ከ13 በላይ ከተሞች የህزب ትራንስፖርት አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን ጀምሯል አንድ አንድ ከተሞች ላይ በስፋት መተግበርም ጀምሯል በባቡር ዘርፍ በአጠቃላይ ባሁን ሰዓት በኢትዮ ጅቡቲ 656 ኪሎ ሜትር የሚሆን የባቡር መንገድ አለን በድሬዶ አደወለ የነባሩ ባቡር መንገድ ወደ 112 ኪሎ ሜትር አለን እንደዚሁም በአዲስ አበባ ቀላል ባቡር 34 ኪሎ ሜትር የሚሆን የባቡር መስመር አለን እንዳጠቃላይ ባሁን ወቅት 902 ኪሎ ሜትር የባቡር መስመር ያለን ሲሆን በግንባታ ላይ የሚገኘው የአዋሽ ኮምቦልቻ ሐራገበያ መቀሌ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ 606 ተጨማሪ የባቡር መስመር ይኖረናል ይሄም አጠቃላይ ከ1200 በላይ የሚሆን ስፋት ያለው ወደ 1500 የሚጠጋ የባቡር እርዝመት እንዲኖረን ያረጋል ይሄ ቀጣይ ቀዳችን ጋር በኋላ በዝርዝር ምናየው ነው በአቪዬሽን ዘርፋችን 22 ኤርፖርቶችና የኤር ናቪጌሽን ፋሲሊቲ የኤር ናቪጌሽን ፋሲሊቲዎች ተዘርግተዋል 9 ኤር ስትሪፖች በተለያዩ ሀገራችን ክፍሎች ተገንብተው አገልግሎት መስጠት ጀምሯል አራት ዓለም አቀፍ ኤርፖርቶች አሉን ያየር ክልል ሬዲዮ የራዳር ግንኙነት ከነበረበት 40% ወደ 98% ማድረስ ተችሏል የሲቪል አቪዬሽን ዘርፋችን በቅርቡ በዓለም አቀፍ ደረጃ በinternational civil aviation organization በተደረገ ኦዲት 90 ነጥብ በላይ በማስመዝገብ ከአፍሪካ ያንደኝነት ደረጃን ማረጋገጥ ይችላል በማሪታይምና ሎጂስቲክ ዘርፍ የሎጂስቲክስ ፖሊሲ እንደዚሁ ስትራቴጂ ተዘጋይቶ ጸድቆ በተለይ ስትራቴጂው መተግበር ጀምሯል በወደብ ላይ የመርከብ ቆይታ ከዚህ በፊት ከነበረበት 40 ቀን ወደ 24 ቀን ዝቅ ማድረግ ተችሏል 
ኢንዱስትሪ ፓርኮች ላይ የተቀናጀ አሰራር በመዘርጋት በሙከራ ደረጃ ያንድ መስኮት አገልግሎት በሃሳ ኢንዱስትሪያል ፓርክ መተግበር ጀምሯል ይሄም ለሎጂስቲክሱ መሳለጥ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ማድረግ እንደጀመረ መንግስት እንችላለን በቀላሉ የሚበላሹ ምርቶች ወይም ደግሞ የኩልቸር ሎጂስቲክስ የሚያስፈልጋቸው ምርቶቻችንንም እንደዚሁ ወደ ገበያ ለማስገባት የሚያስችል የሎጂስቲክስ ስራት መጀመሩ እንደ አንድ መነሻ አድርገን ወስደናል አንዱ ጥሩ አፈጻጸምና ለቀጣይ ትልማችን መነሻ ይሆናል ብለን ይወሰድ ነው ነው በባህር ላይ የጉዞ ደንነትን ከማረጋጋት አቋያ ሀገራችን ያለችበትን የዋይት ሊስት ደረጃን አስጠብቀን መቀጠል መቻላችን እንደ አንድ ያፈጻጸም መነሻ ወስደናል ሌላው የማሪታይምና ሎጂስቲክ ዘርፋችን በተለይ የወጪ ቃዎችን በኮንቴነር አሽጎ ከመላካ አንጻር እንደ ሀገር በ2004 አካባቢ ከነበረን ምንም የሚባል አፈጻጸም አሁን ላይ 52 በመቶ የሚሆነውን የኤክስፖርት ምርታችንን በኮንቴነር አሽገን መላክ ምንችልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ይሄ ለምሳሌ ለመጥቀስ ያህል በአንድ አመት ወደ 2.8 ሚሊዮን USD አሜሪካን ዶላር ወጪ እናደረገ የነበረውን ማዳን ይችላል በሀገር ውስጥ ለዜጎች የሥራ ዕድል መፍጠር የተቻለበት ሁኔታም ተፈጥሯል ሌላው ኢትዮጵያ ከጅቡቲ ወደ ባሻገር አማራጭ ወደቦችን ለመጠቀም የሚያስችለንን የተለያዩ ስልቶችን ተከትለን ተግባራይ ለማድረግ የሚያስችል ጥናቶች አንድ አንድ ደሞ ተጨባጭ ምርጫዎችን መውሰድ ተጀምሯል ይሄንን በቀጣይ ምራፍ ይበልጣ ጠናክረን መሄድ ያለብን ነው እንግዲህ ለሎጂስቲክስ መሳለጡ ብለን ስናነሳ ከወደብ ያለን ርቀት እና አማራጭ ወደቦችን መጠቀም የምርጫ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን እንደኛ ላለ ትልቅ ሀገር ከ100 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ላለው ሀገር እጅግ በጣም መሰረታዊ ስለሆነ ትልቅ ስራ መስራት ያለብን አንዱ ኤሪያ ነው ብለን ለይተናል በማሪታይምና ሎጂስቲክ ዘርፍ እንደዚሁ ከደረቅ ወደብ አንጻር በሀገራችን ወደ 8 የሚጠጉ ደረቅ ወደቦች ተዘጋይተው በዋናነት የሞጆ ደረቅ ወደብ በተጠናከረ መንገድ ወደ ተግባር ገብቷል እሱንም ይበልጥ ለማዘመንና የሞጆ ሎጂስቲክስ ሀብ ለመገንባት ግሪን ሎጂስቲክስ ሀብ ለመገንባት እንዲቻል በአለም ባንክ 150 ሚሊየን ብር ዶላር የተገኘ ድጋፍ ፕሮጀክት መፈጸም ጀምሯል አፈጻጸሙ ወደ 37% ደርሷል እስካሁን በመጣንበት ሂደት በዘርፉ የተለዩ ዋና ዋና ክፍተቶች የምንላቸው ጋፖቻችን ምን እንደነበሩ የሚለውንም እንደዚሁ በዝርዝር ለማየት ጥረት አድርገናል የመጀመሪያው የመሰረተ ልማቶች የትራንስፖርት አቅርቦት ተደራሽነት ውስንነት በጥራትና በተያዘላቸው ጊዜ የማጠናቀቅ ክፍተት ዋና ጉለት ነው ጋፕ ነው ብለን አይተናል በከተሞችም የህزب ትራንስፖርት ፍላጎትና አቅርቦት አለመጣጣሙ ይሄም ሌላ ጉለት ነው ብለን አይተናል የሀገራችን የሎጂስቲክስ ክፍተት ዝቅተኛ መሆኑ የሎጂስቲክስ አፈጻጸም በአለም አቀፍ የሎጂስቲክስ ፐርፎርማንስ ኢንዴክስ ሲለካ ሀገራችን ያለችበት ደረጃ እጅግ በጣም ዝቅተኛ የውጪ ባለሀብቶችንም ለመሳብ የማያስችል እንደዚሁም ኢኮኖሚው በሚፈልገው ደረጃ ወደ ሄድ ወደ ፊት ሄድ እንዳይችል የራሱን የሆነ ተግዳሮት የሚፈጥር እንደሆነ በክፍተት ደረጃ አይተናል በዘርፉ የማስፈጸም አቅም በሚፈልገው መጠን ዓለም አደግም አንዱ ጉለት ነው ወይም ደግሞ አንዱ ጋፕ ነው ብለን አይተናል የትራፊክ አደጋም በሚፈልገው ደረጃ መቀነስ አለመቻሉ የቴክኖሎጂ አቅርቦትና አጠቃቀም ክፍተት መኖሩ ለገጠር መንገዶች ፕሮጀክት ለማት ወይም ለዩሮፕ የተናጠል በጀት ተመድቦ አፈጻጸሙ የተገመገመ ለሄድ አለመቻሉ በተለይም ባሳለፍናቸው አምስት አመታት የነበረው አፈጻጸም ዝቅተኛ እንደሆነ በክፍተት ደረጃ አይተናል የወሰን ማስከበርና የኮንስትራክሽን ግባቶች ጋር ታይዞ የሚነሱ የግባት ችግሮችም የወሰን ማስከበር ፍጥነት ውስንነትም በጋፕ ደረጃ በክፍተት ደረጃ አይተናል ባየርና በየብስ ዘርፎች የተናበበ የካርጎ ሎጂስቲክስ አሰራር አለመጠናከር ኢንተግሬሽኑ በሚፈልገው መንገድ አለመምጣት በጉለት በጋፕ ደረጃ አይተናል እነዚህን ጉለቶች አይተን የትራንስፖርት ዘርፉ ምንድነው ያለው ሚና ብለን سنመለከት እንግዲህ እቅዶቻችን አጠቃላይ ሁሉም ዘርፎች ማስተናገድ ያለባቸው ማገልገል ያለባቸው ሰው ነው ብለን እናምናለን ስለዚህ ሰዎችን የመንቀሳቀስ ፍላጎት ቀላል 
ቀልጣፋና ደንነቱ የተጠበቀ ማድረግ ዋናው የትራንስፖርት ዘርፍ ሚና ነው ትራንስፖርት ብዙ ጊዜ እንደሚነሳው የደም ዝር ነው የደም ስር ነው ይባላል የደም ዝውውራችን ሊሳለጥ የሚችለውና የሚፈልገው የአካላችን ክፍል በቂ ነገር እንዲያገኝ የደም ዝውውራችን መስተካከል እንዳለበት ሁሉ ኢኮኖሚያችንም በሚፈልገው ደረጃ እንዲንቀሳቀስ ግብርናው የማንፋክቸሪንግ ዘርፉ የማዕድን የቱሪዝም ዘርፉ በሚፈልገው ደረጃ ሄዶ ግቡን መምታት እንዲችል ይሄ የትራንስፖርት መሰረተ ልማት እና በትራንስፖርት የምንሰጠው አገልግሎት በሚፈልገው ደረጃ መሆን አለበት ሚናውም ይሄንን ከመደገፍና ከማጠናቀ ከማጠናከር አንጻር የጎላ ነው ብለን እናምናለን የምርት ማከላትን ከገበያ ጋር የማስተሳሰር ሐላፊነትም እንደዚሁ አለው የትምርት የጤናና ሌሎች የመሰረተ ልማት አውታሮች ተደራሽነትን በማረጋገጥ ትምህርት ጤና ለህዝቦቻችን የራቁ ሳይሆን መቅረብ ይቻሉ አገልግሎቱን ወደ ህዝብ ያቀርበን መሆን እንድንችል ማድረግ ያስችላል የትራንስፖርት ዘርፉ ብለን እናምናለን እንግዲህ እንደ ሀገር ያዝ ነው የግብርና ልማት የኢንደስትሪ ልማት የማዕድን ልማትና ቱሪዝም በዚህ ዘርፍ የሚደገፍ ስኬታማነቱም ሊረጋገጥ የሚችል ነው ብለን እናምናለን ለዛም ስኬት መስራት ይገባናል ብለን አራት የትክረት መስኮችን ለይተናል የመጀመሪያው የትራንስፖርት መሰረተ ልማትን መሰረተ ልማትን ማስፋፋትና ማስተዳደር ሁለተኛው የትራንስፖርት ውጤታማ ወይም ደግሞ ውጤታማ የተቀናጀ የትራንስፖርትና የሎጂስቲክስ አገልግሎትን ማረጋገጥ ሶስተኛው እነዚህ የምንሰጣቸው አገልግሎቶች ደንነቱ የተጠበቀ መሆኑን ማረጋገጥ በባህርም በባቡርም በመንገድ ትራንስፖርትም በአቪዬሽንም የምንሰጣው አገልግሎት ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን ማረጋገጥ ይገባል ብለን ለይተናል ተቋማዊ የመፈጸምና የማስፈጸም አቅም ግንባታም አንዱ የትክረት መስካችን ነው ይሄንን መሰረት አድርገን የትራንስፖርት ዘርፍ እቅዳችን በመንገድ መሰረተ ልማት አንጻር سنመለከት በመንገድ ዘርፍ ለኢትዮጵያ ብልጽግና የሀገራችንን የመንገድ አውታር ዝመት አሁን ካለበት 139388 ወደ 225237 ኪሎ ሜትር በማድረስ ሁሉን አቀፍ ዘላቂ የመንገድ ተደራሽነት ደህንነትና የኢኮኖሚና የሎጂስቲክስ ማከላት ጠንካራት ስስርን ለማረጋጋት እንሰራለን ለናስቀምጠናል በባቡር ትራንስፖርት ዘርፍም አሁን ያለንን 902 የሚሆን የባቡር ሽፋን በመጀመሪያው አምስት አመት ነባሮችን በማጠናቀቅ ወደ 1299 ማድረስ የተጀመሩትን በማጠናቀቅ በሁለተኛው አምስት አመት ደግሞ አዋጭነቱ በዝርዝር ጥናት እንዲረጋገጥ ተደርጎ ተጨማሪ 2700 ኪሎ ሜትር መንገድ የባቡር ሀዲድ በመዘርጋት አገልግሎቱን መስጠት መቻል ነው በዚህም እንደ ሀገር ከ3999 ኪሎ ሜትር በላይ የሚሆን ነባሩን ስታንዳርድ ጌጅ ያልሆነውን የባቡር መንገድ سنጨምር ለህዝባችን ማቅረብ ነው ባቤሽን ዘርፍም ደረጃቸውን የጠበቁ ኤርፖርቶችና የበረራ መቆጣጠሪያ ጣቢያዎች በዛት በ2011 ከነበረበት 28 ወደ 33 በማሳደግ እንደዚሁም ኤርስትሪፖችን 10 የጥርጊያ አውሮፕላን ማረፊያዎች ወይም ኤርስትሪፖችን መገንባት ነው 6 የመንገደኛ ማስተናገጃ ተርሚናሎችንም ገንብተን ለህዝባችን ተደራሽ ማረግ የሚል ጨምረናል እንደዚሁም አስተማማኝ የተቀላጠፈና ተደራሽ የኤሮኖቲካል መረጃ ለውጥን 100% ማድረስ የሀገሪቱን ያየር አዳር ሽፋን አሁን ካለ በ97% ወደ 99% ማሳደግ የሚል ይዘናል በትራንስፖርት መሰረተ ልማት ፍታዊነትና ተደራሽነትን ከማረጋገጥ አንጻር በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ በአይነቱ የመጀመሪያ የሆነውን የ5 ኪሎ ሜትር የኬብል ካር ትራንስፖርት መተግበር በዚህ የቅድ ምራፍ እንጀምራለን ብለናል የውሃ ትራንስፖርትንም ደረጃውን የጠበቀ ስድስት የውሃ ትራንስፖርት አገልግሎት እንሰጣለን በጣና በባሮ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 
በጊቤ በአባያና ጫሞ መስረተ ልማቱ ተገንብቶ አገልግሎት መስጠት ይጀመራል ብለን አቀደናል በህزب ትራንስፖርት መሰረተ ልማትም ያሽከርካሪ ብቃት ማረጋጋጫ ኮምፕሌክሶች ያሽከርካሪዎችን ብቃት በሚፈልገው ደረጃ ለማድረግ የሚያስችልን ዓለም አቀፍ ደረጃውን የተጠበቀ ግንባታዎችን ማከናውን በከተማ የሚገነቡ ዘመናዊ ፓርኪንግ ሎቶችንም እንደዚሁ ማብዛት በከተማ የሚገነቡ ዴፖዎችም ቀዝቃዛ መጋዘኖች ለኩልቸር ሎጂስቲክስ የሚያግዘንን የደረቅ ወደቦችንም የአንድ ጣቢያ ድንበር ማቆሚያ ማከላተንም የብዙሃን ትራንስፖርት በተለየ የጭነት ተርሚናሎችንም እንደዚሁ በስፋት እንገነባለን ብለን አስቀምጠናል የህزب መንገደኞችን ቁጥር ወደ 1.5 ቢሊዮን እናሳድጋለን የህزب ትራንስፖርት ስምሪት መስመርንም በ97% በመጨመር ወደ 384 እናሳድጋለን የህዝባችንን አሰፋፈር አጠቃላይ የህዝባችንን እንቅስቀሳ የተከተለን የህزب አውቶቢሶችን አመታዊ ሽፋን ከ96000 ወደ 118000 ኪሎ ሜትር የማሳደግ ስራ ይሰራል ከጎረቤት ሀገር ጋር ያለን የህزب ትራንስፖርት አገልግሎትም አሁን ካለው አንድ ወደ 6 እናሳድጋለን ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያለን ትስስርንም ይበልጣ ጠናክረን እንቀጥላለን ብለናል እንደዚሁም በፐብሊክ ሰርቪስ አገልግሎት ተጠቃሚዎችን ወደ 52 ሚሊዮን ለማሳደግ እንሰራለን የህزبና መለስተኛ ተሽከርካሪ አገልግሎት የሚሰጡ መጠኖችንም በማሳደግ ተሽከርካሪ አይ ሚን ተሳፋሪውን በ284000 እንዲያድክ ወይም ደግሞ ወደዛ እንዲደርስ እንሰራለን ትልቁ የተለየ ትክክለ ሰተን እንሰራለን ብለን ያስቀመጥ ነው ከዚህ ቀደም ስንሄድበት የነበረውን ወደ ኢንቨርትድ ፒራሚድ በመቀየር ለትንንሽ መኪናዎች ሲሰጥ የነበረውን ትክክለ ወደ እግረኛ ሺፍት በማድረግ ለእግረኞች የሚመቹ መንገዶችን በመገንባት የነን ሞተራይዝ ትራንስፖርትን ወይም ለእግረኛ ቀድሚያዊ መስጠት ሲቀጥል ለሳይክል ቀድሚያዊ የሚሰጥ የመንገድ ግንባታ አገልግሎት አሰጣጥም ትኩረት ሰተንን ፈጽማለን ከዛ አለፍ ሲል የማስ ትራንስፖርትን በአማራጭነት አምጥተን አሁን ያለውን ለትናንሽ መኪኖች የሚመጥንና በዛ ለክ የተገነባውን አሰራር ሪቨርስ አድርገን እንተገብራለን በዚህም የከተማ ብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ችግርን ትርጉም ባለው መልኩ ለመቅረፍ እንሰራለን የማስ ትራንስፖርት አገልግሎት ተደራሽነትም ወደ 70 በመቶ አሁን ካለበት 31 በመቶ በማሳደግ ያ 125% ጭማሪ እንዲኖረው እንሰራለን ብለን አስቀምጠናል የቀላል ባቡር ትራንስፖርትን እንደዚሁ በቀን የሚያጓጉዘውን መንገደኛ ወደ 200000 የማሳደግ ባቬሽን የመንገደኞች ቁጥረንም ወደ 48.4 ሚሊዮን የማሳደግ በኢትዮ ጅቡቲ ባቡር የቀን መንገደኞችንም እንደዚሁ በ300% የማሳደግ ባቬሽን የሀገር ውስጥ የመንገደኞች ቁጥረንም ከ2 ሚሊዮን ወደ 11.8 ሚሊዮን በማሳደግ የሀገር ውስጥ ቱሪዝም ለማስፋፋት የሚደረገውን ጥረት በኤር ስትሪፖች እና ሌሎች አማራጮችን ሄሊኮፕተሮችንም ማሳረፍ የሚችሉ ሄሊፓዶችን በስፋት በመገንባት የግል ዘርፉም እንዲሳተፍ የቱሪዝም መዳረሻችንም እንደዚሁ አክሰስ አግኝቶ መሄድ እንዲችል ሰፊ ስራ እንሰራለን ብለን አስቀምጠናል ደህንነቱ የተረጋገጠ የትራንስፖርት አገልግሎት ለህዝባችን እንዲቀርብ በማድረግ አሁን ላይ ያለውን በ10 ሺህ ተሽከርካሪ የ43 ዜጎቻችንን ሞት አንድም እንዲሆን አንፈልግም ነገር ግን ከትሬንድ ተነስተን ማቀድ ስላለብን አሁን ያለውን 43 በ10 ሺህ ተሽከርካሪ ወደ 10 በ10 ሺህ ተሽከርካሪ ለመቀነስ እንሰራለን በባቡርም አሁን ላይ ያለው በሚሊየን ኪሎ ሜትር 13 ያለውን ሞት ወደ 1 ለመቀነስ ሰፊ ጥረት እና ርብርብ እናረጋለን ብለን አስቀምጠናል የሀገራችንን የገቢና ወጪ ንግድም አሁን ካለበት 15.96 ሚሊዮን ቶን ወደ 30.56 ሚሊዮን ቶን በማሳደግ ለዛ የሚያገለግል የሚያሳድጉት ሌሎች ዘርፎች ናቸው እኛ ደግሞ ሄንን የሚመጥን ሎጂስቲክስ አቬል የማድረግ የማቅረብ ግዴታ አለብን ለዛም በማድረግ አጠቃላይ የጭነት ተሽከርካሪ ያለውን ድርሻ አሁን ላይ ከ90% በላይ የሚሆነው ወጪና ገቢ ንግድ የሚስተናገደው በጭነት ተሽከርካሪ ነው ይሄንን ወደ 76 በመቀነስ 
የባቡር ድርሻን አሁን ካለበት አጠቃላይ የ7% ድርሻ ወደ 20% ለማሳደግ ያየር ካርጎንም ጅግ በጣም ውስን ከሆነው ወደ 4% ለማሳደግ እንሰራለን እንደዚሁም ይሄንን ተግባር በመፈጸም ሀገራችን አሁን ላይ በሎጂስቲክስ ፐርፎርማንስ ኢንዴክስ ስትለካ በአለም ካሉ 160 ሀገራት በጋራ ከመመዘኑት ያለችበት ደረጃ 126ኛ ነው በ10 አመት ውስጥ ወደ 86 ደረጃዎችን በመቀነስ ወደ 40 ደረጃ እናመጣለን የመጀመሪያው አምስት አመት ላይ ወደ 70 በሚቀጥለው 10 አመት ደግሞ 40 ደረጃ ላይ እናደርሳለን ብለን አስቀምጠናል ለዚህን እንዲጠቀሙ ወይም ደግሞ ይሄንን ለማሳካት ምን መስራት አለብን የሚለውን ከፖሊሲ ማቀፍ ጀምረን ዝርዝር አደረጃጀቶችን ማከለ ያረገ ዝግጅቶችን ከሞላ ጎደል መልክ ለማስያዝ ጥረት አድርገናል ይሄንንም ለማሳካት ሰፊ እና ይላቀር ብር በመናረግ ይሆናል ላየር ንብረት ለውጥ የማይበገር የትራንስፖርት መሰረተ ልማትና አገልግሎት እንዲኖር ከማደጋን ጻርም 20 በመቶ የመንገድ መሰረተ ልማታችን ላየር ንብረት ለውጥ የማይበገር ማድረግ በግብ ደረጃ አስቀምጠናል ያቬሽን የነዳጅ ፍጆታንም በመቀነስ ወደ 5.2 ሚሊዮን ሊትር በመቀነስ የካርበን ልንቀጥ መጣኑን ትርጉም ባለው መልኩ ወደ ታች ማውረድ ይገባል ብለን አስቀምጠናል ከተሽከርካሪ የሚወጣ 1.5 ሚሊዮን ቶን ካርበን የካርበን ጋዝ ልቀት መጠንንም እንደዚሁ አማራጭ ወደ ማስ ትራንስፖርትን ገባ የ ወደ ተለያዩ የማስ ትራንስፖርትን ገባ የነዳጅ እና የኤሌክትሪክ የጋዝ እና ሌሎች አማራጮችን ተጠቅመን ከነዳጅ ሺፍት በማድረግ በተለይ ለአረንጓዴ ኢኮኖሚ የሚያግዙ ባቡር ላይ እንደጀመር ነው የህዳሴ ግድባችንም ከፍ ያለ ሲድና ኤሌክትሪክ አቅርቦት መጠኑ ሲሻሻል በኤሌክትሪክ የሚጠቀሙ ባሶችን በስፋት በሀገራችን በመተግበር ይሄንን እናሳካለን ብለን በትልም ደረጃ አስቀምጠናል ላየር ንብረት ለውጥ ተስማሚ የሆኑ የብዙሃን ተሽከርካሪዎች ቁጥርንም ቀድም ባነሳውት መንገድ እናሳድጋለን የመፈጸምና የማስፈጸም አቅምን በመገንባት የዘርፉን ውጤታማነት ለማሳደግም የመንገድ ፕሮጀክቶቻችን የማስፈጸም አቅም አሁን ካለበት 35 በመቶ ወደ 65 በመቶ እናሳድጋለን ብለን አስቀምጠናል የመንገድ ፈንድ አመታዊ ገቢ አቅም ከ2.9 ቢሊዮን ወደ 14.2 ቢሊዮን ለማሳደግ እንሰራለን በግልና በመንግስት አጋርነት ወደ 22 የሚጠጉ ፕሮጀክቶችን እውን ለማድረግ እንሰራለን መንገድ የሚጠቀሙ ተሽከርካሪዎች 100% የሶስተኛ ወገን ሽፋን እንዲኖራቸው በማድረግ የፈንድ ገቢውም አሁን ካለበት 468 ሚሊዮን ወደ 2.67 ቢሊዮን ለማሳደግ እንሰራለን ብለን አስቀምጠናል በውጭ ሀገራት መርከብ ኩባንያዎች ተቀጥረው የሚሰሩ ባህረተኞቻችን አሁን ላይ ወደ 4212 የሚጠጉ ናቸው ይሄንን ወደ 40ሺ በማሳደግ በሬሚታንስ ለሀገር የምናገኘውን ገቢ በመጨመር ለወጣቶቻችን ደግሞ የሥራ ዕድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ የሚያስችል ሥራ እንሰራለን ብለናል እነዚህን ያስቀመጥናቸው ግቦች ለማሳካት የምንከተላቸው የማስፈጸሚያ ስልቶቻችን ፖሊሲዎቻችንና ስትራቴጂዎቻችንን የመቅረጽ ቀጣይነት ባለው መልኩ ወቅቱን በሚመጥን ሁኔታ የማሻሻል የሕግ ማቀፎችን የማዘጋጀትና የመተግበር ሥራን እንሰራለን ብለናል የግልና የመንግስት አጋርነትን የተለያዩ የመሰረተ ልማትን ትራንስፖርት አገልግሎት ፕሮጀክቶችን በመገንባት በጋራ ከግሉ ባላፍት ጋር በመቀናጀት ሰፊ ስራዎችን እንሰራለን ብለናል የሞዳል ኢንተግሬሽንን ትኩረት ሰጥተን እንፈጽማለን ብለናል ከጎረቤት ሀገራት ጋር የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎትን ማስፋፋት እንደ አንድ ስልት አስቀምጠናል የትራንስፖርትና የሎጂስቲክስ ማዕከላት በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች ተሳትፎ የመገንባት ስራ የተለየ ትኩረት ይሰጣል ብለናል የትራንስፖርት ማስተር ፕላንን በጥብቅ ዲሲፕሊን መተግበር ይገባል ብለን አስቀምጠናል ሀገር በቀል አማካሪዎችና ተቋራጮችን አቅም በማሳደግ በተለይ በባቡር ፕሮጀክቶቻችን ያዋጭነት ጥናት የዲዛይንና የሲቪል ወርክ ግንባታ ማሳተፍ እንደ አንድ ስልት አስቀምጠናል የብዙሃን ትራንስፖርትን የማስፋፋት ይሄንንም ደግሞ ለማስፋፋት ማበረታቻዎችንም ቀርጸን መተግበር ያስፈልጋል ብለን ለይተናል የዘርፉ ማሰልጠኛ ተቋማትን ብቃት የማሳደግ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር ደግሞ በጋራ መስራት አንዱ ማስፈጸሚያ ስልታችን ነው ብለን ለይተናል የኮሪደር ልማትና ማኔጅመንት አደረጃጀትን በመፍጠር አሰራር ስራቱን በመዘርጋት ወደ ተግባር 
እናስገባለን ወይ እሱ ማስገባት ስልት ነው ብለን ወስደናል ላየር ንብረት ለውጥ የማይበገር በአካባቢ ጥበቃ የተሰማሩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋርና የግሉ ባለሀብትን በማሳተፍ ውጤቱን ለማምጣት ጥረት ማድረግ የሚለው አንዱ ስልት ነው የዘርፉን ተልኮ ለማስፈጸም የሚያስችል ማቅራያ ደረጃጀትና አሰራርም ቀርጸን መተግበር እንደ አንድ የማስፈጸሚያ ስልት አስቀምጠናል እንግዲህ በስተመጨረሻ በ10 አመት እቅዱ በቀጣይ ማየት የምንፈልገውና እንደርስበታለን ብለን ያስቀመጥነው ሁሉም የሀገራችን ወረዳዎች ጥራት ባለው መንገድ ተደራሽ ይሆናሉ ብለን አስቀምጠናል ኢትዮጵያን ከጎረቤት ሀገራት ጋር ደረጃቸውን በተጠበቁ መንገዶች በማስተሳሰር በማህበራዊ አልፎም ደግሞ በኢኮኖሚያዊ መስተጋብር ሀገራችንን በከፍተኛ ደረጃ ተጠቃሚ እናረጋለን ብለን አስቀምጠናል የከተማችን የሀገራችን ዋና ዋና ከተሞች የብዙአን ትራንስፖርትና ሞተር አልባ ትራንስፖርት ማአከላት ሆነው የሚያገለግሉ ምሳሌም የሚሆኑ ይሆናሉ ብለን እንጠብቃለን የሎጂስቲክስ ስራቱን በማዘመን እና እንደዚሁም ትራንስፎርም በማድረግ በ2020 የሎጂስቲክስ ስራታችን የሀገራችንን ንግድና ኢንቨስትመንት እድገት በማሳለጥ ከአፍሪካ ቀዳሚ ይሆናል ብለን አስቀምጠናል የዲጂታይዝ ትራንስፖርት እና ሎጂስቲክስ ስራትን የዘርፉ ዘመናዊነት መገለጫ ይሆናል ብለን አስቀምጠናል ዘመናዊ ደህንነቱ የተጠበቀ ያቪሽን ስርዓት ይኖረናል የዜጎቻችን ያደጋ ተጋላጭነት በትራንስፖርት ዘርፉ ትርጉም ባለው መልኩ ይቀንሳል የዜጎቻችንም ደህንነት ይረጋጋጣል ብለን እንጠብቃለን አመሰግናለሁ ክብርት ወይዘሮ ዳግማይት ላቀረቡልን ሪፖርትና እንደዚሁም ደግሞ የመሪ ቅዱ ላይ ሰፋ አርጎ ለተቀሷቸው ሐሳቦች ከልብና መሰግናለን እንግዲህ በዛሬው ይይት ላይ ወደ የሚቀጥለው አጀንዳ የሚሆነው ዛሬ የተጋበዙት እንግዶች ቀደም ያስተዋውቋቸው በየዘርፉ ላይ በተለይ በሎጂስቲክስ በባቡር ላይ በመንገድ ላይ በነሱ በኩል ዲም ከፕራይቬት ሴክተር እንደዚህ የተሳተፉትም ቢሆን የራሳቸውን ሐሳብ መሪ ቅዱ ላይ የሚሰጡን ይሆናል የመጀመሪያው አቅራቢያችን የሚሆኑት አቶ ማቲዮስ ዶክተር ማቲዮስ ናቸው ዶክተር ማቲዮስ በሰፕላይ ሎጂስቲክስ እና ሰፕላይ ቼር ላይ ከፍተኛ ኤክስፒሪንስ አላቸው እንደዚሁ ማቲስ ዩኒቨርሲቲ አሲስታንት ፕሮፌሰር ናቸው የሎጂስቲክስ እና ሰፕላይ ቼን ማኔጅመንት ለኢኮኖሚው በአጠቃላይ ለሀገር ያለው እንድምታ ቀላል ነገር አይደለም በተለይ ሰፕላይ ቼን ስንል እንደዚሁ በቁንጽሉ የሚታይ ነገር አይደለም ሰፕላይ ቼን ከዋጋግሽ በተቀም ራሱን ይቻለ ግንኙነት አለው ሰፕላይ ቼን የሀገር ተወዳዳሪነቱን ጋር እንደዚሁ ትልቅ እንድምታይ ያለው ነገር ነው ስለዚህ በዚህ ሴክተር በ10 አመቱ ምሪቅድ ላይ ምን አይነት ኮንትሪቢዩሽን ሊኖር ይችላል ሰፕላይ ቼን ሎጂስቲክስ ማኔጅመንት እንደዚሁም ደግሞ እንደ መምህርነቱም ደግሞ በበቂ ሁኔታ የሰው ልማት ላይ እየተሰራ ነው ወይ ይሄ መሪቅድ ይሄንን ሁሉ አካቷለ የሚለውን አንድ ላይ አድርገው እንዲያብራሩልን ጋብዛለሁ ለተሰጠኝ እድል በጣም አመሰግናለሁ አስተያየት ምሰጦ የትራንስፖርት ሚኒስተር መስሪያ ቤት የሰራመት መሪየ ለማት እቅድ ላይ በተነሱ የእቅድ የትግራይት መስኮች የዘርፉ አላማዎችና የማስፈጸሚያ ስትራቴጂዎች ላይ ያሉትን ሐሳቦች ላይ ማጠናከር ተጨማሪ ግባት የሚሆኑት ደግሞ ማበልጸግ ወይ ሪች ማረክ እና ለየት ያሉ ደግሞ ያው ሊጠቅሙ ይችላሉ ታሳቢ ሊያደርጉ ይችላሉ የሚለው ላይ አስተያየት ለመስጠት ነው በተለይ ትራንስፖርት መሰረተ ልማት ውጤታማና ተቀናጅ የትራንስፖርት እና ሎጂስቲክስ አገልግሎት የትራንስፖርት አገልግሎት ደንነት ተቋማዊ የመፈጸምና የማስፈጸም አቅም ግንባታ በዚህ ኤሪያዎች ላይ ስታይት ሰጣለሁ የዘርፉ አላማዎቹ ስድስቱ ላይ መሰረተ ልማት ላይ አገልግሎቱ ላይ ደንነቱ ላይ ቅንጅቱ ላይና ከየር ንብረት ጋር የተያዘ የተቀመጠ ያላማ አለ እና ለማስፈጸም ደግሞ የተቋማት አደረጃጀት በፖሊሲና በስትራቴጂ የተደገፉ ሐሳቦች አሉ ዘ ላይ አስተያየት ሰጣለሁ አጠቃላይ የኔ አስተያየት ዶክመንቱ ላይ ሰነዱ ላይ አንድ የስትራቴጂክ እቅድ 
በተለይ የሬጂም አመት ስትራቴጂ ቅድ በእኛ ኬዝ ያ ስር አመቱ ታሳቢ ማድረግ ያለባቸው ዶክመንቶችን ወደ ኋላ ተመልሶ ገምግመዋል ግምገማው ጥይቱን ማስቀምጧል ክፍተቶቹን ማስቀምጧል አሰምሽኖቹን አስቀምጧል ከዛ ዲፓርት ማድረግ ያለበትም ክሊር ዲፓርቸሮቹን አስቀምጧል ትኩረት ማድረግ ያለበትንና ለማስፈጸም ደግሞ ምን አይነት አደረጃጀት እንደሚያስፈልግ አስቀምጧልና ሙሉ ዶክመንት ነው የሚል ግምገማው ጥይት ነው ያለኝ እንደ ግባት እዚህ ላጠቃላ አስተያየት የምሰጠው ያው ያ ስራመት ስለሆነ አሁን ላይ ሆነን ወደፊት ያ ስራመት እቅድ ያስቀመጥን ስለሆነ ያ ስራመት ወደፊት ዳታ ስለማይኖርን በ በይሆናልና ከነባሩ ኔታዎች ተነስተን ስለምናስቀምጥ ያው ብዙ ዲስክሪፕሽኖች ስላሉ እንደዛ እንድሮ አጋጠም እንደ ኮቪድ ኬዝ ኦልሞስት አንድ ወር ብቻ ነው የነበረን የሄና ክል ግዙፍ ኢምፓክት ሊያመጣ የሚችል ሰፕላይ ቼን ኦን ዲስክሪፕት ያርገ ጉዳ ግን አስቀድሞ የሚያቆ ብዙም ሳይንቲስቶች ማኪሞችም ስለማውቁት ለዛ ነገሮች በየጊዜው ሊያጋጥም ስለሚችል ያ ስራ መጥቀድ ደሞ ዳታው ሩቅም ስለሚሆን ኢኮዶቹ በያመቱ ቢፈተሹ ነው ፍሌክሲብል ስትራቴጂ የምንለው በያመቱ ቢከለሱና ወደ ላይም ከፍ ሊል ይችላል ነባራው ኔታዎች ደሞ ዲስክሪፕት ካረጉ ኢኮዶቹም ወደ ኦላም ሪሶርስ ዞን አይቶ ሊያስተካክሉ ይችላሉና በያመቱ ቢከለሱ የሚል አስተያየት አለኝ አጠቃላይ አስተያየት ዝርዝር አስተያይቶቹ ላይ የትግሬት መስኮቹ ላይ ጀምራለሁ በተለይ የመጀመራው የመሰረተ ልማት የኢንፍራስትራክቸር ምንለው ላይ የኔም ገንብ ያሳምነው ዛላይ ሪች ለማድረግ ነው በተለይ መሰረተ ልማቶቹ በባቡር በመንገድ በተርሚናሎች ሌሎች ሌሎች ፋሲሊቲዎች ላይ እንደ ዌትድ አቨሬጅ ወጥቶ ኢን ኦርደር ኦፍ ኢምፖርታንስ እንደ ኢምፓክት እንደ አስፈላጊነቱ እንደ ተቀመጣውና እንደ ተጽኖ ፈጣሪነቱ እዛ ላይ ትኩረት ማድረግ ቢቻል ምክንያቱም መሰረተ ልማት ስለሆነ ፐብሊክ ኤክስፔንዲቸር ነው ውድ ነው በተለይ በተለይ የባቡር መሰረተ ልማት በጣም ውድ ስለሆነ የዛ ኢንቨስትመንት ግን ተጽኖ በጣም ከባድ ስለሆነ በተለይ ለ100 ሚሊዮን ህዝብና የፍሬት ሎጂስቲክሱ ያደገ ስለሚመጣ ለዛ የሚመጥን የመሰረተ ልማት ግንባታ ነው ፕራዮሪታይዝ አድርግ ቢባል የባቡር መሰረተ ልማቱ ካለንም ስፓሻል ዲስታንስ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሰመን ደቡብ ምራብ ምስራቅ ያለውን ሊያስተሳስር የሚችል የባቡር መስረት ርማ ዝርጋታ የበለጠ ትኩረት ቢያገኝ እንደው ኢምፓክቱ ትልቅ ሌቨሬጅ ይሰጣል የሚል ምነት አለኝ ሁለተኛ ፕራዮሪቲ ኤሪያ ያው ራፊሊ 80% ወይ ደሞ 80 ሚሊዮን 20 ሚሊዮን አካባቢስ የገጠር ከተማ ቢንል ስቲል የገጠር መንገዶች የዩሮፕ ፕሮጀክት ቀደም ከብርቶ ዘሮ ዳግማዊት እንደገለጹት የዩሮፕ ፕሮጀክት ስቲል የበለጠ የሪሶርስ ፕሮፖርሽናሊ ወይ ዲስፕሮፖርሽናሊ ተደርጎለት በተለይ በተለይ የበጋ መንገድ ሙሉ በሙሉ የገጠሩ ህዝብ መንገድ ቢያገኝና እዛ በስራ አመት ውስጥ ኮነክት ብናርጎ ይሄ ደግሞ ያው የቤጀትሪያ ሎኬሽን ሊያስከትል ስለሚችል ምናልባት ምናልባት ያው የገጠር አስፋፈር በዲዛይን በእቅድ የተደረገ ስላልሆነ ስፓሻል ዲስትሪቢዩሽኑ ምናልባት እዚህ ጋር ሚሽን ድሪፍት ሊፈልግ ይችላል ወይ ማለት መንገድ ወደ ያንዳንዱ ሃውስሆልድ መሄድ አለበት ወይ ሰው ወደ መንገድ ይምጣ የሚለው ያው ሚሽን ድሪፍት ሊፈልግ ይችላል ምክንያቱም ሰው ወደ መንገድ የሚመጣ ከሆነ መሰረት መሰረተ ለማቱ ዛ ውሃ መብራት ትምርት ቤት ክምና እዛ ጋር ከሆነ ሰው አትራክትድ ይሆናል የግብርና ቦታን ሚለቃል ያ ኮመርሻላይዜሽን መካናይዜሽን ሞዴርናይዜሽን የሚለው ነገርም እዛ ሊፈጠር ይችላልና ምናልባት በሚሽን ድሪፍት የገጠሩ ነገር በዚህ መልኩ ሊስተካከል ይችላል ይሆን ወይ የሚል አስተያየት አለኝ ሌላው የግብርና ሎጂስቲክስ ነው እዛ ጋር መስረት ልማት ምንድነው የሚፈልገው አሁን ኮመርሻላይዜሽን ኮመርሻል ስኬል ግብርና ምንድነው ከሆነ የግብርና መጋዘን ይፈልጋል ከገጠር እስከ ከተማ ዲስትሪቢዩሽን ሰንተሮቹን በየኖዱ የሚይዙት እሱን አስፈልጋሉ እሱን ተገትሎ ደግሞ ያው ብዙ ምርት የሚፈጠር ከሆነ ሰርፕለስ ይፈጠራል ለዛ ደግሞ መንግስት የሄጂንግ ፖሊሲ ሊከተልና ግብርናውን ፕሮቴክት ሊያရግ ይችላል አገንስት ፕራይስ ፍላክቹዌሽን የሚለው ማለት ነው የግብርና መጋዘንም ትልቅ ኢንፍራስትራክቸር ነው ግን ዲስትሪቢዩሽን ሰንተሮቹን ተከትሎ 
ለምሳሌ ቡና ምርት ያለበት የስንዴ ምርት ያለበት ሌሎች ደግሞ ወደ መሃል አካባቢ ደግሞ የሌሎች ምርቶች በየንትኖቹ ያሉትን ታሳብ ያደረገ የግብርና መጋዘን ኢንፍራስትራክቸር አራተኛ ላይ የመንገዶች መሰረተ ልማት የኢኮኖሚ ልማትን ታሳብ ያደረገ የኢትዮጵያ ሰፊ ሀገር ሆኖ በስፓሻል ሎጂስቲክስ ስፔሻላይዝ ቢያርጉ ለምሳሌ የላቪስቶክ ሎጂስቲክስ ኢንፍራስትራክቸር በመስራቁ የሀገራችን ክፍል ለምሳሌ አፋር ሶማሌ ቦረና አከባቢ የእንስሳት በብዛት ዘመርት ስላለ ኤክስፖርት ሎጂስቲክሱን ከዛ ጋር የታዘ ስለሆነ ለዚህ ፋሲሊቲ ኢንፍራስትራክቸር ላቪስቶክ ሎጂስቲክስ ኢንፍራስትራክቸር ቢዘረጋ ቡና የሚያመርቱ ደግሞ የኮፊ ሎጂስቲክስ ኢንፍራስትራክቸር ትልልቅ ማጋዘኖችን በሰዳማ በጅማ ለሌሎች በሐረር ለዛ ነገሮች ትልልቅ ዌርሃውስ ፓርኮችም ሊያስፈልጉ ይችላሉ ኩልቸር ሎጂስቲክስ ቀድመም ቀርቧል ቱሪዝም አካባቢ የሚሰፋ ደግሞ ቱሪዝም ሎጂስቲክስ ኢንፍራስትራክቸር ያው ኤርፖርቶች አሁን ይማሉ ግን እንደዛ ኢትዮጵያን በየዘርፉ ኢኮኖሚ ስፔሻላይዜሽን ዘርፉ ሎጂስቲክሱን ስፔሻላይዝ ማድረግ ይቻላል ማለት ኢንፍራስትራክቸሩ በዛ መልኩ ማየት ይቻላል ወይ የሚለው ነው ሌላው አስተያየት መስጠት ፈልገ ነበርው ዲጂታል ሎጂስቲክስ ነው ኦሬዲ እንትም ብሏል ያው ቁልፍ ነገር ነው ወደፊት ኢትዮጵያን ትራንስፎርም ሊያርግ የሚችለው የፎርስ ኢንደስትሪ ሪቮሉሽን ነው የዲጂታል ኢኮኖሚ ዲጂታል ሎጂስቲክስ በቃ ሳቦት ቴክኖሎጂ ሆኖ አላው ኤክሰፕት ካርጎ ሌሎቹ በቃ ኤሌክትሮኒካሊ ነው ሙቭ የሚያርጉት ክፍያዎች እንደዛ ነው ዶክመንት እንደዛ ነው एवरीथिंग इज ሳቦት about digitization እና ፓሊ ሁሉ ነገሩ ትራኪንግ ትሬሲንግ ብሎክቼን ቴክኖሎጂዎች አሁን ትልቅ ኢምፓክት ሊያመጡ የሚችሉ ያለውንም ሲስተም ዲስራፕት የሚያደርጉ ነገሮች የዲጂታል ኢኮኖሚ ነው ዲጂታል ትራንስፖርት ሎጂስቲክስ ልዩ ትክክለት ኦሬዲ ተደርጓል ግን ያው ፎከስ የበለጠ ለማድረግ ነው ሌላው ምን አልባት ዶክተር ሳያስ ይማል እዚህ ሳውስ ኮሪያ የኢትዮጵያ ቶፖግራፊ ጋር የሚያሳሰራ ተራራማ ነገር ነው እና የታነል ቴክኖሎጂ ዶክመንት ውስጥ ስላላገኘውና ይሄን መመከር ይቻላል ወይ አንድ ተራራማ በር ያለውና ከባቡሩ ጋር የታዙ ትንንሽ እንትኖች አሉ ግን ታነል ቴክኖሎጂ አንደኛ እንትኖቹ ነቀራሪዋል ሁለተኛ ቴክኖሎጂው አሁን አለ ዶሮ ላይ ኖር ይችላልና ዙሪያ እንትኖ መሄደው ለዛ ነገሮች ይቻሉ ይሆን ወይ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ አሁን ከተማ ክራውዲድ ሰው ለምሳሌ እንደ አዲስ አበባ ቅርብ ደሞ ሱልልት አለና እንጦጦ ተራራ እንደዚህ ከመውጣ በታነል ቴክኖሎጂ እንደዛ ነገሮች አሉ በከተማው ውስጥም አሉ አንደርግራውንድ እንትኖች አሉ ገጠር መከባ በተለይ የሰሜኑ ክፍል ማውንቴንስ የሆኑ ነገሮችን በዚህ ቴክኖሎጂ ማገናኘት ይቻል ወይ የምለው ታሳቢ ቢታረግ ነው ስድስተኛ ላይ የሲቲ ሎጂስቲክስ የምለው ሲቲ ሎጂስቲክስ ሶስት ነገሮችን ታሳቢ ያረጋልና ስማርት ሲቲ ነው ላይቨቢሊቲ ሶ በሚቾት እንድንኖር እንቅስቀሳ ቅድም እንደተባለው በጣም ቀላልና የሚመች ነገር ሞቢሊቲ ሌላ ደግሞ ቀጣይነት ያለው ማለት ፖሉሽን የሌለው ሰስቴነብል የሆነ ኢንቫይሮንታል ፍሬንድሊ የሆኑ እንትኖች ነው የሚፈልጉና ያ አንድ ትልቅ ከተማ ያለው ነው አዲስ አበባ ነው ሁሉ ነገር እዛ ክራውዲድ የሆነ ኮንሰንትሬትድ የሆነ ሲቲ ሎጂስቲክስ ነው ያለውና ሌሎች ቀደም እንደተባለው አሁን ወንዞች አካባቢ ሃይቆችን ተከትሎ ያው ባህር ይለንም እነሱን ተከትሎ ሲቲ ሎጂስቲክስ አዳዲስ አዲስ አበባን ኮምፒት የሚያደርጉ ከተሞች መፍጠር ይቻላል ወይ ምክንያቱ ዲቮልቭ ካልተደረገ እዚህ ጋር ክራውዲድ ይሆናል አንዳንዶቹ ደግሞ ሴት የማይጀምሩ ወራውስ አዲስ አበባ ውስጥ አሁን ብዙ ምሴት አይጨምሩም ምክንያቱ ሌላ ቦታ ስታፊንግ ቀደም እንደተባለው ስታፊንግ ኮንተነራይዜሽን ኢቪን ማኑፋክቸሪንግ ሰርቪስ ሲቲ ነው መሆን አለበት ሌሎቹ ዲቮልቭ ማድረግና ኮምፒቲንግ ሲቲ ሎጂስቲክስ መፍጠር ይቻላል ወይ ኢንፍራስትራክቸር ኢሹ ስለሆነ እሱን ተከትሎ አትራክት ያረጋል ለምሳሌ ሞጆ ሎጂስቲክስ ሀብ የሆነ ነው እና ትልቅ ከተማ የሆነ ነው በጣም ኮምፒቲንግ ሲቲ የሆነ ነው እንደዛ ነገሮችን መፍጠር ይቻላል ወይ የሚል ኢምፓክቱ ትልቅ ስለሆነ ማለት ነው ሌላው ምን አልባት የፓይፕላይን ኢንፍራስትራክቸር ስፓርት ኦፍ ሎጂስቲክስ እና በተለይ ጋዝ እና ኦይል ከደቡብ ሱዳን ወደ ጅቡቲ የተባለ ያለ ሌሎች 
ሶ ማለት ከባብ ያሉትን የጋዝ እና ሌሎች ኤክስፖርት ፋሲሊቲዎች ስላሉ እሱንም ፓርት ኦፍ ዚስ ተብሎ ሌሎች አማራጮችም ካሉ እዚህ አከባቢ በፓይፕላይን የሚሄዱ ኢንፍራስትራክቸሮች የዚህ ቅድ አካል ቢሆኑ ለማለት ነው ሌላው የወደብ ጉዳይ ነው ኢንፍራስትራክቸር ቀደም እንደቀረበው ነው አሁን 97% ሲፖርት ሞኖፖሊ የሚመስል የጅቡቲ ኮሪደር ኤሪትሪያ ጅቡቲ ሱዳን ኬንያ ሶማሊያ ሆም ፕሮፖርሽናሊ ኦር ዲስፕሮፖርሽናሊ እንደንክስካሰው መጠቀም ብቻ ሳይሆን በጋራ በጄቪ በስትራቴጂክ አሊያንስ እና በሆነ ሞድ ኦፍ አሬንጅመንት ማልማትና መጠቀም የማልማት ኮምፖነንትም የዚያ ጋር ነው ምክንያቱም ሌላ ማገር ያው ግል ድርጅቶች ነው ፖርት የሚገዙትም የሚያለሙትም ወንም የሚያርጉት ኦፕሬትም የሚያርጉት እንደ ዲፒም ቲፒካል እንት ነው ስለዚህ የኛዎቹ የግል ሎጂስቲክስ ሴክተሮች በሆነ አሬንጅመንት እንደዛ አይነት የሚገዙበት የሚያለሙበትና እንደ አገር ደግሞ ምንጠቀምበት ይሄ የፕሮፖርሽኑ አሁን በ10 አመቱ መቀየር ይቻላል ወይ ለባርገኒንግ ፓወርም አማራጮች ሲኖሩ በተለይ ሎጂስቲክስ ኮስቱ ላይ በጣም ተቀመጣ ስላላቸው ነው ቅንጅቶቹ ላይ በትክክል ተቀምጧል ምናልባት አሁን በ10 አመት ውስጥ በዲጂታይዜሽን ኢመርጅ ያရገ መጣ እኛ ጋር የተሞከሩ ነገሮች አሉ በግብርና አከባቢ አከባቢ የድሮን ትራንስፖርት ከተማ ውስጥ ማው ሞስት ፕሮባብሊ በቅርብ ጊዜ ይጀምራል ትንንሽ ፓርሰሎችን ሆም ዴሊቨሪ እንትኖች አሉ ሀውስሆልድ ዴሊቨሪ የጀማመሩ ድርጅቶች አሉ በኢሰርቪስ ድሮን ትራንስፖርት ያው ኢመርጅ አርጓል ኢኮኖሚስት ሰርጎ ሊገባ ይችላልና ይሄ የኪዱ አካል ቢሆን ትኩረት መሳቡ ስለማይቀር የቅንጅቱ አካል ቢሆን የሚለው ነው የከበደ ፔደስትሪያን የግሪኞች ጋር የታዘው ኤግዛክትሊ እንደዛ ነው ፕራዮሪቲ ያው አብዛኛው ሰው መኪና አይደለም በ100 ሚሊየን 1 ሚሊየን ነጥ እንደዛ ነገር ነው ያለው መኪና ስለዚህ ብዙ ሰው ግሬኛ ነው ማለት ስለዚህ በጀቱም ሲያዝ የግሬኛ ፕሮፖርሽናል የግሬኛ ትኩረት ማግኘት አለበት ኢምፓክቱ ትልቅ ነው በተለይ ትራንስፖርት ደንነት ላይ እንግዲህ የሰው ብቻ ሳይሆን የእንስሳት ማለት የገጠር የፐብሊክ ትራንስፖርት አገር አቋራጭ እንትኖች በፍጥነትም እንዳይሄዱ ናልባትም አደጋ ሲሆን ያው ከብት መንገድ ላይ ስለሚሄድ የዛም ታሰበ የዲዛይኑ አካል ቢሆን ነው እኔ ማስበው ምክንያቱም የአዳም አዲስ ኤክስፕረስ ወይ የታጠረ ነውና ከብት ሊገባ ይችላል በታቀደው ዲዛይን በተደረገው ፍጥነት መሄድ ይችላል ነው ሌሎችም እንደዛ ዲዛይን ኮምፖነንት ሆኖ ኮስት ሊጨምር ይችላል ግን በዚህ መንገዱ ቢሰሩ ትራንስፖርት ተገልግሎት ደንነት ላይ ትራፊክ አደጋ በከተማ ያው ይግረኛ መንገድ በጀት በመጨመር ኤክስፖዠሩን በመቀነስ መቀነስ ይቻላል ትራፊክ አደጋ በገጠር ቀደም እንዳልኩት የዲዛይን አካል ቢሆንና ኤክስፖዠር ዩኒቱን ከዛ ማውሬድ የሚል ነው የሎጂስቲክስ አገልግሎት ከልጣፋና አስተማማኝ ማድረግ የሚለው ሱንም ሪች ለማድረግ አንደኛ ኢትዮጵያ የሎጂስቲክስ ሀብ እንድትሆን ታሳብ ያሬገ ሰርቪስ አሁን ቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ባለፈው እንደ እንደምታውቁት ተመርጧል ኤርፖርት ኮምፖነንት ሌሎችም ላይ ኢትዮጵያ ጂኦግራፊካሊ አፍሪካ ላይ ሆና ለሚድል ኢስትም ለዩሮፕም ለኤሽያም ወደ ላቲን አሜሪካም ሴንተር ኦፍ ግራቪቲ ና እንደ ሀገር ማለት እና ሎጂስቲክስ ሀብ ማውንት ይችላልች እና ይሄን ታሳብ ያሬገ ነው ዲዛይኖቹ ሁለተኛ ሎጂስቲክስ አገልግሎቶቹ ከፍ ያሉ ቢሄዱ ሰርቪስ ኮምፖነንቶቹ ከሁለተኛ ለሶስተኛና አራተኛ ደረጃ አገልግሎቶች በአይት የታገዘ ቢሄዱ ሶስተኛ የግብርና ሎጂስቲክስ ላይ ባክዋርድ እና ፎርዋርድ ኢንተግሬት ያደርጉ የአግሪ ቫሉ ቼን ባክዋርድ እና ፎርዋርድ ኢንተግሬሽን የቫሉ ቼኑን ዴቨሎፕ ያደርጉ ይዱና ኢምፖርት ኤክስፖርት የኮሞዲቲ ኤክስፖርት እና ፊኒሽድ ጉድስ ኢምፖርት ባላንሱን መስመር ወደ መhall ያመጡ ይችላሉ ነው አምስተኛ የአየር ንብረት ለውጥ ላይ የተገመተው ተክል ነው በፖሊሲ ቢደገፍ ማለት ሞተር አልባው አለ ነው አሩንጋዴ ትራንስፖርት ፖሊሲ የሶላር ሃይብሪድ ኤሌክትሪክ መኪና መገጣጠሚያዎችን እዚህ ማበረታታትና በብዛት ሰፕላይ ከቀረበ በዚህ መልኩ መስመር እንዲይዝ ነው ተቋማዊ አፈጻጸም የተባለው ልክ ነው ኢንስቲትዩሽናል ፐርፎርማንስ ቢሆን ጥሩ ነው አላማዎቹም ስድስቱ አላማዎች በትክክል ተቀምጧል 
የበለጠ በማፕ ይቀመጣሁን so the end in mind ማለት 10 አመት በኋላ እዚህ ነው ምሎ imagination ዲፈጠር የሆነ ማፕንግ ነገር ቢኖር የተጋነነ ምቅል ቢሆን inspire ስለሚያረግ ባይደረስም ያው degree of achievement ስለሆነ inspire የሚያረግ የተጋነነ ቁጥርም ቢሆን ችግር የለውም ነው ጥራት ሁሉ ጊዜ ታሳብ ይተደርጓል እዚህ ጋር ጥሩ ነው ሌላ ምን አልባት የሚሳርኩት አላማ ላይ የአፍሪካ አግራዊ የንግድ ቀጠና ተስስር የአክ አፍሪካን ኮንቲነንት ፍሪ ትሬድ አግሪመንት ተፈራርሞ ዘንድሮ ፈጻም ተሆነ ነበር በኮቪድ የቆመው ይሄ ነገር ምን እንደሆነ ያመጣ ፒፕል እንደ ካርጎ ሙቭመንትን ያመጣል አክሮስ ቦርደርስ ኢትዮጵያም መስረትን ማዝርጋታን በዚህ መልኩ ወደ ሱዳን ወደ ጅቡቲ ወደ ኬንያ የሚደረጉ ነገሮች ይሄን ያመጣል ምን አልባት የሌሎች አፍሪካ ሀገሮች የጭነት ማራገፊያ እንዳንሆን ካውንተሪንቱኑ ትሬድ ባላንሱ በዛ መልኩ እሴት በሚጨምሩና ወደዛ ለማት የሞዝዱ አላማዎችን ታሳብ ያረገ እንስካሴ ቢደረግ ነው ደንነ ታርጌት አስር ስፋይን አደጋ ስለሆነ ያው ዜሮ ታርጌትን ቢደረግ ችግር የለውም ነው ምክንያቱም አክሲዳንት ነው እየጨመረ ሜዳል የሆነ ቦታ ላይ ይቀንሳል መጨረሻ ላይ ስትራቴጂዎቹ ላይ በተለይ መሰረተ ልማት ትልቅ ኢንቨስትመንት ስለሚፈልግ የፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ ሞዴል ቤስት ነው የግል ሎጂስቲክ ዘርፎች ሚና በተለይ መልቲ ሜዳል ትራንስፖርት ኦፕሬተሮችን ካንዱ ወደ በታርጌት ቢቀመጠው ያ 5 ወይ 6 ቢኖርን የክፍያ መንገዶች የቶል ሮድ በግል ሴክተሩ ቢሰሩ ግን ዲዛይን ቢልድ እንደ ሜንቴን ስትራቴጂ ቢነጠቀም ማለት ይገነባሉ እስከሚያረጅ ይጠግናሉ ሐላፊነትም ጭምር ብሰጣቸው በጥራት ይሰራሉ ክፍያ ስላሉ በረታታሉ ምን ዲዛይን ቢልድ እንደ ሜንቴን ስትራቴጂ የሮድ ሴክተር ስትራቴጂ ቢሆን የሆነ ጊዜ ጀምሮ ነበር አሁን እንዴት እንደሆነ አላቅም ግን መንተን ታርጋለ ከተባለ አንድ ኮንትራክተር በዛ መልኩ ሲሪየስሊ ጥራቱን ተብቆ ይሰራል ሰርቶ ይመድ ከሆነ ግን ያበላሽዋልና በዲዛይን ፕሬድ እንዲሆን ቢደረግ ቀድም ያልኩት የአፍሪካ ንግድ ቀጠና የስድስቱ ወደቦች ታሳብ ያረገ ለማት ስትራቴጂዎች ዲዛይን ቢደረጉ ከመነሻው እስከ መድረሻው አዳዲስ ሲቲ ሎጂስቲክሶችን መፍጠር የምሎ ሌላው ስትራቴጂ ነው የመጨረሻው 24 ሰዓት 7 ቀን ብንሰራ ሎጂስቲክስ የቲም ሀገር በቃ 24 hours 7 days operate ያረጋል ፍጥነት ቀድም ያለው ሎጂስቲክስ ፐርፎርማንሱ ለመ ለማሻሻል ለማሳለጥ ሊፕ ፍሮግም ለማድረግ እና ሌሎችም ካች ለማድረግ ሊፕ ፍሮግንግ ቱ ካች አፕ ዊዝ ኤ ሙቪንግ ታርጌት ማለት ሌሎች ፈጥኖ ሄዷል እየፈጠኑን እነሱ ጋር ለመدرس ያው ካች ለማድረግ ዊ ሃቭ ቱ ጃም ማለት ነው በዚህ መልኩ በነድበት የተሳካ ይሆንልናል በየሰበሉ አመሰግናለሁ እሺ ዶክተር ማቲዮስ ላቀረቡልን ፕረዘንቴሽን በጣም ነው የምናመሰግነው በተለይ በርካታ ኢሹዎችን ዶክመንቱ ላይ ከተቀረቡት የመሪቅዱ ላይ ቀረቡትን በርካታ ኢሹዎችን ነው ሬዝ ያደረገው እንዳሉት የ ምን ነው ሰው ወደ መንገድ ሄድ ወይስ መንገድ ወደ ሰው ይምጣ ሚሎ ጥያቄ ራሱ በዚህ መሪቅድ ላይ በሰፊው ተብራርቶ መቅረብ ያለበትና እንደዚሁም የተለያዩ የባቡር የሎጂስቲክስ የመንገድ ስራዎችንም እንደዚሁ አያይዞ ማየት ያለበት ነገር ነው የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን እንደዚሁ በሎጂስቲክስ ሴክተር ከስራ ሰዓት ጋራ ብቻ የታዘ ሳይሆን በርካታ እንደዚሁ ኢምፓክት አለው ለኢኮኖሚው እንግዲህ ከዚህ ጋር ታይዞ ዶክተር ኢሳያስ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሲቪል ኢንጂነሪንግ አሲስታንት ፕሮፌሰር ነው በዚህ የፕሮጀክት ቀረጻ ላይ ኢንፍራስትራክቸር ከሚባሉት ነገሮች ውስጥ እንደሚያቁት የተለያዩ ኖዶች አሉት ኢንፍራስትራክቸር ስንል የመንገድን ይጨምራል ባቡርን ይጨምራል የኤርፖርት ፋሲሊቲዎችን ይጨምራል እንደዚሁ በጥቅል ኢንፍራስትራክቸር ተብሎ ሊቀመጥ ይችላል እንጂ ውስጡ ተዘርዝሮ ሲታይ ብዙ ነገሮች አሉት ከዛ ጋራ ተያይዞ የዚህ የ10 አመት የመሪቅድ በተለይ ኢንፍራስትራክቸር ኢንቨስት አድርጎ ከዚህ በፊት ከተባርናቸው ካሉትም ስተቶች ለዚሁም ጥሩ ሊረዱ የሚችሉ ገቢ ሀሳብ ገንቢ ሀሳቦችን ያዘ ለዚሁም ደግሞ ዲፓርቸር ፖይንት ያዘ ነው ሶ 
አሁን የበርሶ ፕረዘንቴሽን ላይ የዚህን የመሪ እቅድ በኢንፍራስትራክቸር ጠቅላል ለባለመልኩ በምን አይነት መንገድ እንዳዩት እንደዚሁም በከሪሰርች አኳያ ምን አይነት ጋፖች አሉት ተጨማሪ ሐሳቦች ምን ይቀርታል የሚሉትን ያቀርቡልናል እንግዲህ ወደ መርኩ መድረኩ ጋር ብዙታል አጠቃላይ እቅዱ በጣም ኮምፕሬንሲቭ ሆኖ ነው ያገኘሁት እና ኮር የሚባሉ ትራንስፖርት ሴክተር ላይ ያሉ ኢሹዎች በአጠቃላይ ሪገረስ በሆነ መልኩ አድረስ ያደርጋል ምክንያቱም ሲጀምር ጋፖችን አይደንቲፋይ አድርገዋል ምን አይነት ሚና መጫወት ይችላል ምን ቻሌንጆች ነበሩ ሶት አናሊሲስ በትክክል ተሰርቶ ምን ሀብታልኝ ብሎ ነው የተነሳው ስለዚህ በዚህ በሰረት እቅዶቹ ክሊየርሊ ዴቨሎፕ ተደርጓል ቀድም ክብርት እንደገለጸችው በዋናነት ደግሞ ለፕራይቬት ሴክተሩ ትልቅ ፎከስ ሰጥቷል በተጨማሪም በተጨማሪም የወንዝ ልማት ግድብ ይደርሳል ብሎ በዛ ደረጃ ማሰቡ እነዚህ በጣም ፖዚቲቭ የሆኑ ኤሌመንቶች ናቸው በሪቪው መልክ ያየውት አብዛኛው ነገር ተጠቅሷል ግን ትክረት በጣም ይሻሉ ብዬ ያሰኳቸው ነገሮች ኢንፈሲስ ለመስጠት ነው ስለዚህ እዚህ ባነሳቸው ዶክመንቱ ላይ አልተነሱ ማለት አይደለም ግን ሳሳ ሊል ይችላል ስለዚህ ኢንፈሲስ እንዲሰጥበት ያንዳንዱ ፖይንት ሄጀበታለሁ ማለት ነው የመጀመሪያው ቁልፍ ኢሹ የኢንፍራስትራክቸር አሴት ማኔጅመንት ነው ምክንያቱም መንገድ ብንል ባቡር ብንል ወደብ ብንል እነዚህ ሁሉ ኢንፍራስትራክቸር ናቸው እነዚህን ፕሮፐርሊ ማኔጅ ማድረግ ትልቁ ቁልፍ እይታ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም properly ካያዝናቸው ሀብት ናቸው properly ካያዝ ካልያዝናቸው ደግሞ ለቀጣይ ጀነሬሽን በርደን ነው የሚወዱት ስለዚህ ምን መደረግ አለበት ኢንቨስት ለምን አደርገው ሀብት ሀብት ሆኖ እንዲቀጥል ምን መደረግ አለበት የሚለው ነገር ክሊየርሊ መታየት አለበት ተጠቅሷል በአንድ አንድ መስሪያ ቤቶችም አባደረጀት መልክ አሉ ሆኖም ግን ክሊየርሊ ፎከስ ተሰጥቶት ቦልድ ሆኖ ቢወጣ መልካም ነው ይያስባለሁ ምክንያቱም አንድ ኢንፍራስትራክቸር ለምሳሌ ዲዛይን እናረጋለን ለስንት አመት ቢባል ሁላችን መልስ ይለን ስለዚህ ኢንፍራስትራክቸር ኢንፍራስትራክቸሮቻችን ለረጅም ጊዜ እንዲቆዩ ማስቻል ማድረግ ቁልፍ ትኩረት ቢሰጠው በዚህ ቅድ ላይ ይያስባለሁ ስለዚህ የሀብታ ያያዝ አሴት ማኔጅመንት ኢንድ ፋሲሊቲ ማኔጅመንት ምንለው ነው ይሄ ደግሞ ሜንቴን ማድረግ ስላለብን ለክ እንደ ሰው ጤና ነው ሜንቴን ማድረግ ያለብን የዚህ ፋይናንስ ምንጭ ምን ሊሆን ይችላል ብለን ማሰብ ይኖርብናል ምን አይነት አደረጃጀት ምንፈጥር መልካም ነው ተብሎ በደንብ ቢተነተን እንትኑን ያዳብረዋል ብዬ አስባለሁ የመንገድ መሰረተ ልማት ጥገናም ሮድ ፈንድ አለው ስለዚህ አንድ አንድ የፋይናንስ ሶርሶች አሉት ይሄን ለማድረግ ለማድረግ እርግጥ ይሄ በቂ አይደለም እሱ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ሌሎቹ ሴክተሮች ግን ከመንገድ ውጭ ያሉት ማለት ነው የጥገና ፋይናንስ ምንጭ የላቸው ስለዚህ በየንኡስ ዘርፉ የሚያገለግል ቋሚ የፋይናንስ ምንጭ አስፈላጊነቱ አጥራጥረም ለምሳሌ ወደቦች አውሮፕላን ማረፊያዎች ከሚያገኙት ገቢ በጥገና ፍላጎት ዴዲኬትድ በሆነ አካውንት ተቀምጦ ለዛ ፐርፐዝ እንዲውል ቢደረግ ሎንጊቪቲያቸውን ኢንሹር ማድረግ እንችላለን በኑስ ዘርፍ ባለሚያች በማሰልጣን አደረጃጀት በማስተካከልና አسرار በማቀላጠፍ በሀብት አያያዝ አስተዳደር ዙሪያ አቅም ለመገንባት ፕሮጀክት ከመተግበር እኩል ወይም በበለጠ መታየት ይኖርበታል በየአስባለሁ የባቡር ተሽከርካሪዎች መላዋወጫ የሌሎችን ቬሂክሎች ሊሆን ይችላል ኤኒ ሙቨብል የሆነ ነገር ስለዚህ የኛ ሀገር ኩባንያዎች ከውጭ ሀገር ኩባንያዎች ትስስር ፈጥረን እዚህ ሀገር የሚመረጥበት ሁኔታ ቢታሰብበት መልካም ነው በየአስባለሁ በሰርቪስ በኩል ዶክመንቱ ላይ በትራንስፖርት አገልግሎት ዘርፍ የሞተር አልባ ትራንስፖርት ጉዳይ ላይትሊ አይ ቶታል ግን ላይትሊ አየው ስለመሰለኝ ነው ኢንፋሲስ ለመስጠት ይፈልኩት በሁለት መልኩ ምናየው ጥሩ ነው የባለ ሶስት እግር ተሽከርካሪዎች ዝቅተኛ የትራፊክ ፍሰት ያለበት ቦታ ላይ ብዙ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል በጣም ሄቪ ትራፊክ ባለባቸው ቦታዎች 
ከተሞች ላይ ግን ለደህነት በጣም ጠንክ ናቸው ስለዚህ ወይ ማቀፍ ሊበጅለት ይገባል ወይ ደሞ ይሄን ነገር ዲስከሬጅ ማድረግ የሞተር አልባ የብስክሌት ይላል ዶክመንቱ ግን ሞተር አልባ ስንል ትልቁ ነገር እግረኛ ሞተር አልባ ነው የዝሰት ትራንስፖርት አለ ስለዚህ ለእግረኛ መሰረተ ልማት ትኩረት እንድንሰጥ ሞተር አልባ የሚለው ነገር እግረኛ የሚለው ነገር በደንብ ብናየው መልካም ነው ብያስባለሁ ባነስተኛ ከተሞች ብስክሌቶች በእንሳ የሚጎተቱ ጋሪዎች ሰውም ሆነ እቃ ለማቋቋዝ አስፈልጊ ናቸው በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ለግብርና ግባቶች ይሆን ምርት ለማቋቋዝ ሞተር አልባ ማቋቋዣ አስፈልጊ ናቸው ስለሆነም በመሪ ቅዱ ሞተር አልባ ማቋቋዣ ማስፋፋት ደም ስለማውጣትና ከዋና መንገዶች ጋር በተገናኘ ያደጋ ምክንያት እንዳይሆን ትምርት በተለይ በገጠር አካባቢ ለሚኖሩ ማህበረሰብ በቂ ትምርት መስጠት አስፈልጊ ነው በያስባለሁ በሞተር አልባ ማጓጓዥ ማጓጓዣ ዘዴዎች ዙሪያ የሚሰሩ ማህበራዊ ማድረጃ አስፈልጊነት በትናንሽ ከተሞች ሊሞከር ይችላል ስለዚህ ይሄ ነን ሞተራይዝ ትራንስፖርት ኮኦፕሬቲቭስ እየፈጠሩ የሥራ ድል መፍጠር ይቻላል ስለዚህ ይሄ ነገር በተለይ በገጠር አካባቢ ላሉ ለተሰብ አስተዋጽኦ ሊኖር ይችላል በያስባለሁ በሴፍቲ ዙሪያ በመንገድ ደህነት ቀደም ጠቅሽዋለሁ ባጃጅ ምንለው በተለምዶ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች በተለይ ከፍተኛ ዴንሲቲ ያለባቸው ወይም በከተሞች አካባቢ ትልቅ ጫና ስለሚፈጥሩ ለሴፍቲው ደንብ ቢበጅ ማህበረሰቡ በተለይ የከተማው ዋሪ የሚታየው ዝብርቅርቅ የመንገድ አጠቃቀም ላደጋ አጋላጭ ስለሆነ ስለዚህ ካልቸርም ዴቨሎፕ ማድረግ አለበት ሶሳይቲው ላይ የትራንስፖርት አጠቃቀም ካልቸር ምንድነው እንዴት ዴቨሎፕ እናደርጋው ሚል ነገር the soft aspect of this transport በታይ መልካም ነው በያስባለሁ የሰው ኃይል ግንባታ በተለያዩ ቦታዎች ኦሬዲ ስላነሳሁት እዘለው እዘለዋለሁ ያካባቢ ጥበቃ environment environment ትልቅ commitment ይፈልጋል ሁሉ ጊዜ ዶክመንቶች ላይ እናነሳዋለን ግን really committed መሆን አለብን ሆስታችን ኦን አድርገነው ኮሚትድ መሆን ይተበቅብናል እና በመርምር ቢደገፍ አራዲስ የግንባታ የጥገና ይሁን ያገልግሎት ዘርፍ ወይም ደግሞ ለምሳሌ ኤሌክትሪክ ካር ተብሏል ኤሌክትሪክ ካር ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂዎች እናመጣ ፓይለት ይያደረግን ለኢንቫይሮንመንት ኮንትሪቢዩሽናቸው ምንድነው ይያልን በተለይ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር በተሰሰር እየሰራን በነሄድ ሞር እየዳበረ ይሄዳል በያስባለሁ ሌላው በቀላሉ እንደ ኤግዛምፕል ለሁላችንም ግልጽ የሆነ የመንገድ መሰረተ ልማት ኤሪ ስፔሲፊኬሽን በመታይበት ጊዜ ኦፒሲ ሰመን ተጠቀሙ ይላል ቴክኒካል ወርድ ላወራ ነው ግን ምን አይነት ማቴሪያል እንድንጠቀም ኢንቫይሮንመንትን ሴፍ ማድረግ እንችላለን ሪሊ ያስፈልጋኝ ነው ወይ ኦፒሲ ስፔሲፋይ ምን አረጋው ወይ ምን መሆን አለበት የሚለው ነገር ስለዚህ ከማቴሪያል አጠቃቀም አንጻር ከሪሶርስ አጠቃላይ አገራችን ላይ ካለው ሪሶርስ አንጻር ይያየን ለኢንቫይሮንመንት ትልቅ ኮሚትመንት በናሳይ ጥሩ ነው በዶክመንት ደረጃ ተገልጿል ዲቴል ዘርዘር ተብሎ ቢቀርብ መልካም ነው ለማለት ነው ይሄ እቅዱ ላይ በደም ባለ ዞሮ ዞሮ ግን ፍንትው ብሎ እንዲወጣ ነው በአጠቃላይ ሰነዱ ሲፈተሽ ትላልቅ ገንዘብና ዕውቀት የሚጠይቁ መሰረተ ልማቶች የያዘ ሆኖ ከጥቅል መገለጫዎች ውስጥ የገጠሪቱ ኢትዮጵያ በቀጥታ እንዴት እንደሚጠቀም ግልጽ አይደለም ምክንያቱም ከፍተኛ የማህበረሰብ አካል ወደ 80% በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ነው ያለው ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት ለዚህ ለዚህ ኮሚኒቲ ስለዚህ እንደ ዩሮፕ ስኪሞች ማዘጋጀት የሞተር አልባ መጓጓዣ ስኪሞችን በደንብ ማስፋፋት እዛ ላይ መንገድ በአካባቢ ማህበረሰብ የመጠቀን ዘዴ ምክንያቱም ራሳቸው ማይንቴን ማድረግ እንዲችሉ ካደረግናቸው የሥራ ድል ምን ፈጥራለን ኦነርሺፕም ዴቨሎፕ ያደርጋል ስለዚህ በዚህ መልኩ ያሳተፈን በነሄድ መልካም ይሆናል ሌላው ሥራ አጥነት በሁሉም ቦታዎች የሚታዩ ኢሹዎች አሉ የኑሮ ውድነት እና ወዘተ ለመቅረፍ 
የርገቱ ኢንክሉሲቭነስ እንዴት ማካተት አለብን እነዚህ አንኢምፕሎይድ ይሁን ለምሳሌ ከሃይር ኤዱኬሽን ኢንስቲትዩሽን የመጣውት 2009 የነበረኝ ዳታ የሲቪል ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች የቅጥር ዳታ 17% ነው 2010 ላይ ወደ 50% ከፍ ብሏል ኦፍ ኮርስ ግን ምን ማድረግ አለበት ወይኛ ሪቪዚት ማድረግ አለበት ወይ ምን አሰለጠነ ስለዚህ ይሄ በቅንጅት የሰው ኃይል ከመያመርቱ ተቋማት ጋር አብሮ ቢሰራ ቢያስባል ዶክመንቱ ላይ ወጪ ቆጣቢ ኢሜል በተደጋጋሚ አይቻለም ወጪ ቆጣቢ ኮንቴክስቱ በለየው የሚል ሐሳብ አለ ምንድነው ለከተማ መንገዶች ወጪ ቆጣቢ ወይ ለገጠር መንገዶች ወጪ ቆጣቢ የሚለው ነገር ምክንያቱም ወጪ ቆጣቢ ጄነሪክ በሆነ ተርሙ ከወሰድ ነው ለከተማም በዛ ሰንስ እንዳንሰራ ስጋት ስላለይ ነው ስለዚህ የከተማ መንገዶች መለኪያ ፓራሜትሮቹ ለየት ስለሚሉ ይሄ ወጪ ቆጣቢ ምንለው ሰንስ በደንብ ብናየው የሚል ሐሳብ አለ ለምሳሌ በቅርቡ የተሰራው ወይ የተሰራ ያለው ከመስቀል ስኩዌር ወደ ለጋር ከለጋር ወደ ትንሚያስዶ መንገድ ይሄ አሁን ምንድነው ጥሩ ኤግዛምፕል ነው በየያስባለው ምክንያቱም እግረኛን አትራክት ያረጋል ፔዴስትሪን ወክዌ ስላለው ምቹ የፔዴስትሪን ወክዌ ይችላል ስለዚህ እንደዚህ እንደነዚህ አይነት ስኪሞች ቀደምም ክብርት ስትገልጹ ነበር ከፐብሊክ ከፕራይቬት ትራንስፖርት ወደ እግረኛና ወደ ፐብሊክ ማምጣት መቻል አለበት እንደነዚህ አይነት ስኪሞች በከተማ ማበረታት በጣም መልካም ይመስለኛል በተለይ እንደና አዲስ አበባ ባሉ ከተሞች ማለት ነው ሌላው የመንገድ ሀብ ተስተራደር ላይ ቀደም ገልጨዋለሁ ይሄ ተደግሞ ነው ለዛላው ነው የባቡር መሰረተ ልማት ላይ ምናልባት እንዲታዩ በየ ያያቸው ፖይንቶች በአፍሪካ የባቡር መሰረተ ልማት ለማስፋፋት ሁለት ነገሮች መጀመሪያ ብናይ አንዱ የዲዛይን ማኑዋል ስታንዳርዳይዜሽን ስታንዳርዳይዜሽኑን የሚያስፈልገው ለምንድነው for different reasons አካባቢያችን ላይ ያለው ሀገራት የተለያየ ስታንዳርድ አላቸው for colonial reasons ሊሆን ይችላል for whatever እነዚህ ስታንዳርዶች እኛ በመንሰራበት ከጥራው ይትስስር ብለን በመንሰራበት ወቅት እንዴት ኢንተግሬት እናድርግ አብረን ብናቀድ ሁላችንም እናተርፋለን ስለዚህ ይሄ ይትስስሩ እስከዛ ድረስ ሄዶ አንድ ስታንዳርድ ወይም ደግሞ ለሁላችን ምቹ ሊሆን የሚችል ስታንዳርድ ምናመችበት ነገር ይሄ ለምን እንደሆነ ማነሳው ኢንተርናል ኢንኳን በመንሰራቸው ላይኖች አንድ አንድ ኢሹዎች አጋጥመውናል ቢፈቱ ኮምፓቲቢሊቲ ኢሹዎች ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ካሆኑ ታስቦበት ቢሄድ ከብዙ ወጪ ሊያድነን ይችላል የአፍሪካ ቀጠና ኢኮኖሚ ልማት ማጠናከር በኢጋር በኩል ሊሆን ይችላል ምናልባት እናንተ የተሻለ ፐርስፔክቲቭ ሊኖራችሁ ይችላል ይሄ በትንሽ ሰርክል በደንብ ውይይት ተደርጎበት ለሁሉም በቀጠናው ያሉ ሀገራት ጠቃሚ ሆኖ ፕላናችንም ሼር አድርገናቸው አብረን ብንሰራ መልካም ነው በየስባለው ሌላው ዶክመንቱ ላይ ወይ ምናልባት ካላየሁት በስተቀር የፓይፕ ትራንስፖርት ሲስተም ኢንዲኬትድ ሆኖ አላየሁ ለጋስ ትራንስፖርት ለሊኩይድ ትራንስፖርት ፊል ትራንስፖርት ስለዚህ ፓይፕላይን እንደ አንድ ትራንስፖርት ስኪም ብለን አስበን አትሊስት ኢንትሮዲስ ለማድረግ በዚህ አስራመት ጊዜ ውስጥ ቢታሰብበት መልካም ነው በየስባለው ባለም አቀፍ ስታንዳርድ የከተማው ተውጽ አገልግሎት አማካይ የቀን ኪሎሜትር ሽፋን 235 ኪሎሜትር ሲሆን በአዲስ አበባ ከተማ ያለው አፈጻጸም 150 ኪሎሜትር ነው ከዶክመንቱ ያስርኩት ስታውቁት ነው ብዙ ኪሎሜትር በቀን እንዲሸፍን የከተማ ማህል አውቶብስ ወይም ዴዲኬትድ ባስ ሌንስ አሁን ኤልአርቲ ዴቨሎፕ እናረጋለን ብለናል ቢአር ቲም አብረን ብናዩ የኤዘር ኦር ነገር ከመሆን ሁለቱም ኦፕሽኖች ለየትኛው የትኛው ምቹ ነው ስለዚህ እንደ ኦፕሽን ሁለቱም ተቀምጠው በደንበኛ ጥናት ተሰርቶ የትኛው ኢፌክቲቭ ይሆናል ተብሎ ቢታይ ለዚህ ደግሞ አንድ ግባት ሊሆን ይችላል ያለው ኤልአርቲ ምን ያክል ኢፌክቲቭ ነው ምን መደረግ አለበት የሚለው ነገር አሰስ ብናረክ ለዚህ መልስ ሊሰጠን ይችላል አሁን የትራንስፖርት ሴክተር 
ምናልባት የግል ዘርፉን ለማሳተፍ ዶክመንቱ በ በኢንፈሲስ ነው የገለጠው የግል ዘርፍ ለማሳተፍ ግን እንዴት የሚያው ነገር እዳይ የሚጨንቀኛል እንዴት ነው ሪሊ ኤክስፕረስ ዌይስ ከሆኑ አትሊስት ኢንካም እናገኝበት አለ አንድ አንድ ከከፊያ ላይ ለባቸው መንገዶች ግን እንዴት ነው ማድረግ ምን እንችላው የሚያው ነገር ወደ መጨረሻ ላይ የታየኝን ለመጠቆም ሞክር ያለው ግን ይሄ በደም ቢታይ መልካም ነው በእያስባለ ያዲስ አበባ ቀላል ባቡር አሁን ያጠቃላይ አገልግሎት ከኢኮኖሚ አዋጭነት ኢንቫይረመንት ከሶሻል አኳያ ጥናት ቢደረግና ቢታይ የሚለው ነገር ነው ሊገነባ የታቀደው የባቡር መሰረተ ልማት ተጨማሪ መስመር መታቀዱ ጥሩ ሲሆን ነገር ግን የቢአርቲ ባንስተኛ ወጪ ብዙ حزب ይሄ የታንዛኒያ የታንዛኒያ ኤግዛምፕል ዳሬ ሰላም ላይ ካየን 19 ኪሎ ሜትር ቢአርቲ ወደ 300ሺ ሰው ያንቀሳቀሳል ስለዚህ እዛ ኢፌክቲቭ ሆኗል እኛ ገረም ቢታይ ለማለት ነው ይሄ በአቪዬሽን ኢንደስትሪ ላይ ያሉ ባልደረቦችን ሳማክራቸው የጠቀሙኝ हिसाब ነው ለሀገራችን ይሄ የሄሊኮፕተር አምቡላንስ የተወሰኑ አትሊስት 10 አመት ስለሆነ ያወራን ያለ ነው በጣም ሪሞት በሆነ ኤሪያዎች ድንገት ቢያጋጥ ችግሮች ቢያጋጥሙ አትሊስት የተወሰኑ ቁጥር ኢንትሮዲስ ብናረግ በዚህ 10 አመት ጊዜ üst መልካም ይሆናል የሚል ሐሳብ ስለሰጡ ይነው እዚህ ያስቀመጥኩት ዶክመንቱ ባረጁ ተሽከርካሪዎች የሚወጣው አዲስ ምንድነው ያረጁ ተሽከርካሪዎች ላይ ነው ፎከስ ያደረገው ግን አሁን ባለን ኢንዲስቲሽናል ሴታፕ አዲስ ተሽከርካሪዎች የመንገድ ድህነታቸው የተጠበቁ ዓለም አቀፍ መስፈርት ያሟሉ መሆናቸው የሚያረጋግጥ እንት ነው ይለን ሴታፕ ይለን ሴታፕ ከሌለን እነሱም ወደዛ ካታጎሪ ነው የሚገቡት ቼክ መደረግ አለባቸው ወይ ባጃጅም በዛው ልክ ነው መታየት ያለበት ስለዚህ ወይ ሴታፑ ለመፍጠር አንድ አንድ ኢንዲኬሽኖች ማስቀመጥ በግር ትራንስፖርት ያፈታተን ከመባል ላይ የበካይ ጋዝ ልቀት እንዲሁም በመንገዳችን ላይ ያረጁ መኪኖች በመመራቸው የተሽከርካሪ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ መጨመር የበካይ ጋዝ መጠን ይጨምራል ለዚህ ለመከላከል የኮመንቴት የታችኛው ነው ይህ እቅድ በክለት ይላል በክለት ዶክመንቱ ሞር ፎከስ ያደረገው ወደ ኤር ፖሊሽን ወደ ኤር ፖሊሽን ኖይዝ ኢዝ አናዘር ፖሊሽ አስፔክት ስለዚህ በተለይ በከተሞች በከተሞች ማለት ነው ስለዚህ የኖይዝ አስፔክቱ ምናልባት አንድ አንድ ኢንፍራስትራክቸሮች ሲሰሩ ኖይዝን ሬዲስ ለማድረግ የሚጣቀሟቸው ኢንፍራስትራክቸራል መንገዶች ስላሉ በዛ መልኩ ታይ ነው በጣም ጠንካራ ጎኖች በባቡር በመንገድ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል ከሂማን ሪሶርስ ዴቨሎፕመንት ዴቨሎፕመንት በጣም ሰፊ ስራ ላይ ተሰራው ይሄ ተጠናክረው ቢቀጥል the same thing ደሞ ለአቪዬሽን ሴክተሩ ግን አቪዬሽን ሴክተሩ ሞር ክሎዝድ ሆኖ ነው ከሃይር ኤዱኬሽን ኢንስቲትዩሽኖች ብዙ የመስራት ቴንደንሲ አላይም ስለዚህ አቪዬሽን ሴክተሩ የሎካል ሰው ሃይል ዴቨሎፕ ለማድረግ ከኢንስቲትዩሽኖች ጋር አብሮ የሚሰራበት እቅድ እዚ ጎልቶ ቢወጣ የተጀመሩ ነገሮች አሉ በኤርፖርት ኢንጂነርስ ኤሮስፔስ ኤሮስፔስ ኤሮኖቲክስ መህንድስና ትምርት ክፍሎች ላይ ብዙ መሰራት ይችላልና ለክ የሌሎቹን ከምክንያቱም ትራንስፖርት ከሌሎቹ እርስ በራሳቸው ብዙ ነገር መወራረስ ስለሚችሉ ነው እዚ ላይ ሴቶች ብለናል አካል ጉዳተኞች እንደዚህ ኒዲ የሆኑ አካላት ሰፖርት ማድረክ በደም ባድርጎ አድርሰ አድርጎታል ዶክመንቱ አት ዘ ሴም ታይም ኢንጌጅ እናድርጋቸው ስራው ላይ ኢንጌጅ ማድረግ ተሳታፊ ሲሆኑ ሞር ኦነርሺፕ ይኖራቸዋል ለራሳቸው ሲሰሩት ብዙ አይዲያዎች ሊያፈልቁ ስለሚችሉ ከ ቢዮንድ ፕሮቫይዲንግ ሰፖርት ኢንጌጅ ያድርገን በእንቀጥል ለሚላለኝ ስለዚህ ግዜው አልቋል ስለተዋልኩኝ ኮር ነገሮች እንዳያመልጡኝ ባደሳ የአይሲቲ ICT ላይ ብዙ መስራት አለብን የICT ቀደም ክብርትም አንስተዋለች ምክንያቱም ትራንስፖርት ሴክተር ትልቁ ሪሶርሱ ዳታ ነው በጣም በርካታ ዳታ ነው እናገኘው ከዚህ ይሄን ዳታ ፕሮፐርሊ ይዘን ፕሮፐርሊ አናላይዝ አድርገን ለወደፊቱ ትልቅ ሪሶርስ ነው ከኢንፍራስትራክቸራችን ባልተናነሰ መልኩ ሀብት ሊያስገኝልን ስለሚችል የዳታ አያያዝ ላይ 
ትኩረት ቢሰጥነው ከሃይር ኤዱኬሽን ኢንስቲትዩሽንስ ፓርትነርሺፕ ማድረክ የኮንቲኒየስ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ኮንቲኒየስ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ሚን ተርም እየተጠቀምኩት ኢንተንሽናሊ ነው ምክንያቱም አንድ የካፓሲቲ ቢልዲንግ እንሰጣለን ግን ይሄ ኮንቲኒየስ ካልሆነ በትግስት የወደቁም ምን ይያሉም እየደገፈን መሄድ ኢንቫይሮንመንት ቀደም ብየዋለሁ ዶክመንቱ ሪስክ አሰስመንት ቢአይ ሪስክ ምክንያቱም አሁን ኮቪድ አንድ አጋጣሚ ነው ለምሳሌ አንድ ሪስክ ነው ቀድመን አውቀነው ብንሆን ኖሮ ብዙ ነገር መጠቀም እንችል ነበር ስለዚህ ሴናሪዮ አናሊሲስ እንደዚህ ቢያጋጥም ይሄ ኢንደስትሪ እንደዚህ ቢያጋጥም ተብሎ የሚታይበት መንገድ ቢኖር መልካም ነው በየስባለው እቺ ለፕራይቬት ሴክተሩ እንዲስብልን ትራንስፖርት ኦሪየንትድ ሲቲ ዴቨሎፕመንት ለምሳሌ ባቡር አለ ባንድ ሳይት ሲያልፍ እዛ አካባቢ ሜትሮን ሊያለም አይችልም አንደርግራውንድ ስፔሶች አብሮ ሊያለም አይችልም ስለዚህ ይሄን ደ ፓኬጅ ካየ ነው ፕራይቬት ሴክተሩ ሌሎች ኢንካሞች ሊያገኝ ስለሚችል ሞር አትራክትድ ሆኖ ሊሰራልን ይችላል የመጨረሻው አንድ ፖይንት ትራንስፖርት ለሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ትልቅ ሮል ሊኖረ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ሽበት ስለወጣ ነው መሰለኝ ምንድነው ሲኒየር ሲቲዘንስ አለ። እነዚህ ሲኒየር ሲቲዘንስ ለዚህ ኢንፍራስትራክቸር እንዲሰራ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። አትሊስት እነዚህ ሲቲዘኖች በተሻለ ፌር ወይም ደግሞ የነጻ ሰርቪስ እንደዚህ እየተሰጠ ለላገለገሉት አዴ ነው ደዴ ሰፖርት ቢያረክ መልካም ነው ቢያስባል። በዲስከሽን በኋላ ሌሎች ነገሮች አድራሻ አደረጋለሁ አመሰግናለሁ። ዶክተር ኢሳያስ እናመሰግናለን ላቀርቡልን እንግዲህ በዲስከሽን ሞር ማብራራት ስለሚቻል ያው ታይማች ላይ ለትልብት ኮንሽየስ ሞን ያስፈልጋል እንግዲህ ካነሷቸው ሐሳቦች መካከል ብዙዎቹ የ በተለይ ኢንፍራስትራክቸር አሴት ማኔጅመንት ጀምሮ ሁሉ ግዜ ስለ ሀገር ሀብት ስናወራ የብድር ላይ ፎከስ ያደረገ ይሆንና ይሄን በኢንፍራስትራክቸር ያለውን ሀብት የተሰማራውን ሀብት ሁሉ ግዜ ግባት ውስጥ አውስጥም ስኬሉ ላይ ሲቀመጥ ኢንፍራስትራክቸሩን ማኔጅ ማድረግ ሲጀመር አሴቱ ማኔጅ ማድረግ ሲጀመር እና ፕሮፐርሊ ኳንቲፋይ ማድረግ ሲጀመር ያን ግዜ በትክክል ማወቅም ስለሚቻል አይ ቲንክ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ፖይንት ነው ያነሱት የሚቀጥለው አቅራቢያችን ወይዘሮ ኤልሳቤት ናቸው ወይዘሮ ኤልሳቤት የፍሬት ፎርዋርዲንግ ኢን ሎጂስቲክስ ኮሚኒቲ ፕሬዝዳንት ናቸው የሁለት ግሩፖች ከፕራይቬት ሴክተር እንደመምጣቱ አቋያ የዚህ መሪ ቅድ በፕራይቬት ሴክተር ላይ ለፕራይቬት ሴክተር የሚከፍተው ለግሉ ዘርፍ የሚከፍተው ኦፖርቹኒቲ ምንድነው አሁንስ ደሞ እንግዲህ ከቀረበው ሐሳብ ጋራ እናንተ ስፔሲፊካሊ በፍሬት ፎርዋርዲንግ ሎጂስቲክስ ጋራ በተያዘ እንዴ በምን አይነት መንገድ ይቃኛል የሚለውን ዳስስ አርገው በ15 ደቂቃ እንዲያቀርቡልን ጠይቃለሁ በመጀመሪያ ለተሰጠኝ ድል በአሶሲዬሽኖቼ ስም ሆኜ ለማመስገን ወዳለሁ እንዳያችሁት ካንዳችን አንዱ ካንዱ አንዱ የሚመጣው ትችት የሚመጣው አስተያየት ምን ያክል አቅምና ጉልበት ሊሰጠው እንደሚችል ለዚህ እቅድ ማማላካች ነውና ለኛም ይሄ ድል በመሰጠቱ ያለንን አሁን ያበረክና በረከታለን ወደፊትም በቀጣይነት ለማበረከት እንፈልጋለን እንግዲህ በዋናነት ለማየት የሞከርነው ምንድነው ሰነዱ ምን ጠንካራ ጎኖች ይሄ መሪ ቅድ ምን አለው የሚለውን ቀድም ቢዳሰስም አጠራ አድርጌ እንዲሁ ይሄ በዋነኛነት በሄራዊ ትራንስፖርት ማስተር ፕላን የሚለው ራሱ ማስተር ፕላን አለን የትራንስፖርት ማስተር ፕላን አለን ካል ከዛ ላይ የማዳበር ሂደት እንጂ ማስተር ፕላን ይኖረናል ማለት ነውና እንደ ጠንካራ ዶክመንቱ ካያዛቸው እንደ ጠንካራ ነገር ያየ ነው ነገር ማለት ነው በዛው ልክ የመንገድ ትራንስፖርት ደንነት ፖሊሲና ስትራቴጂ ማዘጋጀት እና መተግበር የሚለው ከደንነታችን ጋር አሁን ሚኒስትሪው በጣም እየሰራበት ያለ ሁኔታ ነው ያለው ግን ስቲል ኢትዮጵያ ላላት ያላት አደጋ ከፍተኛ በመሆኑ ይሄ መዳሰሱ በጣም ጥሩ ነው እንላለን ኢትዮጵያ ብሄራዊ ሎጂስቲክስ ስትራቴጂ መተግበሩም በዛው ልክ የሲቪል ሰርቪስ አቪዬሽን ሀገራዊ ፖሊሲ ማጽደቅና ተግባራዊ ማድረግ የሚለው ላየር ንብረት ለውጥ የማይበገር የትራንስፖርት መሰረተ መሰረተ ልማትና አገልግሎት እንዲኖር ማድረግ የሚለው 
ከጎረቤት ሀገሮች ጋር የህዝብን ትራንስፖርት አገልግሎት መፍጠር የሚለው የሀገር በቀል ግል ተሳትፎን ለማጉላት በስልትነት በአላማ 1 በአላማ 5 በአላማ 6 መካተታቸው እንግዲህ ሁሉንም አንስቻል ጨርሳቸው ዋና ዋና ያልናቸው ነው ለመጥቀስ እንፈልገው የትራንስፖርት መሰረተ ልማት ለማስፋፋት ለማስፋፋትና ማሳደጉ ውጤታማና የተቀናጀ ትራንስፖርት እና የሎጂስቲክስ አገልግሎት እንዲኖር ማድረግ የሚለው ተቋማዊ የመፈጸምና የማስፈጸም አቅምን መገንባት ይላል ይሄ በብዙ ጊዜ እቅዶቻችን ወደ መሬት የማይወርዱበት ከፍተኛው ክፍተት ስለሆነ ይሄ በዋነኛነት በእቅዱ መካተቱ እንደ ጠንካራ የልማት እቅድ መሪ እቅድ አይተናል የትራንስፖርት መሰረተ ልማት የተቀናጀ ፍትሃዊና ተደራሽ ማድረግ ይላል ቅንጅቱም ፍትሃዊና ተደራሽ ማድረግም ቀድም ወንድሞቼ ሲገልጹት እንደነበረው የገጠሪቱ አይቶጵያ ምን ያህል ይደርሳታል የሚለውን ሁሉ የሚዳስስ ይሆናል ማለት ነው የዳሰሰ ነው ስለዚህ በዛ መልኩ ከብዙ በጥቂቱ በጣም ጠንካራ ያልናቸው ለማውጣት መከረናል እንደ አስተያየት ሰነዱን ስናየው ሰነዱ ውስጥ ቢካተት ምናልባት ይሄ ሚኒስትሪ ኦፍ ትራንስፖርት መሰረታዊ ነገሮች ስለሆኑ እንደ አንድ ሰነድ መቼ ተመሰረተ ቪዥኑ ምንድነው ሚሽኑ ኦብጀክቲቭ የሚለው ቢካተት ሙሉ ያደርጋል የሚል አስተያየት አለን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሰነዱ ውስጥ በዝርዝር በጂቲፒ 1 ኤንድ 2 የተ የነበሩትን ክፍተቶች የሥራ አፈጻጸሙን ገምግሟል ከዛ እቅድ ክፍተቶቹ ይሄንን ተግባራዊ ለማድረግ ያልቻልንባቸው ቁልፍ ነገሮች እነዚህ ናቸው እነዚህ እንዳይከሰቱ የሚል በጣም የጠራ ነገር ቢኖረው ለወደፊቱ እንዳይከሰት ይረዳል ብለን አስበናል እንግዲህ ይሄንን የልማት መሪ ቅድ ስናይ ያየነው ከሎጂስቲክስ አስፔክት ነው ሞስትሊ ያየነው እና በዛ አቅጣጫ ነው ግን የዛሬ 10 አመት የት ደርሶ ለናየው ነው ምን ፈልገው ይሄ ይሄ መሪ እቅድ ይሄንን ሐሳብ ያወጣልናል ወይ ይዞልናል ወይ የሚለው ነው ለማየት ማህበራችን የሞከረው በሰነዱ ውስጥ ነጥብ አይነጥብ በነጥብ መጥቼ ለመግለጽ ሞክራለሁ ሰነዱ ውስጥ መልካ ምድሎች የሚል በ2.7 ስር ተቀምጠዋል ከተቀመጡት ውስጥ በተጨማሪነት ቢካተት ብለን ያሰብ ነው ቀድም ዶክተር ማቲያስ ሲያነሳዩ የነበረው ኢትዮጵያ የአፍታን ተቀበላለች ወደ ተግባር ተሻግረናል እንደውም ጁላይ አሁን ጁላይ ነበር ተግባራዊ እናደርጋለን ያል ነው ስለዚህ ይሄን መልካም እድል አጋጣሚ እንደ መልካም እድል አስቀምጠነው በሰነዱ ማካተት በኋላ በኦብጀክቲቮቻችንም ላይ ምንገልጸው ምን ምናየው ቢሆን ብለን አስቀምጠናል በሰነዱ ላይ በተራ ቁጥር 4 በትራንስፖርት ዘርፍ የ10 አመት የልማት እቅድ ትኩረት መስኮች ተብሎ አራት ዋና ዋና ነጥቦች ተቀምጠዋል ቀድም ወይ ዘሮ ዳግመይት ምስተቃቀር ብለን እንደነበረው በአምስተኛ ስድስተኛ እና ሰባተኛ ሆነው የሚከተሉት እንዲካተቱ ሐሳብና አቀርባለን የሎጂስቲክስን ዘርፍ ጠንካራ የውጭ ምንዛሪ የሚያመነጭ ያገልግሎት ዘርፍ እንዲሆን ማብቃት ምክንያቱም ዘርፉ የውጭ ምንዛሪ በከፍተኛ ደረጃ የሚያመነጭ ዘርፍ ስለሆነ እኛም ስለምናቀው ኢትዮጵያን የአፍሪካ ነጻ ያየር የንግድ ቀጠና ማድረግ ኢትዮጵያ ያየር ወደብ ነው ያላት የምድር ወደብ ለጊዜው የለንም ስለዚህ ይሄን ያየር ወደባችንን ግን ኢትዮጵያ አየር መንገድን ይዘን በጣም በከፍተኛ ትልቅ ኢኮኖሚ መፍጠር እንችላለን ጂኦግራፊካሊ አቀማመጣችን በጣም አመቺ ስለሆነ አፍሪካዊ በሙሉ ዱባይ ከመሄድ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣበትንና ነጻ የንግድ ቀጠና ምንና ይሄ ቢካተት እንደ አንድ ትኩረት አቅጣጫ ቢሆን ብለን አስቀምጠናል ከላይ በመልካም ድልነት የተቀስነውንም ከአፍሪካ ነጻ የንግድ ግብይት ኢትዮጵያ የምትጠቀምበትን በቂ ዝግጅት በማድረግ ተጠቃሚነቷን ማረጋገጥ አለበት ስለዚህ ለዚህ ደግሞ የመሰረተ ልማት ተስስር እንዲኖር ማመቻቸት ያስፈልጋል የሎጂስቲክስ ስርዓቱ በሁሉ በሁሉም አገሮች ግብይቱን በመንፈጽማባቸው አገሮች ውስጥ መፈጠር ይኖርበታል አምራችንና ላኪዎችንም ገበያውን ማስተዋወቅ ይኖርብናልና ከዚህ ጋር ተዛማጅ ስራዎችም ከመይመለከተው ባለ ድርሻ አካል ጋር በመሆን መስራት ይኖርብናል ማለት ነው ይሄ የሰነዱ አንድ አካል ቢሆን ብለን አስተያየት ለመስጠት እንወዳለን በሰነዱ ቁጥር 4.2 ላይ ደግሞ ስድስት ዋና ዋና አላማዎች ተቀምጠዋል 
ከነዚህ ስድስት ዋና ዋና አላማዎች በተጨማሪ ሁለት ሌሎች አላማዎች የኛን ሴክተር ተከትሎ እንዲገባልን አስተያየት ለመስጠት እንወዳለን አሁንም የሎጂስቲክስ ዘርፍ የውጭ ምንዛሪ የሚያመነጭ ኢንደስትሪ እንደመሆኑ ያገሪቷን የውጭ ምንዛሪ ገቢ በዳሽ ፐርሰንት እንዲሆን ማስቻል ስንት ፐርሰንት ላሲዘው ይችላልው እንደ ኦብጀክቲቭ እንደ አላማ ካስቀመጥ ነው ዛሬ ምን ላይ ነው ያለው የሚለውን አውቀን የሚቀጥለውን የዛሬ አስራመት የሚደርስበትን እና ያለን ማለት ነው ከዚህ ጋር ታይዞ የሎጂስቲክስ ዘርፍ እንደምታቁት በጣም ትልቅ የሥራ እድል የሚፈጠር ዘርፍ ነው ይሄንን ካሳደግ ነው ዛሬ የስንት ፐርሰንት የሥራ የመፍጠር ድርሻ ነው ያለው ስለዚህ ወደፊትስ የሎጂስቲክስ ዘርፍ በዳሽ ፐርሰንት የሥራ እድል የሚፈጠር ዘርፍ መሆኑን ማረጋጋት ተብሎ ቢጨመር የሚል አስተያየት አለን በመሪ ቅዱ ላይ ሆነ በነጥብ አምስት ዘርዘር ያሉ የአስራ አመት የልማት ግቦችን እና ስልቶች ተብለው ዝርዝር የኪሎሜትር እዛ ላይ አስተያየት ለመስጠት ለኛ በጣም አስቸጋሪ ሆኖ ብናል ይሁንና ዘርፉ ውስጥ ያሉ የሚሳተፉ ባለ ድርሻ አካላቶች ዝርዝር እቅዱ በሚወጣበት ጊዜ ቢሳተፉ በውይይት ቢዳብር ባለቤትነት የሚኖርዋል ከሚል አንጻር እዛ ላይ የሰፈሩትን ዝርዝሮች አፕሪሼት ያደረግን ግን የበለጠ እንዲዳብር ቢደረግ በሰነዱ አላማ 3 ላይ የትራንስፖርት አገልግሎት ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን ማድረግ ይላል ይሄ በጣም የሁሉም የዜጋው ኮንሰርን ነው ይሄንን ደግሞ ሚኒስትሪ ብቻውን ለማስጠበቅ በጣም ከባድ ሐላፊነትና ደራ ይመስለናል ከዚህ ጋር ታይዞ የግል ዘርፉን ተሳትፎ በተለይ በተለይ አንጋፋ ዜጎች በጓድራጊነትም ቢሆን የሚሳተፉበት እንዲሆን ብናደርግና ምናልባት አሁን ደህንነት ለማስጠበቅ አንድ አንድ ጊዜ አደጋ የሚፈጠር አሽከርካሪ ከትራፊክ ፖሊሱ ጋር ተደራድሮ መሄድ ሊችል ይችላል ይሆናል አንድ አንጋፋ ዜጋ ኮንሰርን ያለው ግን መንገድ ላይ ካለ ይህ ነገር እንዳይፈጸም አጋጅም ድጋፍ ሰጪም ሊሆን ይችላል ሊያስተባብር ይችላል ከዚህ ጋር በተዛማጅ ደግሞ የመንገድ ደህንነትን ለማስጠበቅ ባለ ድርሻ አካላቶች በጣም ራአ ብረው ካልተሰራት ሚኒስትሪ ኦፍ ትራንስፖርት ብቻ ለማሳካት በጣም ትልቅ ግብ ይመስለኛልና ግን ዋነኛ ከመሆኑ አንጻር የግል ሴክተሩንም በጓድራጊዎችን ግለሰቦችንም ምን ተራበት ስትራቴጂ ቢካተት የሚል አስተያየት አለን በሰነዱ አላማ አራት ላይ የሎጂስቲክስ አገልግሎትን ቀልጣፋና አስተማማኝ ማድረግ ይላል እዛ ጋር የተሰጡ አንድ ሁለት ሜጀር አላማዎች አሉ ከዛ በተጨማሪ ግን ሁለት እንዲገቡልን አስተያየት መንሰጣቸው አሉ የሀገር በቀል የግል የሀገር በቀል የግልና የመንግስት የሎጂስቲክስ ዘርፍ ኩባንያዎች ተሳትፎ ጎልቶ ዓለም አቀፋዊ ኩባንያ እንዲሆኑ ማብቃት ይሄ የሎጂስቲክስ ዘርፍ ድንበር ተሻግሮ የሚሰራ በጣም ሰፊ ዘርፍ ነው እንደምታቁት ያው ዲኤችኤል ምንለው አማዞን ምንለው አሊባባ ምንለው እነዚህ ሁሉ የሎጂስቲክስ ዘርፍ ናቸው እና እኛ ዓለም አቀፋዊ የሆነ ሎጂስቲክስ በግልም ይሁን በፒፒፒም ይሁን ምን ለማምጣት አሁን ላይ ካቀደን ወደ የሚቀጠለው 10 አመት ላይ ለናይ ምን ይችላልበት ስለዚህ በሚቀጠለው 10 አመት ቢያንስ አምስት ኩባንያዎችን ፈጥራለሁ በተለያዩ ሀገሮች ያደጉት ማገሮች በተለይ ጀርመን የምሳሰሉት ሀገሮች በጣም የሚጠቀሙበት ስትራቴጂ ነው ሌላው የብሉ ኢኮኖሚ ቀድሞ ዘሮ ዳግማይትም ከ4000 ወደ 40000 እናሻግርበታለን ያለችው ትልቁ ዘርፍ የባህረተኞች ባህረተኞችን የሥራ ፈጠራ ኢኮኖሚ ይሄም እንደ አንድ ትልግ ምናልባት ይሄ በዝርዝር ሂደት ውስጥ የቤራይ ሎጂስቲክስ ስትራቴጂ አካል ስለሆነ በትግበር አይታያል በሚል ሊሆን ይችላል ይዘለለው ብለን አስበናል ግን በዝርዝር በተናጠል ቢቀመጥ እይታው ውስጥ ስለሚገባ ተግባራዊ ለማድረግ ይቀላል የሚል አመለካከታለን በተጨማሪ በሰነዱ ላይ በአላማ አራትን ለማስፈጸም ስልቶች ተወስዷል እነዚህ ስልቶች ውስጥ ስልቱን ለማስፈጸም ይካተቱ ብለን ያሰብናቸው ነገሮች የግል ሎጂስቲክስ ዘርፉን ለማጎልበት ፐብሊክ ኤንድ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ ማስተሳሰር የሚለው አንድ ስልት ሆኖ ቢካተት ሌላው የጭነት መኪና ቁጥር ጥራት ከወጪና ገቢ እቃ አቅርቦታችን ጋር የሚመጣጥን ቢሆን አሁን ባሁን ወቅትም በጣም እጅግ ምንቸገርበት አንዱ ኤሪያ ስለሆነ እንደ ስልት ቢገባ 
ባህረተኞችን ወደ ስራ እናመጣለን ስንል እንዴት አርገን ነው ወደ ስራ እናመጣው ምን ስልት ይዘን ብለን ስናስብ አንዱ ባህረተኞቻችንን ማብዛት ያልቻል ነው የማሰልጠኛ ተቋም ባሁን ወቅት ያለን አንድና ምን አልባት አንድ ደሞ የኢትዮጵያ ሺፒንግ ላይንስ ያለው ነው ያውም አንዱ ነው በጣም ጠንክሮ እየሰራ ያለው በእኛ ዕውቀት ውስጥ ያለ ስለዚህ ይሄን ማሰልጠኛ ተቋም ለማቋቋም ምን አልባት ግዙፍ ማዋለ ነው አይንም ሊጠይቅ ይችላል ሪስክም በጣም ይወስድ ሊሆን ይችላል ስለዚህ በፐብሊክ ፕራይቬት ፓርትነርሺፕ በመገንባት ማስቀጠል ማሰማራት ብንችል ዓለም አቀፍ ባህረተኞችን ለማሁንም ለማስቀጠር አንዱ ከሰለጠኑ በኋላ አስቀጣሪ ድርጅቶች አሉ። ይሄንንም ከስራው ጋር ማስተሳሰር ምን ይችላል? ሌላው ለግል ዘርፉ እንደምታቁት የግል የሎጂስቲክስ ዘርፉ ገና አላደገም እስከ ዛሬም ብዙ ማበረታቻ ውስጥ በምንም አይነት ገብቶ ማያቅ ነው ግን ዋነኛ የኢኮኖሚ ቁልፍ ነው ስለዚህ ማበረታቻ ውስጥ ቢገባ ይሄንን ያሰር አመት እቅድ ለማሳካት እንችላለን ብለን እናስባለን የወደብ አገልግሎት ሰጪ አገሮች ጋር ያለ ድርድርም ቢፈተሽ እንደገና ሪቫይዝ ቢደረግ የሚል አስተሳሰባለን ሌላ በሰነዱ ውስጥ አሁንም በነጥብ ሰባት ስር ቢጨመሩ ብለን ያልናቸው የፕሮግራም እና ስትራቴጂዎቹ ላይ የسرዓት ቅንጅት ስትራቴጂ ኤሌክትሮኒክስ የተደገፈ ሲስተም ኢንቲግሬሽን ስትራቴጂ አሞንግ ኦል ስቴክሆልደርስ ይሄ ከሌሎች ምክንያቱም ትራንስፖርት ብቻውን ማይሰራቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ከከተማ መሬት አስተዳደር ጋር የባቡር መስመር ለመንገድ ግንባታ የሚነሱ ማህበረሰቦች አሉ መኪና ማቆም ያለ ሎጂስቲክስ ለሎጂስቲክስ መሬት አቅርቦት ፍላጎት ከመሬት አስተዳደር ጋር ስለዚህ ይሄንን የሚመልስ የሲስተም ኢንቲግሬሽን ስትራቴጂ ዲዛይን ቢደረግ ሌላው ደግሞ ልማትና የማህበረሰብ ድጋፍ እና ዕውቅና ስትራቴጂ ይሄ ሶሻል ላይሰንሲንግ ስትራቴጂ ምክንያቱም ማህበረሰብ የተሰራውን ግንባታ ኦን እንዲያደርገው የኔ ነው እንዲ በባለቤትነት እንዲጠብቀው ይሄ በስትራቴጂ ውስጥ ተካቶ የዚህ ስትራቴጂ ቢኖር በባለቤትነት የሚጠብቀውበት መንገድ ይፈጠራል ብለን ስላመን ነው ግልጽና ተጠያቂ የሚያደርግ በኤሌክትሮኒክስ በመረጃ የተደገፈ ያሰራር ስርዓት ቢኖር ብለን እናስባለን አሁንም በነጥብ 7 ሁለት ላይ እንግዲህ በፖሊሲዎች ደግሞ ፖሊሲዎች ወደ 14 የሚሆኑ ፖሊስ ዝርዝር ፖሊሲዎች ይነደፋሉ ተብለው ይወጣሉ ሰነዶቹ ላይ በእነዚህ 3ቱ የባህረተኞች አስተዳደር ፖሊሲ የድንበር ተሻጋሪ አሽከርካሪ አስተዳደር እንደ ስታንደርድ የመሳሰሉትን ፖሊሲዎች በተጨማሪነት ቢያጠቃልል እነዚህ ብቻ ሊሆኑ አይችሉም ከዚህም የገዘፉ ይኖራሉ ብለን እናምናለን እንግዲህ በጥቅሉ በሎጂስቲክስ ዘርፍ መሪ እቅድ በጥቅል ሊያያቸው ማየት አለበት ብለን ያልነው ምንድነው በሎጂስቲክስ ዘርፍ ይሄ ሎጂስቲክስ ኢንደስትሪ ለሀገሪቱ ከንም የሚያስገኘው ተዋጾ ምን መሆን አለበት በውጭ ምን ዛሬ ማመንጨት ረገድ በውጭ ምን ዛሬ ማዳን ረገድ በስራ መፍጠር ረገድ ሌሎችን ዘርፎች በመደገፍ ረገድ ለምሳሌ ባሁኑ ዛሬ የኛ ማህበር አባላት በአመት ወደ 80 ሚሊዮን የሚሆን ዶላር በግርድፉ ያገኛል በአመት ያገባሉ ብለን ብንል የዛሬ ሁለት አመት ምንድነው ምን ተጠብቀው የኛውን አገር አማዞን እና አሊባባ መቼ ነው ምን ፈጥረው ይሄንን ሊያደርግም ይችላል ይሄንን ሊያጠናክር የሚችል የሚል ይሄ መሪ እቅድ እንዲመልስልን የሚመልስ ቢሆን በጣም ደስ ይለናል እንግዲህ መጪው ዘመን ቀድምም ሲጠቀስ እንደነበረው የኤሌክትሮኒክስ ኢኮመርስ የሚበዛበት ነው ከኢኮመርሱ ጋር ተያይዞ ደግሞ የኢኮኖሚክስ የንግድ ስርዓቱም መሻሻል ይኖርበታል ከዛ ጋር ተያይዞ ቀድም ዶክተር ማቲዮስ ሲያነሳ የነበረው በየቦታው የዲስትሪቢዩሽን የዲስትሪቢዩሽን ሴንተሮችን ማዘጋጀት ገበሬው ራሱ ዛሬ ኤሌክትሮኒክ ኮመርስ ቢመጣ ቀጥታ ወደ ሸማቹ የሚያደርስበት ተቃ የሚያደርስበትን ስርዓት የዛሬ አስተራመድ ሩቅ አይደለም አሁን ባለው ቴክኖሎጂና ይሄንን ሰፖርት የሚያደርግ የሎጂስቲክስ ስርዓትና እቅድ እንዲሆንልን መጣር ይኖርብናል እቺ የወደብ ቆይታን በመቀነስ የምትል በአላማውም ላይ አለች ይሄን ወደብ ቆይታ ለመቀነስ በዩኒሞዳልም ይሁን በመልቲሞዳል ለመቀነስ 
አንዱና ዋነኛው አጣብቂኛ ሆነ ያለንበት የማጓጓዣ የጭነት መኪኖቻችንና ባቡሩም አቅም ከእድገታችን ጋር አልተመጣጠነልን ብለና እናምናለና ይሄ አስቸኳይ መፍትሄን የሚሻ ስለሆነ የመኪና አቅርቦታችንን በጣም ጨምረን መሄድ እንዳለብን ይሰማናል በመጨረሻ እንግዲህ በዚህ እቅድ ዝርዝር እቅዱ ሲሰራ የ የሚመለከታቸው ባለ ድርሻ አካላት የግል ዘርፉን ጨምሮ እንዲሳተፍ ቢሆን ምክንያቱም ይሄ መሪ እቅድ ነው እያንዳንዱ ደግሞ ዝርዝር እቅድ ይወርዳል ሁሉም ኦን እንዲያደርገው እዛ አሁን እንኳን ያየነውን ግብአት አይተናልና ሞር ተሳትፎ በበጣ ቁጥር ይበለጠ ይሆን አለላለው አመሰግናለሁ እና አመሰግናለን ወይዘሮ ኤልሳቤት እንግዲህ ከምን ሰማው ስካውን ካሉት ኮመንቶች ከምን ሰማው የትራንስፖርት ዘርፍ ምን ያህል ተወራራሽ እንደሆነ ባንድ ሴክተር ላይ ብቻ የሚያጠነጥን ሳይሆን በብዙ ቦታዎች ላይ ኢኮኖሚው ምን ያህል ሮል እንዳለው የሚያሳይ ነው በተለይ የስራ ፈጠራ የውጪ ምንዛሪ ግኝት ጋራ ተገናኝቶ አሁን በፕራይቬት ሴክተርን ወክለው ወይዘሮ ኤልሳቤት ባያቀርቡት ላይ እንደዚሁ የሚያሳይ ነው የሚቀጥለው አቅራቢያችን ኮመንት የሚሰጡት አቶ ተፈራ መንገሻ ናቸው አቶ ተፈራ ከWTI ኮንሰልት ነው የመጡት እንግዲህ በተለይ የርሶን ኮመንት የምንጠብቀው ከዚህ ከመንገድ ስራ ጋራ በተለይ በተያዘ አሁን እዚህ መሪ ቅዱ ላይ በርካታ የሆኑ መጨረስ ያለባቸው መጀመሪያ ያለባቸው ከገጠር ከከተማ እንደዚሁም በርካታ የመንገድ ስራዎች ጋር የተያዙ ሐሳቦች ተቀምጠዋል ስለዚህ እሱን እርሱ በገመገሙት መሰረት ባዩት መሰረት ያሉትን ሐሳብ በ15 ደቂቃ ውስጥ እንዲያቀርቡሉ ንጋብዛሉ አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ለክብሩ አዋይ በቅድሚያ በተዘጋጀው የትራንስፖርት ዘርፍ ያሰላመት መድረክ ለምሳተፍ ለተሰጠኝ እድል አክብሮቴን ገልጻለሁ በመቀጠልም አገራችን የታዘችውን ዘላቂና አስተማማኝ ለማተክስ ቃሴ ለማፋጠን ለማሳካት የኢኮኖሚና ማህበር አካባቢ ተግዳደሎችን በስፋትና በጥልቀት በማጤን የተቀናባበሩ አላማዎች ግቦች ማስፈጸሚያ ዘሰልቶች ዘዴዎች ዲጂታል አቋም መልካም አስተዳደር መሮች ጋር በማጣጣም ያ ሰላማት ወዲቅድ መዘጋጀቱ ሊወደስ የሚገባው ነው። መንግስ ለማሪቅዱ የሰጠው ትኩረት ያለ ጥርጥር የሚያጋጥሙን አደናቃፊ ክስተቶች በሰፊ ህዝባዊ መሰረት ለመቋቋም ለማተን ለማሳካት የተለየ ድርሻ ይኖራል ብዬ አምናለሁ። በትራንስፖርት ዘርፍ ማሪቅድ ላይ ላልኛ ያለኛ ስታይት ባጭሩ እንደሚከተለው ማቅረብ ሞክራለሁ። አንድ ማሪቅዱ ለምን አስፈለገ? ይሄ መሰረታዊ ጥያቄ ነው ለምን? ብዙ አይነት እቅድ አለ። የሃ አመት ምክር ሊሆን ይችላል ለምን? ሁለተኛ የፕላን ዝግጅቱ መሰረታዊ መርሆችን ፕሪንሲፕልስ እና ያዘጋጃጀት ዘዴዎች ፕላኒንግ ሜቶዶሎጂ ተከትሏል ወይ? ሶስተኛ የትራንስፖርት መንገድ እቅድ አላማዎች በአግባቡ የተቀየሱ ናቸው ወይ? የመንገድ እቅድ አጠቃላይ ስፋት ፕላን ሳይዝ እና አካላቱ ኮምፖነንቶቹ ምን ያህል ሰፊ ፍላጎት ነው? ኒድን ከተጨባጭ ሁኔታ ጋር በሪያሊዝም ለማጣጣም ተመኩራል እንደሚታወቀው እቅድ ዝግጅት ተጨባጭ ሁኔታ ነው ማማጂን ማጋናዘ ቢኖርበት ኦፕቲሚስቲክ መሆኑ አይጠላም ፕላኒንግ ትልቁ ኳሊቲ ሪያሊዝም ነው የሚባል አነጋገራል ግን ሪያሊዝም ደግሞ ዲፊሲትም አይደለም ከተጨባጭ ሁኔታ ጋር የማጋናዘ ጉዳይ ነው ዝም ብሎ የተጠቀድ ማቅረብ ይችላል አጥቦ ማቅረብ ይችላል ከኒድ ከአቅም ጋር ተገናዝቦ ሪያሊስቲክ ሆኖ መዘጋጀቱ አስፈላጊ ነው ይሄንን ማየት ይኖርብናል ለማለት ነው ሌላው የመንገድ ግቦቹ መነሻዎች ታሳቢዎቹ ባግባቡ የተቀመጡ ናቸው ወይ ይሄ ወሳኝ ነው ከምን ነው የተነሳው ካለፈው ፊዚካል ፐርፎርማንስ ነው ከኒድ ነው ፕሮጀክሽን ውስጥ አይቷል የመንገድ ዲማንድ እንዴት ነው አሰስት ሆኖ የሚለውንም ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው ከአግሪኬት ኢኮኖሚክ ቫሪየብልስ ጋር ሁሉ የማጣጣም ጉዳይ ሊኖር ይችላል ብቻውን ትራንስፖርት መንገድ ሊታቀድ አይችልም ሌላው የመንገድ ፈንድን በሚመለከት ነው አጥር ያለ አስተያየት ለመስጠት የመንገድ ፋይናንስም እንዲሁ በጨረሻ ላይ አጥር ያለ ማጠቃለያ አቀርባለሁ በቀድሚያ ለምን አስፈለገ የሚለው ላይ ባጭሩ አንደኛ ይሄ የተቀናበረ አቅጣጫ ለማመልከት ይረዳናል ለሰላምት እቅዱ በተቀናበረ መንገድ ተደጋጋፊ ሆኖ እድገት በድገት ወደፊት ለመግፋት እንዲቻል 
የዮዶሲኑ ዮነታም ለመተም በእንዲቻል ያለፈውንም የተጓድንበት መንገድ ለማየት ይረዳል እቅዱ ወደ ኋላም ያለንበትን ወደፊትም ትሬንድ ናይቶ ያለንበትን አይቶ ወደፊት በፕሮጀክሽን መሰራት ይኖርበታል ይሄንን ለማየት ተሞክሯል በቅዱ ላይ ቢያምናል ሌላው ፕሮጀክቶችን በተናጠል የማይጥ ጉዳይ በንቁጽ ለማይጥ ጉዳይ እንዲቀር ይረዳል ያ ሰላምት መሪቀድ በመንገድ ሴክተር ያ ሰላምት መሪቀድ በተከታታይ ደግሞ ይሄን እየተራዘመ እስካሁን ቀጥሏል ይሁንና መንገድ ሴክተር ያ ሰላምት መሪቀድ ቢኖረውም ከሌሎቹ ጋር ተደጋጋፊነቱ ለማየት በአገር አቀፍ ደረጃ የሚዘጋጀው መሪቀድ የተዘጋጀው መሪቀድ ጠቃሚ ነው እየዳበረ እየበለጸገ ይሄዳል ለማለት ነው በአጠቃላይ በትራንስፖርት ዘርፍና በተለያዩ የዘርፉ መካከል አካላት መካከል ኢንተርሴክተራል ከዚያም ባሻገር ከሌሎች ዘርፎች ኢንተርሴክተራል ትስስር መደጋገፍ እንዲኖር ይረዳል ያስራመት መሪቅ ተቃሚነቱ ይችላል መንገድን በተመለከተ ትራንስፖርትን በተመለከተ በቴክኒክ ደረጃ የመንገድ መሰረተ ልማት ብቃት ከተሽከርካሪ ቀን ጋር ከትራፊክ ፍሰት ጋር መያዝ ይኖርበታል መንገድ በተነጠል ሰላ ሲሆንም ከሶሻል ኦብጀክቲቭስ ከኢኮኖሚክ ኦብጀክትስ ጋር ከሌሎች አላማዎች ጋር መጣጣም ይኖርበታል ስለዚህ ኢንትራሴክተራል ኢንተርሴክተራል ሊንኬጅ ለማሳየት 10 አመት እቅዱ በጣም ቆልፍ ነው ለጠቅላላ ኢኮኖሚ መዘኛዎች ጋር መያዙ ቀደም እየተከሻውለው GDP ኢንቨስትመንት ፋይናንስ ገቢና ወጪ ሌሎች ሁሉ ማገናል ምክንያት ትራንስፖርት የማይገባበት ነገር የለም ብዙዎቻችሁ ታቃላችሁ ከ ትምህርት ቤት ብዙ ጊዜ አንድ ኢኮኖሚስት ይተከሳል አልፍሬድ ማርሻል ይባላል ትራንስፖርት የማይገባበት አገልግሎትና ምርት የለም ይላል ለዚህ ነው የተቃላ ኢኮኖሚ እድገት የኤክስፖርት ኢምፖርት የኢንቨስትመንት እነዚህን ማገናዘብ ቢኖርባታል ትራንስፖርት ምክንያቱም ትራንስፖርት ለሌሎች ሴክተሮች ድጋፍ ሰጪ መሰረት አይ ነው ከዚህ አንጻር ምን ተደርጓል የሚለው ለመመዘን እዚህ ሰነዱ ላይ ለማየት አልቻልኩ ምክንያቱም ይሄ የሴክተሩ በመሆኑ ግን ዞሮ ዞሮ ይሄ ካግሪጌት ኢኮኖሚክ ቫሪየብልስ ጋር አብሮ ይገናዘባል ብዬ አምናለሁ ትልቁ ጥያቄ ምንድነው መንገድ ሙልቲፕል ኦብጀክቲቭስ በርካታ አላማዎች ነው የሚደግፈው ለዚህም ነው በጣም ኮምፕሌክስ የሚሆነው ትራንስፖርት በጣም ኢንትራሴክተራል ኢንተርሴክተራል ብዬ ተከሻለሁ ዲማንዱ ከሄድ ነው ጀነሬት የሚያደርገው የሚለው ጥያቄ ነው ዋናው ለሰፕላይው መሰረት የሚሆነው ዲማንዱ ነው መሰረተ ልማቱንም አገልግሎቱን ለማደራጀት ይሄን በተመለከተ ለዚህ ነው ጥንቃቄ ተስፈልጋለሁ የሚባሉ ማንኛው ምቅድ እንከን የለሽ ፐርፌክት ሊሆን አይችል ስለዚህ በሂደት እየተሻሻለ እየተገመገመ ምሻሻል ነው በተለይ ትራንስፖርቱን በተመለከተ በትራንስፖርት ሚኒስቴር በታቀደው መሰረት የትራንስፖርት ማስተር ፕላን በቅርቡ ይዘጋጃል ይሄ ምቅድ በሂደት ጥናቱ እንዳለቀ እንደገና ማስተካከያ ነገሩ ሊደርጉበት ይችላል ስለዚህ ዛሬ የተዘጋጀው እቅድ ለ10 አመት ሳይለውት ይከጠላል ማለት አይደለም ያጠጋጀ ዘዴዎች እንዴት ነው ተቀባይነታቸው ምን ያህል ነው የሚሆነው ለማየት አንደኛ የነባራዊ ሁኔታን ለመዳሰስ ተሞክሯል ተደጋጋሪዎቹን የትክክለ ታጣቂዎቹን አላማዎችን አቅምን ቴክኖሎጂን ፋይናንስን የክትል ግምገም አስራትን ባንድ ላይ ለማጠቃለል ተሞክሯል እንዳልኩት ፐርፌክት ሊሆን አይችልም የተዘጋጀ የዳበረ ኢንዲሽ የሆነ ነው የሚሄደው ይሄን ቀርመን አልባት በይበጥ ለማዳበር ለማበልጸግ አንደኛ የመንገድ ቅድግጁ ምን ያህል ከመንገድ ትራንስፖርትና ሎጂክስ ጋር እንዲሁም ኮደቦች ጋር ስለሚኖሩ ግንኙነት በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ማየት ተችሏል ነው የሚለው ጥያቄ ማንሳት ፈልጋለሁ ቀደም እንዳልነው ኢንትራሴክተራል ግንኙነቱ እንዴት ነው መንገድ ተነጥሎ ሊታቀጥ ስለማይችል ምን ያህል ተሰሰራል የሚለውን ማየቱ ይጠቅማል ግን በዝርዝር ለማየት ያስቸግራል መሪቅ ነውና ሌላው ዮአና መንገድ አውታሮች ውጫዊ ተሰሰር በተለይ ኢንተርናሽናል ኮኔክቲቪቲ ተለይቶ ቢታይ የበለጠ ተቃሚ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ኢኮኖሚ ያደበረ ይዳበረ ሳይል ከውጪው ጋር ያለው ተሰስር እየተጠናከረ ይሄዳል መልቲ ሞዳል አይነት ፈላጎትን ፍራአት ለማዘርጋት መሰረት የሚጣልበት ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁ አስር አመቱ ማሪቀት መሰረት ተጥሎ ወደፊት እየዳበረ የበለጸ ገሄዳልና በተለይ ኢንተርናሽናል ኮኔክቲቪቲ ኮደቦች ጋር ከሎጂክስ ጋር ምክንያቱም ትሬድ ትራንስፖርት 
አንድ ላይ ተደጋፍፎ ስለመሄድ መንገዱም ከዚሁ ጋር መታይ ሲኖርበታል የሚል ሐሳብ አለኝ በመጠኑም ቢሆን ትንሽ ቢታይ ሌላ ልዩ ትክክለት የሚፈልገው ያለው መንገድ ኔትወርክ በተለይ ቁልፍ የሆነው ኔትወርክ ኮርሎ ኔትወርኩን ዋና ዋና አውታሮችን አገልግሎት የተቀላጠፈ እንዲሆን ምን መደረግ አለበት የሚለው ይታይ ይገባዋል አንዳንድ መንገዶች ዋና አውታሮች ላይ የተወሰነ ሰክሽን ላይ ማነቆ ይኖራል እሱ ለማለፍ ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ተሽከርካሪዎች ይቆማሉ ለዚህ መንገዶች አሉት ዘዴዎች አሉት እሱን በዲዛይን በፕላን በዲዛይን ደረጃ ማየት ይችላል አሁን በዚህ ትውስ ቴክኒካል ነገር ሱ ምን ጋር ባበሰላል ሆነ ይሄን ማነቆ የሚሆኑትን ይያያየን ብና ብና ቃላቸው ትራቨል ታይም ኮስት ለመቀነስ በጣም ይረዳል ኦን ታይም ዴሊቨሪ ደምሮ የሎጂስቲክስ አላማ ያሳካል ነብይ ያስባለ ለምሳሌ ሞጆን በተመለከቱ አንድ አንድ ቦታዎች አሉ በቀላሉ በሮድ ኔትወርክ ላይ በማፕ ቢቀመጡ ሊታዩ ይችላሉ ሌላው የመንገድ እቅድ አላማዎች ባግባቡ ተቀርጸዋል ወይ ነው የሚለው በአጠቃላይ አላማዎቹ በአጠር መልክ በመገለጫቸው ትክክለት የሚጠይቁ ዋናው ጉዳዮችን በተሻለ ሁኔታ ለማጠቃለል የሚቻልበት ሁኔታ ይኖራል በየሰበው ለምሳሌ መንገድን በተመለከተ ሊካተት የሚችለው በዚህ ነው ትራንስፖርት መሰረተ ልማት የተቀናጀ ፍታዊና ተደራሽ ማድረግ ነው ትክክል ነው ግን ዋና ትክክለት የሚጠይቅ ነገር አለ በተለይ ባሆኑ ጊዜ ትክክለቱ ሰርቪስ አውትካም ኦሪንትድ መሆን አለበት መሰረተ ልማት ተቀላጠፈ ውጤታማ መደረግ አለበት ሰርቪስ አውትካም ኦሪንትድ ና ካስተመር ፎከስድ መሆን አለበት ስለዚህ ባላማው ላይ ይሄንን እንደ ዋና ነገር ማስቀመጡ አስፈላጊ ነው መሰረተ ልማት ለብቻው ተነጥሎ አመጣየቱ ወደፊት ደግሞ ሲገመገም ከሰርቪስና ከአውትካም ከካስተመር ጋር የማየት እድል ስለሚከፍት ነው ከዚህ ጋር ታይዞ ባለመቀፍ ከርያ ካለው ልምድ ጋር ይሄንን በአላማ ቢቀመጥ የተሻለው ሌላው የመንገድ እቅድ አጠቃላይ ስፋትን ፕላን ሳይዝና አካላቱ ምን ይመስላሉ የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። በአጠቃላይ የቅዱ ስፋት ተዳራሽነት ለማስፋፋት ማለት አክሰሰቢሊቲ እና የመንገድ አገልግሎት ብቃት ለማሳደግ ለማጠናከር ሞቢሊቲ ማለት ሞቢሊቲ ሲባል የትራፊክ ፍሰቱን እንዲ እንዲስተካከል እንዲቀላጠፍ ማድረግ ነው። ካክሰሰቢሊቲ ምንለይበት እንግዲህ ይሄ ነው። እንግዲህ የቀዱን ስፋትና አካላት ተደጋግፈን سنመለከት አንድ አንድ ነገሮች ልጠቆም የመንገድ ሽፋን በ16.3 እጅ እንደሚያድግ ተጠቆማል መልካም ነው ኢትዮጵያ በመንገድ ሽፋን ዝቅተኛ ደረጃ ካሉት አገሮች አንዱ አሁንም ይሄ ሁሉ በ10 አመት በ20 አመት እድገት ተደርጎ አሁንም ብዙ ይቀርናል ከአገዲ ስፋት ከህዝቡ ብዛት አቋያ እና ኢኮኖሚው ከሚጠይቀው ትስስር ሌላው አሁን እዚህ ላይ ተከሰ ነገር አለ በአንጻሩ ፌደራል አስፋልት መንገዶች በ2.4 እጅ ብቻ ነው ያደጉት ይሄ ጥያቄ አስነሳል ምክንያቱም የመንገዶቹ ኳሊቲ ብዙ ማሻሻል የሚጠይቅ ነው ስለዚህ ሽፋኑና ያለው መንገድ ኳሊቲ ማሻሻል እንዴት እናያለን የሚለው እንደገና መልታይት ኖርበታል ይያስባል ይሄ በትራንስፖርት ኢፊሽየንሲ በትራንስፖርት ኮስት ላይ በትራንዛክሽን ኮስት ላይ በሎጂስቲክስ ኮስት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያሳድር ነው ስለዚህ ይሄንን ኳንቲፋይ አልጎ ማየት የሚያስችል ነው ይከታ ጊዜ አጠረብ ይለኝም ትንሽ መግፋት ያይቀርም ባይሆን ትንሽ ደቂቃዎች እንዲፈቀዱ ላይ አሁን ካለው አሁን ካለው የተቀላላ መንገድ ርዝመት 70 በመቶ የማንሰው የክልልና የዩሮፕ መንገዶች ናቸው 70 በመቶ ፌደራል ኔትወርኩ እንደምንናስበው ሰፊ አይደለም ሰፊ አይደለም ይሄ አንድ አንድ ጥያቄዎች አንዘክሰን አንደኛ ያሉት አውታር መንገዶች ወደፊት ዴቨሎፕ የሚያደርገውን ትራፊክ ለማስተናገድ ብቃት ይኖራቸው ነው የሚለው ማሰብ ያስፈልጋል ምክንያቱም በዚህ ባስራው ማጥ እቅድ ውስጥ ስትራክቸራል ቼንጅ ኢን ዘ ኢኮኖሚ ይኖራል ብለን እናስባለን ኢንፑት አውትፑት ሪሌሽንሺፕ ኦፍ ዘ ኢኮኖሚ ይለወጣል ብለን እናስባለን ይሄ ደግሞ የመንገድ ዲማንዱን ባይነትም በስፋትም ይለወጣል ስለዚህ ለዚህ ተዘጋጅተናል ወል ብለን ጥያቄ ማንሳት ተገቢ ይመስለኛል ስለዚህ ዩሮፕ ዩሮፕ መንገዶች መንገዱ ሽፋን እየሰፋ ሲሄድ በንጹህ ጥሩ የጎላውን ትራፊክ የሚያስተናግዱትን በፌደራል ደረጃ ያሉት መንገዶች አቅም ላይ ጥያቄ ሊያስነሳ ይችላል በእውነት ለምናገር 20% የሚሆኑት መንገዶች ናቸው አብዛኛውን ትራፊክ የሚያስተናግዱት መንገዶቹን ለይቶ ማየት ይችላል ያንን እንዴት ነው ኦፕቲማይዝ ማድረግ የሚገባን ካለው ሪሶርስ ጋር ኢኩቲና ኢፊሺየንሲ ኦብጀክቲቭስን እንዴት ነው ኦፕቲማይዝ የምናደርገው 
ወይ እንዴት ነው ምናረጋው የሚለው ትንሽ ማይቱ በቅዱ ላይ ተቃሚ መስለኛል ሌላው የነባል መንገዶች ማሻሻል ነው በ15.2 ኢጂያድ ጋር ሊላል ይሄ ጥሩ እንዲያውም የበለጠ ቢሆን ይደገፋል ምክንያቱም መንገዶቻችን በተለይ አርኤስዲፒ ከተጀመረ ጀምሮ ለመጀመሪያ 3 ተከታታይ የቀዳመታት የተሰሩት መንገዶች አሁን አሳሳቢ ደረጃ ላይ እየደረሱ ነው ይሄን በግልጽ በቅዱ ላይ መታየቱ ተገቢ ይመስለኛል ዝርዝር ውስጥ መግባት ስለማያስፈልግ አገናኝ መንገዶች ተሰጠው ትኩረት በጣም ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው ምክንያቱም ዋና ዋና መንገዶችን ላይ የሚደርሰው ተጽዕኖና ትራንስፖርት ኤፊሽየንሲውን ለማቀላጠፍ ይረዳሉ። ሰርኪት የስሩትን አቮይድ ለማድረግ ይረዳል የሚል አምላክ አለ። የፍጥነት መንገዶች በ5.5 ኢጂያድ ጋር ይላል። ይሄ በዚህ በኤክስፕረስዌይ ኔትወርክ በጣም ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው። ነገር ግን ኮስትሊ ነው። ሌላው ደግሞ በመንግስት በጀት ብቻ መሸፈኑ አመች አይደለም ስለዚህ ፒፒፒ በአብዛኛው ኮንሲደርድ የሚሆነው ለዚህ መንገዶች ነው ብቻል ብቻል ትራፊኩ ከፈቀደ እንግዲህ ሪስክ አናሊሲስ የሚጠይቃል ያው ሪስክ ሼሪንግ ነው የፒፒፒ ዋን ነው ትኩረትና ይሄንም መዝኖ ወደፊት ትራፊክ ዴቨሎፕመንት እየታየ ከዚህም በላይ ያድክ አይጎዳ ማነቆ ወኑት መንገዶች ወደፊት ለማስተካከል ይረዳል የሚል እምነት አለ የክል አስፋልት መንገዶች ግንባታ ተብሎ 5487 ኪሎ ሜትር ተቀምጧል ይሄ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ነገር ነው ክልሎች ምን ይhall ዝግጁ ናቸው ይሄን አስፋልት መንገዶች ለማሰራት የሚለው ማይተገብ ነው ብዙ ብዙ ትራፊክ የሚስተናገድባቸው ሪጂናል ሮድስ አሉ ነገር ግን የፊዚቢሊቲ ስቲዲ ጥናት የዲዛይን ዝግጅት የኮንትራክት አስተዳደር የሥራ ተቋራጭ የቁጥቋጣጣሪያ ማካሪ ዝግጁነት ኮዲሁ በጥንቃቄ ሊታይ ይገባዋል ኋላ እቅዱ ተቀምጦ አፈሳሰሙ በጣም ዝክተኛ ሲሆን አመች ስለማይሆን ይሄንን ማይቱ ተገቢ ነው ትልቅ ሽግግር ነው የሪጂናል ሮድስ ወደ አስፋልት መንገድ እንዲሽሻገሩ እንዲሽሻገሩ ማድረጉ ሌላው የዩራፕ መንገዶች ላይ ትልቅ ጥያቄ አለ ይቅርታ ጊዜ በመወሰዴ ባንድ ነጥብ 8 እጅ እንደሚያድጉ ታቀዷል 1.8 ታይምስ ነው ይሄ እቅድ ምናልባት እንደገና ሊታይ ይገባዋል መሰረታዊ ጥያቄው አሁን ያሉት የዩራፕ መንገዶች ተገቢው እንክብካቤ ሳይደረግላቸው ስለቆዩ ሽፋኑን በማሳደግ አሁን ያለው አገልግሎት መስጠት ላይ የሚገኙ መንገዶች ሚዛናዊ በሆነ ዘዴ በቅዱ ማካተት ይችላል አማራጭ ሆኖ አገኘዋል ማስፋቱ ሚደገፍ ቢሆንም ያሉት መንገዶች አሳሳቢ ደረጃ ላይ ናቸው ዩራፕ መንገዶች ምንም ጥያቄ የለው ስታቲስቲክ ሮድ ኮንዲሽን ሰርቬይም ተደርጎ ትንሽ አሳሳቢ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ናቸው ስለዚህ እንዴት ይደረግ የሚለው ማየት ያስፈልጋል ኢኩቲ አንጻርም ደሞ ኢፊሽየንሲም ነው ኮስት መቀነስ ስለሚያስፈልግ የሚደንቀው ነገር አንድ አንድ ዩራፕ መንገዶች ትራፊካቸው ጨምሮ ወደ አስፋልት መሸጋገር የለባቸው አሉ። የሚደንቀ ነገር ነው ዩራፕ መንገዶች አሉ። በተለይ ዋና አውታሮች ከሆኑ መንገዶች እየተገነጠሉ አገልግሎት የሚሰጡ መንገዶች ከፍተኛ ትራፊክ እድገት እየታጀባቸው ነው። ባጭር ጊዜ ውስጥ ለቀጥል በአጠቃላይ እንደማየው አክሰሰቢሊቲ ተራሽነትን ጥራትን እና ደሞ ኮንጀሽን የሚታይባቸው መንገዶችን እና ደሞ ኢንተርኮኔክቲቪቲን የሚያመለክት በመሆኑ ትኩረት የሚጠይቅ እና በአግባቡ ሚዛናዊነቱን ተጠብቆ የተዘጋጀ ሆኖ አይዋለሁ ግን ማሻሻዎች የሚያስፈልጉት ይመስለኛል መንገድ ጥገናን ባጭሩ ይሄ እንደገና መታየት አለበት ከኮምፕሪሲቭ አሴት ማኔጅመንት ጋር አብሮ መታየት አለበት ጥገና በተናጠል የቴክኒካል ሶሉሽን ተደርጎ መወሰድ የለበትም አሁን ያለው ትውልድ እንግዲህ መንገድ ፈንድን ወደ ሶስተኛ ትውልድ ለማሸጋገር ነገር አለ ይሄ በሰፊው መታየት ያለበት ይመስለኛል ምክንያቱም ሮድ ፈንድን ኢናይ ሶሉሽን ማየት አይገባም ከሎጅ ፋይናንሲንግ ሶርስ ጋር ከመንግስት በጀት ከውጪ ከመገኘው ካንድ ቋት እንዳለ ተቆጥሮ ምን ያህል ተደጋጋፊ ነው ምን ያህል በቂ ነው የሚለው ማየት ያስፈልጋል ኢኩቲና ኢፊሽየንሲ ኦብጀክቲቭስ አሉት ለመሆኑ አሽከርካሪዎች ከሚያደርሱት ጉዳት አንጻር ፌር በሆነ መንገድ እየከፈሉ ነው ወይ የሚለውን ማይት ያስፈልጋል። የመንገድ ፋይናንስ በአጠቃላይ ብዙ የሚታይበት ነገር አለ። ድልድሉ እንዴት ነው ቀድም ከተቀስኳቸው ሚዛናዊነት ከመሆን አንጻር ምናልባት የሚታይበት ነገር ሊኖር ይችላል። የሰው ኃይል ብዙ ቻሌንጅ ይጠይቃል በተለይ ከፒፒፒ ጋር የተያዘ ነገር በጣም ብዙ ስኪል ጥያቄ ያስመስላል። ያፈጻጸም ክትትና ግምገማ ስርዓት 
በሚፈለገው ኢንፎርሜሽን ጋር በአግባቡ መዘጋጀት ነውሩበታል በደረጃ በኤጀንሲ ደረጃ በሚኒስትሪ ደረጃ በፕላን ኮሚሽን ደረጃ በፋይናንስ ሚኒስትሪ ደረጃ እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ እስከ ምክር ቤት ድረስ ምን አይነት ኢንፎርሜሽን ያስፈልጋል ብሎ ይሄን መስራት ያስፈልጋል እንደማጠቃለያ ይቅርታ የመንገድ ባለቤትነት ማደጋገጫ ኮድ ያስፈልጋል የተሽከረ ክብደት ጉዳይ አለ ራይት ኦፍ በጣም ሲሪየስ የሆነ ችግር ነው በአገር አቀፍ ደረጃ የመንገድ ጥገና ዝግጁነት ማውቀ ማውቀ ጋር ታይዞ የአካባቢ ጽናትና የየር ንብረት ለውጥ ከስፔሲፊኬሽን ከዲዛይን ጋር ተዘጋጅቶ ተግባራይ መሆን አለበት የዘርፉ የመንገድ ሰልፍ ፋይናንሲንግ መሻሻል አለበት የሮድ ፈንድም አብረው ይደጋገፉ በመጨረሻ የሰላማት የመንገድ እቅድ ከመንገድ ህዝመትና ከሚደረገው ወጪ ባሻገር በአገልግሎት ብቃቱ ሰርቪስ ኮቨርጀንት ኳሊቲና ውጤታ ማድረግ በግልጽ ቢታይ የተሻለ ነው በመጨረሻ የመልማት ተባባሪዎች ተሳታፊዎችን ድጋፍ ለማድረጋገር ኮዲው ዝግጅት የሚጠይቅ ይመስለኛል በጣም ሰፊ ጥያቄ ስላለ ኮዲው ነሱ ኦንቦርድ እንዲሆኑ እንቅስቃሴዎች የሚያስፈልጉ ይመስለኛል የመንገድ ባለስልጣን ኤጀንሲዎች ተቀናጀ ትብብር በጣም አስፈላጊ ነው ኢን አይሶሌሽን የታቀደ ኔትወርክ ዴቨሎፕ ማድረግ አይቻለም ከአንድ ትንሽ ከተማ የተነሳ ትራፊክ ከአዲስ አበባ ቋጥሮ ሌላ ጋር ሊሄድ ይችላል ስለዚህ ስትሪም ላይ እንደሆነ የትራንስፖርት ኔትወርክ ዴቨሎፕ ለማድረግ የምናደርገው እንቅስቃሴ በዚህ እቅድ መሰረት ልንጠልበት ይገባል የትራንስፖርት ፖሊሲ የመንገድ ፖሊሲ ስትራቴጂክ ፕላን አንድ ላይ መደጋገፍ ይኖርባቸዋል ወደፊቱ ጊዜ እየታየ ምሻሻል መስለኛል በጣም አመሰግናለሁ ከዚህ በኋላ የሚቀጥለው ፕሮግራማችንም ይሆነው ከዚህ ወይተነስቱን ጥያቄዎች ተሰባስቦ እዚህ ላሉት ተሳታፊዎችና ለክብርት ሚኒስቴሯም ያቀርብን ዲስከስ ምናደርገው ይሆናል ይሄንን እንደ ግባት ይወሰድን ዶክመንቱ ሚዳብርበትን እቅዱ የ10 አመት ስትራቴጂውን ፕላኑን እንዲያሳካ በሚረዳ መንገድ ፋይናል ፎርሙ ይዞ ተቀርጾ እንዲወጣ የሚረዳ ነው የሚሆነው ስለዚህ የመጀመሪያው ጥያቄ ከ ፕሮጀክት አፈጻጸም ጋር የተያዘ ነው እንግዲህ ዶክተር ኢሳያስ አንተ ቀድመ ሪፍሌክት እንድታረግበት ነው ሶ በንባብ ለማቅረብ ጥያቄው በርካታ ጥያቄዎች ቀርቧል እነዚህ ጥያቄዎች ጨመቅ አድርገን ነው አንድ ላይ ያቀርብ ነው ሶ ጥያቄው ምንድነው ባለፉት አመታት የተደረጉ የመንገድ የባቡር የደረቀ ወደብና ሌሎች መሰረተማት ላይ ያተኮሩ ስራዎች የልማት ማአከላትን መሰረት አድርገው ያልተከናወኑ በመሆናቸው የታቀደላቸውን አላማ ሲያሳኩ አይታይም የሚል ጥያቄ ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት አሁን የዚህ የ10 አመት መሪቅድ በምን አይነት መንገድ ይሄንን ችግር ለመቅረፍ አልሟል የሚል ነው ሶ የልማት ማከላትን ያላማከለ ፕላን ነበር ሲደረግ የነበረው ይሄ ደግሞ ራሱን የቻለ ጉዳት ኢኮኖሚ ላይ ያመጣው አለ አላማውን ለማሳካት ማለት ነው ስለዚህ አሁን በአንተ በኩል ዶክተር ያባየው ፖሊሲው ላይ ምን ይመስላል ይሄንን አድሬስ ለማድረግ እሺ አመሰግናለሁ በዚህ አሁን በተነሳው ጥያቄ ላይ የዚህ የ10 አመት እቅድ ከበፊቱ በርካታ ኢሹዎች ምክንያቱም የዚህ መነሻ መሰረቱ የዚህ ዶክመንት ሲቹዌሽንን አናላይዝ በማድረግ ነው የበፊት ምን ምን ጉድለቶች ነበሩ ስለዚህ እነዚህ በምን መልኩ መጠናከር አለባቸው ሌሎች ደግሞ አዳዲስ ነገሮች ምን አካቶ መሄድ ይችላል እንሚል ነገር ይዞ ነው የተነሳው ስለዚህ ለምሳሌ ያፈጣጠም ችግሮች ነበሩ በወቅቱ አያልቁ የዲዛይን ችግሮች ያጋጥሙ ነበር ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በምን መልኩ ሊፈቱ ይችላሉ ብሎ ግልጽ የሆኑ የመፍትሄ አቅጣጫዎች አስቀምጧል ለምሳሌ በዲዛይን ደረጃ ምን ምን ችግር ሊያጋጥም ይችላል? እሚለው ነገር የሰው ኃይል አቅም ማጎልበት አንድ ኢሹ ነው። ለዲዛይን ደና ጊዜ ሰጥቶ ሪገረስሊ ማየት ሊሆን ይችላል። እንደገና ደግሞ ቀድም ስናወራው የነበረው የኢንፍራስትራክቸር አሴት ማኔጅመንት የሚባለው። አሁን የበፊቶቹም ተሰርቷል የተሰሩት እንዴት ማኔጅመንት ደረጃ አለባቸው? አሁን በአዲስ ወቀ ደግሞ ሲሰሩ ከመጀመሪያው ነው ታሳብ የተደርጎ እንዴት ለረጅም ጊዜ ሊያገለግሉ ይችላሉ የመጀመሪያ ፕላኒንግ በሚሰራበት ጊዜ ደግሞ ኒድ አለ ኒድ ቤዝድ የሆነ የኢንፍራስትራክቸር ዲስትሪቢሽን ነው የሚሰራው የሚሰለጥነው የሰው ኃይልም በሁሉም ተደራሽ እንዲሆን ለሁሉም ኢንቫይረመንትንም ጭምር አካቶ አንድ ትልቁ 
component, environment aspect clearly addressed at Argwal. Yegil is our fum, uh, Besafiu, Lamasatef, Bemeschele Betoneta, uh, Keru, Badem Betakaitor. Yasser Amet Mohonu, Daum, Kazambalabi Serra, the Silenial. Gnatum, Yasser Amet Sion, Yebel letter, Yitauche, Resem Lale, Gze, Lamaitias Chela. Selezi, ye and Tilk positive Nagarna. Begazi hit at the Mo Yeta you, Kalona Bara Hineta dynamism, Yeta Yeta Kanye, Mr. Kakaluna Garochin or Richalu, Gen Yeta or Gymno, and the Ganada Mo, Yebefit Chigrochin, Bedem Betakaito, and Dit Mr. Kakal, Alla Bacho Bemil, Clearly Honak that Jouch, the Camp Town let ye the Slona, I think, Bazile Yetila. Yenzi Lamat Makalat, Betelayu Hagritoa, Clilo Trust, Yet Sarunacho. እንግዲህ <laughs> እንግዲ ካሁን በኋላ በቀጣይ መንገነባቸው መሰረተ ልማቶቻችን በጥያቄው ላይ እንደተነሳው የመንገድ የባቡርና የደረቅ ወደብ መሰረተ ልማቶቻችን ስንገነባ ዋነኛ ማአከል አድርገን እናስቀምጣው የኢኮኖሚ ማአከላትን በዛ አድርገን እነዚህ የኢኮኖሚ ማአከላት መሆናቸው ብቻ ሳይሆን ደግሞ የሚያመነጩት የምርት መጠን ምን ያህል ነው የሚለውንም ቮሉሙን ታሳቢ ባረገ መልኩ የምንገነባቸው ለምሳሌ በመንገድ የመንገድ ደረጃ አይነቶች አሉ ምን አይነት መንገዶችን ነው መንገነባው የሚለው የምርት መጠኑ ነው የሚወስነው ስለዚህ ይሄንን ማከላ አድርገን እንፈጽማለን ከዚህ በተጨማሪ የህزب አስተፋፈር ግንኙነትን የገበያ ማከላትን የማህበራዊ መስረተ ልማት ፍላጎትን አጠቃላይ እንቅስቀሳዎችን Base Baderega, Maseret Baderega Melku, and Diganaba, Yemen Sarano, Yemihono, Yemaseret Helmat Gumbatachin, and that the Kalai, Bekadachin and Begils, and Daska Metano, Gabrinan Takatulo, Yegabrinna Mirt, Gabi Mirtochin, Inputochin, Takatulo, Yemiot on Mirt, Takatulo, Supply Chain Lai, Yalo Logistics, and now they export them Senhead, where the Gaba Makalatim Senhead, Enu Takatule Fets Amal, and as you home, Ka Industry Murto Chachingar, Kama Adin Zerfugar, and as you home, Ka Tourism Zerfugar Zila by Nassam, Betele Kamaseratel Matans are, Ye Aviation Zerfla Yemengan Bacho, Maseratel Matuch, Kadim Doctor Isayasim, Bet Yak E. Simela Katana, Bakudwi Katat, Tablos in Nassalan in a Berhasabal, Katain Dagbatos den my touching that at a Bakohono, Bakadachinum, Nazi Yemengan Bacho, Yayer Marefioch, Airportoch, Bakil Mangistatum, Alfom Tarfo, Bairstrip Dereja, Behelipad Dereja, Begil Balahaptum, Yemisa Rabbatin Edil, Yamalaktal, Yegil Balahaptu, Access Kallo, but I'm capital intensive idelum, Baspalt level Calsarano, Bear Strip Dereja Cayeno, Slezi Murtun Mot at Michel Betena, Megan Batena, Master Dadder, Yemichel Betten Middle Fatren, and Hidalen Blenno, Becadachenas no Slezi, Canabarut Attak Alakadachin Tamren. Yelmat Corridorochin, Michael Adrigan, Yemert Matanin, and Nay has been Sakasi and Maserat Adrigan, Katain Fetsamwal Lenin Milon, Lamansatno. I'm a signalo. Um, Gdi Yandan with transport sector Zerfu, Berkata, Nus Zerfu Chalut, Yababur sector Anduno, Yavishin sector, Relanyano, Logistics, and Kedamdana Sano Berkatano. So Atu Tafara would also limit Anna, um, ye. But I think that the quality is not good. 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 
ሪፍሌክት ተደርጉ የተመለሰ ይመስለኛል ነገር ግን በርሱ በኩል ሪፍሌክት እንዲያደርጉበት ጥያቄው እንደዚህ ላቀረበው የመንገድ የመስረተ ልማት ዝርጋታ ሽፋን በገጠርና በከተማ እንዲሁም በክልሎች መካከለና በክልሎች ውስጥም ሰፊ ልዩነት ይስተዋላል ይህንን የመሰረተ ልማት ተደራሽነት ፍትሃዊ ለማድረግ በዚህ መርቅድ ውስጥ ምን ተካቷልና በርሱ አስተያየት ይሄንን ኢኩቴብል በሆነ መንገድ የመንገድን ተደራሽነት ተግባራዊ ለማድረግ በምን ያህል መንገድ የዚህ መርቅድ አካል ሆኗል የሚለው ላይ ሪፍሌክት ቢያደርጉ ማመሰግናለሁ እንግዲህ የመንገድ ፍላጎት በጣም ሰፊ ነው ቀደም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ሽፋኑ ብቻ አይደለም ጥራቱ ደግሞ ኳሊቲው ብዙ ጊዜ ባሁን ጊዜ ያለው ጥያቄ በጠጠር የሚሰራ መንገድ ፍላጎት የለም እንደም በአካባቢ ፍላጎት የለም ብዙ ብዙ አካባቢዎች አስፋልት ቢሆን ላይቻ ይመርጣሉ የኳሊቲ ጉዳይ ነው ነገር ግን አቅምም አለ ሌላው ከዚህ ጋር የታያዘው ትራፊክ ነው የትራፊኩ መጠን ነው ወሳኙ ለማንኛውም ፊዚብል ስተዲ ጥናት ወሳኙ ስለ ሁለት ነገሮች አሉ አንድ ኢኮኖሚክ ኢፊሽየንሲ ስለሚያስፈልግ ኢኮኖሚክ ኢፊሽየንሲ ትራፊክ በብዛት ያለበት አካባቢ ሰርፕላስ ፕሮዳክሽን የሚያሳሰሉ ያለበት አካባቢ ትኩረት መስጠቱም ማይቀር ነገር ነው አለበለዚያ ጀስቲፋይ ለማድረግ ያስቸግራል ይሁንና እቅዱ ሁለቱን አጣምሮ ነው ያዘው አንድ የኳሊቲን ጉዳይ ይዟል ሁለተኛው የተደራሽነት አክሰሰቢሊቲን ይዟል ዩሮፕ የአክሰሰቢሊቲ መሰረት ነው ሪጂናል ሮልስ ራሳቸው ባስፋል ደረጃ እንዲሻሻሉ ኳሊቲውን እንዲጠበቅ ሪጂናል ሮልስ ደግሞ ተጨማሪ እንዲሰሩ ታቅዷል ፌደራል መንገዶችም ቢሆኑ ሁሉንም ክልሎች ያገለግላሉ። እነሆ ዋና ማዕከሎችን ያገናኛሉ። ሪጂናል ከተሞችን ያገናኛሉ። ከምን አንጻር ነው የሚታየው? ይሄ ለፕላኒንግ መነሻም ይሆነው ሮድ ፋንክሽናል ክላሲፊኬሽን ሲስተም ይባላል። መንገዶች ካገልግሎት አይነታቸው ጋር መጣመር ይኖርባቸዋል። ይሄ ታይዞ ደግሞ ዲማንድአቸው የታየ እንደ ዲማንዱ እንደ ትራፊኩ አስፈላጊውን አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ ያስፈልጋል መሰረታዊ አገልግሎትን ለሁሉም እንዲደርስ በዩሮፕ ተካቷል ኦሪጂናል ወርስም እንደዚሁ ትኩረት ተሰጥቷቸዋል ስለዚህ ኦፕቲማይዝ የማድረግ ጉዳይ ነው ኢፊሽየንሲን ባንድ እና ደግሞ ኢኩቲን በሌላ ይዘን ነው ምን ጓዘው ካለብን የሪሶርስ ሊሚቴሽን አንጻር ካቅም አንጻር የሚታይ ነው መንገድ ከ60% በላይ ፎሬ ኤክስቸንጅ ኮምፖነንት አለው ከ60 65% በላይ አንድ ኪሎ ሜትር 65%ቱ የውጪ ምን ዛሬ ነው ጫናውን ግድን ተመለከቱት ነው ብዙ ጊዜኛ ጋር ደሞ የመሬቱ አቀማመጥ ወጣ ገብ ስለሆነ ቶፖግራፊው አስቸጋሪ ነውና ሌበር ቤዝ እንኳን ለመጠቀም በጣም አስቸጋሪ የሚሆንባቸው አቀማመጥ ነው ስለዚህ ኢኩፕመንት ኢንተንሲቭ ይሆናል እርግጥ እርግጥ ሌበር ቤዝን ወደ ጎን እንተው ማለት አይደለም በሜንቴናንስ እና በአክሰስ ሮድስ ልንጠቀምበት ይገባል ምክንያቱም ብዙ ቴስት ተደርጓል ኢትዮጵያ ውስጥ ወርከብል እንደሆነ ሚሰራ እንደሆነ ተግባራዊ ሊደረግ የሚችል ስለሆነ ስለዚህ ሁለቱን አጣጥሞ እቅዱ ተዘጋጅቷል ማሻሻል ይቻላል ባለው ጊዜ ውስጥ ማሻሻል ወደፊትም ደግሞ ከሚገኘው ልምድ ከሚገኘው ሪሶርስ ከትራፊክ እድገቱ ማንጻር ይያዩ ማሻሻል ስለሚቻል እቅዱ ይሄንን አጣጥሞ ተነስቷል እንዲለው ፕሮፌሰር ሚስተር ወደርሶ ካውንታቴ በፊት አይ ቲንክ ተጨማሪ ጥያቄም እዙ ላይ ለመጨመር በተለይ የተደራሽነት ጉዳይ እንዳለ ሆኖ ከመንገድ ጋር ብቻ ወይም ደግሞ ከመንገድ ኢንፍራስትራክቸር ብቻ ጋር የታየዘም አይደለም ሌላው በርካታ ጥያቄ የመጣው ከባቡር መሰረተ ልማት ዝርጋታ ጋር ተያይዞ ነው ምንድነው ጥያቄው እንግዲህ የባቡር መሰረተ ልማት ዝርጋታ ቅድ በሰፊ ሁኔታ ታቅዶ እንደነበር ይታወቃል ቢሆንም አፈጻጸም ላይ ከፍተኛ ችግር ነበር የነበረው ይህንን ለትራንስፖርት ዘርፍ ትልቅ ሚና ያለውን ሴክተር ችግር ለመፍታት ምን ታስቧል በዚህ መሪቅድ ውስጥ ቀደም እንደቀረቡት እንግዲህ ወደ 4000 ኪሎ ሜትር አካባቢ የሚሆን በ10 አመት ውስጥ ተገንብቶ የሚያልቅ ነው የሚሆነው ያለንን አሁን ያለን ወደ 690 ኪሎ ሜትር ጨምሮ ስለዚህ በአጠቃላይ ለሀገሪቷ ኔትወርኩን በሬል ኔትወርኩን ከማሰፋት ጋር እና እንደዚሁም ደግሞ ከመንገድ ተደራሽነት በክልሎችና እንደዚሁም በከተሞች መካከለ ያለው ልዩነት ስምልክቱ የተነሱ ጥያቄዎች ናቸው እሱ ላይ ሪፍሌክት ቢያደርጉ አመሰግናለሁ የመንገድ መሰረተ ልማት ዘርጋታ ጋር ቀደም ብሎ በመጀመሪያው ጥያቄ ላይ አድሬስ ያረኩት እንደተጠበቀ ሆኖ በዚህኛው ጥያቄም ላይ ከህዝባችን 
እንደ ተመላከተው ትክክል ነው በሀገራችን ከክልል ክልል ከከተማ ከተማ ገጠርን ገጠር ከገጠር የሚያገናኙ የመንገዶች ስርጭትንም መጠንንም سنመለከት ትልቅ የመሰረተ ልማት ክፍተት የኢንፍራስትራክቸር ጋፕ የምንለውና እጥረት መኖሩ እቅዳችንን سنናዘጋጅ በደንብ ግንዛቤ የተወሰደበት ዋነኛ ጉዳይ ነው እንግዲህ እንደ በፊቱ በቀጣይ 10 አመት በፖለቲካ ውሳኔ ብቻ መሰረተ ልማትን መገንባት የፈጠረው ልዩነት መድገም አይገባም የሚል ጽኑ አቋማለን መሰረተ ልማትን سنገነባ በመንገድ ጥናት ላይ ተመስርተን ይሄም ደግሞ የመሰረተ ልማት ግንባታው ተግባራዊ ለማድረግ ቁልፍ የሆኑ ቀደም ቢያነሳቸው የኢኮኖሚ ኮሪደሮችን የሚያሳስሩ መሰረተ ልማቶችን ማአከል አድርገን በመገንባት ካሁን በኋላ ባለው ሂደት ልዩነቶችን ለማጥበብ እንሰራለን ክልሎችም በመንገድ ግንባታ ባለቤት ሆነው ራሳቸው የሚያስገነቡ ስለሚሆን ክልሎች በውስጣቸው ያለውን ፕራዮሪቲ ከዚሁ ከኢኮኖሚ ጥናቱ ጋር በተያዘ ለይተው ስታንዳርዶች ተመጣጣኝ ሆኖ የፌደራል መንግስት የሬጉላቶሪ እና የድጋፍ የመስጠት ሚና ኖሮት ለመስራት ሰፊ ጥረት የሚደረግ ይሆናል ማለት ነው የባቡር መሰረተ ልማትን سنናነሳ የባቡር መሰረተ ልማት ግንባታ እጅግ በጣም ከፍተኛ ወጪ የሚያስከትል የመስረተ ልማት ግንባታ ዘርፍ ነው ይሄንን ግንባታ አስካሁን ባለው ሂደት እንደ ሀገራችን ለማከናውን በከፍተኛ ይብድር መጠንና ከመንግስት በሚወጣ ወጪ ሲሰራ ቆይቷል በተለይ በብድር ያመጣ ነው የሀገር ውስጥ ጫናን እንዳጠቃላይ ኢኮኖሚያችን ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያሳደረ መሆኑን ህዝባችንም በዚህ አጋጣሚ ቢረዳ ቢገነዘብ ለማንሳትን ፈልጋለን ስለዚህ ከመጣንበት አካሄድ ተምረን ቀጣይ የባቡር መንገድ ግንባታን سنአካሄድ ልክ እንደ መንገዱ ሁሉ በከፍተኛ ጥናት ላይ ተመስርተን በመንገድ ተደራሽ የማናረጋቸው ድግግሞሽ በሌለው ሁኔታ መንገድ ባለበት ባቡርን ሳንደግም እጅግ በጣም አስፈላጊ ሆኖና ከፍተኛ መጠን ያላቸው በተለይ ከኢንደስትሪ ጋር ታይዞ ከፍተኛ ጭነት መጠኖችን ለማምጣት ነው ብዙ ጊዜ ባቡርን የምንጠቀመው ስለዚህ ይሄንን አጥንተንም እንተገብረው ነው የሚሆነው በተለየ መንገድ ምንፈጽመው በዚህ በባቡር ዘርፍ በቀጣይ አመታት የግሉ ዘርፍ እንተሳትፎ በጉልህ ደረጃ ለማምጣት ሰፊ ጥረትና ርብርብ ይደረጋል በቀጣይ አመታትና እነዚህ ናቸው ሜጀር ዲፓርቸርስ ብለን ምንወስዳቸው ከመጣንበት መንገድም ልምድ አድርገን ይወሰድ ነው ለማለት ነው የሚከተለውን ጥያቄ ለወዘሮ ኤልሳቤትና ለዶክተር ማቲዮስ ሪፍሌክት እንድታደርጉበት ነው እንግዲህ የኢኮኖሚ እድገት ማርኬቱ በሰፋ ቁጥር የገበያ መዳረሻው በሰፋ ቁጥር ኢኮኖሚ እድገቱን በዛኑ ያህል የተሳለጠ በዛኑ ያህል ያደገ የሚሄድበት ነው ያለውና ከዚህ ጋር ተያይዞ የሎጂስቲክስ ትልቁ ሚና እዚ ላይ ነው የሚታየው የሀገራችን ውስጥ ያለውን ማርኬት የማደረስ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በቀጠናው በዙሪያችንም በአጎራባች ሀገሮችም ላይ ያለውን ማርኬት አክሰስ ማድረግ ትልቁ ነገር ነው ሌላው እንግዲህ ኤክስፖርት ከመደረጉት የኛ ፕሮዳክቶች በተለያየ ሀገራት የሚሄዱ አሉ እሱም የዋጋ ኮምፒቲሽን ኮምፒቲቲቭ የመሆናቸው ሁኔታም ይወሰነው በተለይ ቺፕ ሌበር አለን ኤነርጂ ኮስት ኢፌክቲቭ ነው እንላለን ታክስ ኢንሴንቲቭ አለ ኢንደስትሪ ኢንቨስተሮችን ለማምጣት ግን ሎጂስቲክስ ላይ ኤክስፔንሲቭ ከሆነ ያ ሁሉ ጌን የተደረገው ይጣፋል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያያዘ ጥያቄ ነው በርካታ ሰዎች ያነሱት እሱ ምንድነው ለኢኮኖሚ ድርገት ወሳኝ ከሚባሉት አንዱ ገበያ ማስፋት ሲሆን ለዚህም የተሳለጠ የትራንስፖርቴሽን መሰረተ ልማት ዋና አስፈላጊ ግባት ነው ስለዚህ ቀጠናዊ ትስስር ለመፍጠር በቀጣይ 10 አመታት በመንገድ በባቡር በሌሎች ዘርፎች ላይ ምን ታስቧል በዚህ መሪቅድ ላይ እናንተም ደግሞ ከአካዳሚያም ከፕራይቬት ሴክተርም ባያችሁት የዚህ መሪቅድ ላይ በተለይ የገበያ ትስስርን ፈጥሮ ማርኬቲንግ ከማስፋት አቋያ ምን አይነት አስተዋጽኦ አርጓል የሚል ነው በወይዘሮ ኤልሳቤት ልጀምር እሺ አመሰግናለሁ እንደተገለጸው ለየትኛውም ኢኮኖሚ አንቀሳቃሽ 
የደም ስሩ ሎጂስቲክስ ነው የሚሆነው እና ይሄ ምቅድ እንግዲህ በመንገር ተስስር በወደብ ለምሳሌ አሁን ምን እንጠቀመው አንድ ወደብ ነው በዚህ በቅዱ ላይ ወደ አምስት ወደቦች ተጨማሪ እንጠቀማለን የሚል አለው እቅድ ነው ማዳበር የሚገባንን ቀድም በተደረገው ይይትም በመጪውም ያዳበር ነው ምን መጣ ነው ከአገር ውስጥም ከምርቱ ጋር ማስተሳሰሩ አንድ የራሱ ኔቻል ሎጂስቲክስ ነው ምርቱ ወዳለበት መንገድ መሰራቱ ባቡር መሄዱ አንድ ትስስር ነው የሚቀጥለው ደግሞ ወደ ምን ልክበት አገር የሚያስተሳስረን ስርዓት መፍጠር ማለት ነውና ከዛ ጋር ታይዞ እንግዲህ ያሉን የመሰረተ ልማቶች ምንድናቸው سنል መንገድ ባቡር አየርም ማለት ማለት ነው ስለዚህ አየር በአየር ኢትዮጵያ በጣም ትልቅ አድቫንቴጅ አላት ይሄንንም እንደገና የአቪዬሽን ፕላናችንን አጽድቀን ወደ ተግባር እንገባለን سنል በግል ዘርፍ ያሉትንም ተሳታፊዎች እምናጎለብትበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው ስለዚህ በተወሰነ መልኩ እንግዲህ መሰረተ ልማት የሚጠገብ አይደለም በጣም ሰፊ ኢንቨስትመንት የሚጠይቅ ነው ትስስርም አለው ከሌላው ሴክተር ጋር ግን ይሄ መሪ እቅድ በዋነኛነት የመንገድ ማስተር ፕላን ይኖራል ይላል ስለዚህ ያ ማስተር ፕላን እነዚህ ነገሮች አድሬስ የሚያደርግ ነው ዝርዝር ፕላኑ ሲወጣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አድሬስ እንደሚያደርግ በመሪ እቅድነት ግን በሎጂስቲክስ ስትራቴጂውን አድሬስ የሚያደርግ ነው ስለዚህ ያንን አድሬስ ያደርጋል የሚል እምነት አለን እና ማዳበር ምን ይችላል ነው በሂደቱም የገበያ ገበያን ከማስፋፋት አቋያ በትሪ ሎጂስቲክስ ሱፕላይ ቼይን ኪ የሆነ አስፔክት ነው እና እንግዲህ እርሱ በገበገሙት መሰረት ምን ያህል የዚህ መሪ ቅድ አድሬስ ያደርጋል ይሄን ሹን ገበያ ከማስፋት አቋያ የክልላዊ የሀጉራዊ ቀጠናውን ማርኬት ከማስፋት አቋያ እንደተባለው ሎጂስቲክስ ኢኮኖሚውን የሚያስችል ኢናብለር ነው በራሱ መንገድ ደግሞ ኢኮኖሚም ተዋናዊ ተዋናይ ነው በተለይ ቀጠናዊ ትስስር በጎሮቤት ሀገርም ዓለም አቀፋዊ ምንቅስቃሴ እናብለሮቹ አንዱ መሰረተ ልማት ነው እንደተባለው በባቡሪም በመንገድም በወደብ ልማትም በአገር ውስጥም ከኮሪደር ጎሮቤት ሀገሮች ጋር ያለው ትስስር በዶክመንቱ ተካቷል ሁለተኛው ቴክኖሎጂ ምናብለር ነው ብለናል በዚህ ውጪ ምን ዛሬ سنል ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ሰርቪሱን በመስጠት ብቻ ያው የውጪ ምን ዛሬ ለማምጣት የሚያስችሉ እቅድ ውስጥ ገብቷል የሌላው የቫልዩ ቼይኑ ነው በተለይ ግብርናን ለማገዝ እቅዱ በስፋት እንትንስላለ ተጨማሪ ሴት የምጨምሩ ስራዎች እዚህ ጋር የኮንተነራይዜሽኑ ስታፊንግ የጅቡቲ ዶም የታሸገው አሁን እዚህ ጋር የታሸገ ነው የበለጠ ደግሞ 100 በ100 እዚህ ይደረጋል ምን የቫልዩ አዲድ ሰርቪስ የሎጂስቲክስ እንቅስቃሴዎቹ በዶክመንት ውስጥ ገብቷል በተለይ ግብርናን ወደ ኋላ ተመልሶ ለማገዝ እቅድ ውስጥ ገብቷል በተጨማሪም ሎጂስቲክስ ራሱ ሎጂስቲክሱን ተከትሎ ኢኮኖሚ እንትኖች ይፈጠራሉ በኢንዳስትሪያል ፓርክ ፓርክ አከባቢ የተፈጠሩ የሎጂስቲክስ ስራዎች አሉ ራሱ ደግሞ ከተማዎች እንዳልኩት የሞጆ አከባቢ ሎጂስቲክስ ካለ ኢሚዲየትሊ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ስለሚፈጠር ብዙ አይነት ኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች አሁን ወረታ ጋር የተፈጠሩ ሎጂስቲክስ ፖርት ስትከፍት ወዳኑ ሰው ሰት ሊያረጋል ንግድ ጀምራል እንቅስቃሴዎች ጀምራሉ ባንክ እዛ ይከፍታልና ብዙ ትራንዛክሽኑ እየተወሳሰበ ድገቱን ሊያፋጥን የሚችሉ እንቅስቃሴዎች ናቸውና እቅዱ ሙሉ በሙሉ ይሄን ታሳብ ያረጋ ሆሊስቲክ የሆነ ሁሉንም የሎጂስቲክ ተዋናይ ከአምራች እስከ አገልግሎት ሰጪ እስከ አቅራቢ እስከ ተጠቃሚ ድረስ ታሳብ ያረጋ ቀጠናዊ ትስስርን ማይከል ያረጋ በተለይ አፍሪካ ነጻ የንግድ ቀጠናን ታሳብ ያረጋ እንቅስቃሴ ነው ለማለት ተገናለው ኩርት ሚኒስቴር የቀጠናዊ ትስስር ሲባል እንግዲህ ከአጉራባች ሀገሩት አገራት ጋር ያለውን የንግድ ሉውጥ ማከለ ያረጋል ነገር ግን ከዛም ባለፈ ደግሞ የ የኛ ትልቁ አድቫንቴጅ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ያለው ካቨሬጅ ትልቅ ኃይል ነው ይሄንን በተለይ ኤክስፖርትን ለማሳለጥ እንደዚሁም ቱሪዝም ላይ ስለዚህ 
ከቀጠናዊ ትስስር ጋር በተያዘ በዚሁም ደግሞ የአቪዬሽን ኢንደስትሪውም እንደዚሁ ጨምሮ ሁለቱ የቱሪዝምን ሴክተር የቀጠናዊ ትስስርና የኢትዮጵያ ኤርላይንስ ሮል በዚህ ላይ ምን እንደሚመስል በርካታ ጥያቄዎች አብሮ ተያይዞ ይቀርቡ ስላል እሱን አድሬስ ቢያደርጉልኝ እሺ በድጋሚያ መሰግናለሁ እንግዲህ ሀገራችን ኢትዮጵያ ከቀጠናዊ እና ከአቤዊ አሀጉራዊ መስተጋብር አጠቃላይ ትስስር አንጻር ያለን ሚና ጉልህ ነው በብዙ መልኩ ለአፍሪካም እንደዚሁም ደግሞ እንደ ሀገር ባለን የህزب ብዛት የገበያ እድሉን በዛ ለክ የሚሰፋ ነው ቀጠናዊ ትስስር ስለ ንግድ ስናነሳ ሌሎች ሌሎች ጉዳዮች ታይዞ የሚመጡ ናቸው ይሄንን سنመለከት የመስረተ ልማት ዘርፉ ይሄንን መልካም እድል አማጣን መጠቀም እንድንችል በምን ደረጃ ይያገዘ ነው ያለው በቀጣይ አመታትስ እንዴት ሊያግዝ ታስቧል የሚለውን ማከላ አድርጌ ስነሳ በተለይ በመንገድ መሰረተ ልማት ቀጠናዊ ትስስርን ከማረጋጋት አንጻር በሀገራችን በኩል በኬንያ ከኬንያ ጋር ከጅቡቲ ጋር ከሱዳን ጋር ከሶማሌላንድ እንደዚሁም ከኤርትራ ጋር ሊያገናኙ የሚችሉ መንገዶች ደረጃቸውን በጠበቀ መልኩ በእኛ በኢትዮጵያ ሳይድ የተጠናቀቁ መሆናቸው ለቀጠናዊ ትስስር ያለንን ዝግጁነት ይበልጣ ተናክረን ለመሄድም ያለንን ቆርጠኝነት የሚያሳየ ነው የሚልምነት አለኝ ከነዚህ ሀገራት ጋር ያለን ትስስር አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ በአንድ መንገድ ብቻ ምንጋናኝባቸው ቦታዎች አሉ ይሄንን በ10 አመቱ ወደ 26 ለማሳደግ ነው ታቅዶ እየተሰራ ያለው ይሄም በቀጠናዊ ትስስር ሀገራችንን ከጎረቤት ሀገራት ጋር አልፎም ከጎረቤት ሀገራት ወደ ታች ሊወርዱ የሚችሉ ትስስሮችን በኋላ መመጣለው ከህግ ማቀፍ ቅንጅት ጋር የጀማመርናቸውን ስራዎች አንዱ መገለጫ ተደርጎ ይወሰዳል በባቡር ያለን የመስረተ ልማት ትስስርም ከጅቡቲ ጋር ሁላችንም እንደምናቀው ወደ ተግባር የገባ የተሳሰርንበት ነባራዊ ሁኔታ ተፈጥሯል አሁን ባለው ሁኔታ ከአፍሪካ ልማት ባንክ ጋር ባገኘነው ድጋፍ ከባቡር ጋር ባለው ትስስር ከሱዳን ጋር ያለው ለማስቀጠል የአዋጪነት ጥናቱ በዝርዝር እየተሰራ ነው ያለው ይሄም ተጠናቆ ወደ ተግባር የሚገባ ከሆነ ውጤቱ ያንን የሚያሳየን ከሆነ ትስራችን ከጎረቤት ሀገር ጋር በባቡርም በዚህ መንገድ ተጠናቆ የሚሄድ መሆኑን መመልከት ይችላል በአየር ትራንስፖርቱ እንደተነሳው ከሁሉ የጎረቤት ሀገራት ጋር አልፎም ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት ጋር መተሳሰር መገናኘት ይችላል ስለዚህ የካርጎ ቮሉሙንም የፓሴንጀር ቮሉሙንም ይበልጥ በማጠናከር እንዴት አድርገነው ትስስሩን ወደ ላቀ ደረጃ ምናሸጋግረው ሀገራችንን ቀደም ሲነሳ እንደነበረው በቀዳችንም ክሊር ሊያስቀምጥ ነው በዛ ልክ ነው የፓሴንጀር ሀብም የካርጎ ሀብም አድርገን እንዴት ነው የምንሄደው የሚለውን በዝርዝር በቀዳችን አስቀምጠናል ያለን መልካም እድል እስካሁን በመጣንበት ሂደት የተፈጠሩ ወረቶች አንዱ በዚህ ዘርፍ ያለንን ተጠቅመን ለላቀ እድገት እና ቀጠናዊ ትስስር የምንጠቀምበት ነው የሚሆነው ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ የመሰረተ ልማት ብቻ ሳይሆን አሁን እንደ ሀገር እየሰራን ያለ ነው ለምሳሌ የትሪፕል ቴፕን ማንሳት ይቻላል ይሄም የህጎችን ደምቦችን እና አሰራሮችን የማጣጣም ስርዓት ነው ይሄ በኮሜሳና በሳዴክ ሀገራት ጋር በጋራ እየሰራን ያለ ነው ከግብጽ ጀምሮ እስከ ሳውዝ አፍሪካ ድረስ በመንገድ እና በተለያዩ መሰረተ ልማቶች ለማስተሳሰር በሚደረገው ጥረት የትራፊክ ሲግናሎችን የመንጃ ፍቃድ አስተጣጥ ስርዓቶችን እና ሌሎች የአይቲኤስ ጋር ታይዞ የሚሰሩ ስራዎችን በሀገራችንም እንደ አንድ ህግ ሆኖ እንዲያገለግሉ የኛ ሀገር ተሽከርካሪዎች ወደ ጎረቤት ሀገራት ሲገቡ እንዳይቸገሩ የጎረቤት ሀገራት ወደኛ ሀገር በሚገቡበት ጊዜ የተሳለጠ ቅንጅት መኖር እንዲችል ከህግ ማቀፍ ማንጻር የጀመርናቸው ስራዎች አሁን በቀጣይ 10 አመቱ ይበልጥ ተጠናክረው የሚቀጥሉ እንደሚሆን ሙሉምነት አለን ይሄም የሀጉራዊ ነጻ የንግድ ቀጠናን ከማጠናከር አንጻር ሰፊ ሆነ ጉልህ ሚና ይኖራል ስለ አሀጉር ስናነሳ ምስራቅ አፍሪካ በቅድሚያና መጀመሪያ የሚመጣ ስለሆነ ከዛ ጀምረን ይበልጥ ያሰፋንም ምን ሄደው እንደሆነ ታሳቢ ይደረግ ለዛም ዝግጅት አድርገን ይሄድንበት 
እንዳለን ለማመላከት ነው ምስግናሉ እንግዲህ የአቪዬሽን ሴክተሩ obviously በመቶ ኤርክራፍት ሊدرسበት የሚችለው ቦታዎች ርቀታቸው ብዛታቸው እንዳለ ሆኖ ፕሮጀክቱን ደግሞ ማኔጅም ለማድረግ ኮንቴንት ይሆነ ነው ኤርላይንስ ትሪፕ የማረፊያ ሲሰራ ወይም ደግሞ ኤርፖርት ሲሰራ ኮንቴንት ይሆነ ነው አንድ የአዲስ አበባ ጅቡቲን ሬልዌይ ብንመለከት ወደ 700 ኪሎ ሜትር የሚሆን መንገድ የባቡር ሀዲድ ነው የሚሰራው ሌሎች መንገዶችን ፈጣን መንገዶችንም ብንመለከት እንደዚሁ ከፍተኛ ረጃጅም ኪሎ ሜትር መንገዶች መስራት አለባቸው ስለዚህ ይሄ ምን ያስነሳል የፕሮጀክት አፈጻጸም ችሎታን ክህሎትን አብሮ የሚያስነሳ ጥያቄ ነው የሚሆነው ከዚህ ጋር ተያይዞ የመሪቅሉ ብዙ ነገሮችን ይዟል በርካታ ጥያቄዎችም የፕሮጀክት አፈጻጸምን በተመለከተ ምን እየተሰራ ነው ምን ታስቧል ይሄ ፕላን ምን ይዟል የሚሉ ነገሮች ተነስተዋል ሶ ዶክተር ኢሳያስ ይሄ አንቀጥሎን ጥያቄ ወደ አንተ ነው ማመጣው የጥያቄው እንግዲህ ያሰባስበን የተቀመጠው ምንድነው የፕሮጀክት እንደሚታወቁ በርካታ መስረተ ድንጋዮች በየጊዜው በየበርካታ አካባቢዎች ሲቀመጡ ይታያል ነገር ግን እነዚህ የፕሮጀክት ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ለህزب ጥቅም ላይ ሲውሉ አይታይም ከዚህ አንጻር ይህንን የፕሮጀክት ጀምሮ የማስጨረስ ተግዳሮት በቀጣይ 10 አመታት በትራንስፖርት መሪ ቅድ ውስጥ ምን ለማድረግ ታስቧል የሚል ነው የበርካታ ሰዎች ጥያቄ እንግዲህ ይሄ ከ ሰርቪስ ፕሮቪዥን ጋራም ተያይዞ በዛ ላይ ደግሞ የፕሮጀክት ያለማስፈጸም አብሮ ተያይዙ ብዙ ችግሮች አሉት ነገር ግን ካለማስፈጸም ጋር የተገናኘ ነው ሶ ዩ ኖ አዝ አን አካዳሚሽን እንድ ሪሰርቸር እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ብዙ ነገሮች ላይ መቼም ጥናት ምታደርጉበት ነው የሚሆነው አዲስ አበባ ሆኖም ደግሞ በዚህ በፕሮጀክቱ ስፔሲፊካሊ አሁን በተሰራው የመሪ ቅድ ላይ ይሄንን ሊቀርፉ የሚችሉ ነገሮች ተቀምጠዋል ወይ የሚል ጥያቄ ስላልነው እሱን አድሬስ ብታደርግልን አሁን ለተነሳው ጥያቄ ያ 10 አመት መሪ ለማት እቅዱ በግልጽ አስቀምጧል በግልጽ አስቀምጧል ስል የትራንስፖርት ሚኒስተር በተለያዩ ዘርፎች ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጋር በቁርኝት ይሰራል በባቡር ዘርፍ በመንገድ ዘርፍ በተለይ እነዚህ ሁለቱም ዘርፎች በሎጂስቲክስም ይሄ ለረጅም ጊዜ የሰው ኃይል የዳበረ 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 ነው የሚጠጣ ግን ምንድነው የፕሮጀክት ምን ቀርታቸው ፕሮጀክት ልጅ ነው ሞር ኮምፕሌክስ የሆኑ ነው የመጡ ያሉት ስለዚህ ለዚህ ብቁ በሚሆን መልኩ የሰው ኃይል ክሊየርሊ ምን ያክል የሰው ኃይል እንደሚያስፈልግ በተለያዩ ሌቨሎች ማለት ነው አስቀምጧል ለምሳሌ ከ9000 9000 የነበረውን በዚህ በ10 አመት እቅድ ውስጥ ወደ 18595 የሰው ኃይል ያሰለጥናል ያሰለጥናል እርግጥ ይሄ ምን መሆን አለበት በየትኛው ኮምፒተንስ ነው በየትኛው ሴክተር ነው ብሎ ተለይቶ በዳታ መቀመጥ አለበት ስለዚህ በዚህ መልኩ ለማሰልጠን ግን ዝግጅነቱ አለ ክሊየርሊ ሌላው እነዚህ ፕሮጀክቶች የሚያስፈጽሙ አካላት አሉ። የህንፃ ተቋራጮች ወይ ኮንሰልታንቶች ወይም ደግሞ የሚያስፈጽሙ የgovernment office ውስጥ ያሉ ባለሙያዎች ናቸው። ስለዚህ በየ በየ ሴክተሩ እነዚህ የኮንትራክት አድሚኒስትሬሽን ስራ ኮንቲኒየስ በሆነ መልኩ የካፓሲቲ ቢልዲንግ ፕሮግራሞች አሉ። ለህንፃ ተቋራጮችም ለኮንሰልታንቶችም ካፓሲቲ ቢልዲንግ እንደሚሰራ ክሊየርሊ ያስቀምጣል። ስለዚህ እሱ ማልፎ ማለት ነው ሀብቱም ላይ እንዲካፈሉ በተጨማሪ ያስቀምጣል ስለዚህ ምንድነው ፕሮጀክቱ የያ 10 አመት መሪ ቅዱ በትክክል እነዚህ ነገሮች አدرس ያደርጋቸዋል ግን ካሁን በፊት ደግሞ ሲያጋጥሙ ነው የነበሩ የመዘጊየት ወይም የዲዛይን ጥራት ችግሮች እነዚህ አሁን በችግሮቹ ላይ ክሊየርሊ አይደንቲፋይድ ሆኖ ስለተነሱ እንዴት አدرس ይደረጋሉ ብሎም በትክክል አስቀምጦታል ዶክመንቱ ስለዚህ በዚህ በኩል ሚመለከተ ይሄን ፕሮግራም ሚመለከተ ህብረተሰብም ስጋት ባይገባው መልካም ነው በየሰዋለው ምክንያቱም ቁንጥል ሳይሆን በጥልቀት ዳሶ ክሊየርሊ እንዴት አدرس እንደሚያደርጋቸው ያ 10 አመት መሪ ለማጥቀሩ ክሊየርሊ አدرس አድርጎታል ምን አልባት ግን አንድ ነገር እዚ ለማንሳት 
አሁን በተለይ አሁን በመድረ ባቡር የምንሰራቸው ስራዎች ለዚህ ሀገር ብቻ ሳይሆን በቀጠናው ላሉ አገሮችም የሰው ኃይል ልማት ይያለማን ያለና የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በተለይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወደ 58 የሚሆኑ ከ8 ሀገራት የመጡ ፕሮፌሽናሎች እየሰለጠኑ ነው ይሄ ብቻ ሳይሆን ኒዱም እየጨመረ ነው ያለው ምን ማለት ነው በእነዚህ ሴክተሮች ኢትዮጵያ ፍሮንት ላይን ላይ እየመጣች ነው ስለዚህ ይሄ ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ በደንብ አድርገን ኤክስፕሎይት አድርገን ለመስራት ዝግጅነቱ ማለ በዚህ እቅድና ማስቀጠል ነው እሱ አመሰግናለሁ ዶክተር ሰይስ አሚን ያነሳው በተለይ መጨረሻ ላይ ያነሳው የሰው ሀብትን ማልማት ከዚህ ጋር በተያዘ በትሪ የፕሮጀክት ፐርፎርማንስ ዋናው አቅሙ ሰውስ ከሆነ ድረስ የፕሮጀክቶቹ ለማስፈጸም አቅምን ማጉልበት ያስፈልጋል እንደ አንድ ኤግዛምፕል የሚሰጠው አሁን ከ ኢትዮጵያ ውስጥ የባቡር ዘርፍ ላይ በርካታ የሚሰማሩ የውጭ ሀገር ድርጅቶች አሉ እነዚህ ድርጅቶች ኢትዮጵያውያኖችን ያስለጠኑ ወደ ስራ አስገብቷል አሁን ከዚህ ከአዋሽ ወልዲያ ወደ መቅለም ሄደው ላይ የሚሰራው ኮንትራክተር እዛው ውስጥ ይሰሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ሌሎች ሀገሮች ሄደው ባላቸው ኤክስፒሪያንስ እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው የሚገኘው ሰው እንደዚህ አይነት የውቀት ስርጭት ሲኖር የፕሮጀክት ፐርፎርማንስም እየጨመረ ይመጣል እዚሁ ጥያቄ ላይ ምናልባት አንድ ክብርት ሚኒስቴር ሪፍሌክት ከማረጋቸው በፊት አንድ ተጨማሪ ሐሳብ ምናልባት እንዲያነሱልኝ የሚፈልገው አቶ ተፈራ የፕሮጀክት ፐርፎርማንስ ሚለካው እንግዲህ አትሊስት በታይም ታይም ባውንድ ተደርጎ በዚህ ጊዜ ይደርሳል ተብሎ ታስቦ መንግስት በጀት ካወጣ በኋላ ኮንትራክተር ከቀጠረ በኋላ በተለይ የመንገድ ልማቶች ላይ ብዙ ጊዜ ተያያዥ የሆኑ ችግሮች ያጋጥማሉ እነዚህ ከቦታ ከመነሳትና ያንን አቬሌብል ከማረጋ ቆያ በርሱ ኤክስፒሪያንስ ግዜ ረጅም ጊዜ እዚህ ስራ ላይ ነበሩ ነው በርሱ ኤክስፒሪያንስ የፕሮጀክትን ለማስፈጸም አስፈላጊ ከመሆኑት ነገሮች ውስጥ እዚህ የመሪ ቅዱስ ገብቷል ወይ ህብረተሰቡ ሰይንን ፕሮግራም ይከታተል ይሄንን ፕላን ወደፊት አይቶ ኮመንት የሚያደርገው ላይ ምን መደረግ አለባችሁ የህብረተሰቡ ሐላፊነትም አብሮ መነሳት ያለበት ስለሆነ እሱስ ተጠቅሷል ወይዚ ላይ አጠራርገው እሱ ላይ ኮመንት ቢያደርጉልን እንግዲህ የፕሮጀክት አፈሳሰም ብዙ ጥያቄዎች የሚያስተውሳ ነው በቀድሚያ የዲዛይን ችግር በጣም ትልቅ ችግር ነው ተደፋፍኖ ዲዛይን ይባላል እንጂ በዝርዝር መታየት የሚገባው ጉዳይ ነው ምን የዲዛይን ችግር ቶፖግራፊ ሰርቬይ ነው ችግሩ ከማቴሪያል አመራረት ነው ችግሩ ከዛም ባሻገር ሄዶ ኢፌክመን ዲዛይን ጉዳይ ነው ችግሩ ሃይድሮሊክ ዲዛይን ሃይድሮሊክ ሰርቬይ ነው ምንድነው የሚለውን ጥያቄ ባግባቡ ተንትኖ ማየት ይጠይቃል በዋና መንገድ ደረጃ ብዙ አሳሳቢ ሆኖ ተገኝቷል ታይም ኤንድ ኮስት ኦቨራል በጣም በጣም አሳሳቢ ነው አንዳንድ ፕሮጀክቶች ከ80% ድረስ ወጪ ጭማሪ ያሳያሉ 70% 60% ብዙዎቹ አይደሉም ግን እየተሻሻለ ነው መምጣት አሳይቷል ይሁንና እንግዲህ ይሄ ከኮንትራክተሮች ብቃት ወሳኝ ነው ኮንትራክተሮቹ ዲዛይን ብቻ ሳይሆን ኮንትራክተሮች ባግባቡ ሞቢላይዝ ያደርጋሉ ወይ ባግባቡ ያቀዳሉ ወይ ባግባቡ እቅዱን ማኔጅ ያደርጉታል ወይ ይሄ አስቸጋሪ ነው ሌላው ራይት ኦፍ ኤ ጉዳይ ነው በጣም 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 አሳሳቢ ለብዙ ችግር መጓተት ምክንያት ያው ነው እሱ እሱም በተመለከተ በፌደራል ደረጃ የሚሰራ ተቋም መሬትም በተመለከተ ስቴክሆልደሮቹ ሰፊ ናቸው ነው ወረዳም ኢንቮልቭ ነው ሪጅን ኢንቮልቭ ነው ስለዚህ የተቀናጀ አሰራር የሚጠይቅበት ሁኔታ አለ ህግ ብቻ ሳይሆን የትብብር ጉዳይ የሚጠይቃል ስለዚህ ይሄ በቀዱ ላይ አሁን በዝርዝር ባይቀመጥም ተጠቆመዋል ይሄን በሚያስገን ዞሮ ዞሮ አመታይ ያ አምስት አመት እቅድ ዝዝር ፕሮጀክት ጋር እየተያዘ የሚሰራ ስለሆነ ከፕሮጀክት ፕሮጀክት ሳካባ ያካበ ስለሚል ላይ ያንን ማየት ያስፈልግ ይሆናል ሌላው አብሮ መሄድ ያለበት ሞኒተር የማድረግ ጉዳይ ነው እና ሞኒተር አድርጎ ቦክታይ ርምጃ መውሰን ነው አንዳንድ ጊዜ ይጓተትና ኮስት ኦቨራኑ ላይ አስተዋጽኦ ያደርጋል እና ይሄ እንግዲህ በኮንትራክተር ደረጃም በአሰሪ ደረጃም በኮንሰልታንት በሱፐርቪዥን ኮንሰልታንስም ደረጃ የተቀናጀ ስራ የሚጠይቀውና ብቃት ያለው ኮንትራክተሮች አሉ ነው የሚለው ደግሞ አንዱ ይሄ ነው ብቃት ያላቸው ኮንትራክተሮች ናቸው ወይ ስራውን የሚወስዱት አንዳንድ ጊዜ ስቴትመንት ሲቀር 
ስራው ለመስራት ዝግጁ መስለው ይታያሉ በኋላ ሞቢላይዝ ለማድረግ ይቸገራል ሞቢላይዝ ለማድረግ ያለው ችግር አመት ይባክናል በአብዛኛው ሳይት ላይ አንድ አመት እንዲሁ በከንቱ ይባክ አንድ አመት እንዲሁ ስካደረገው በኋላ እንዴት ነው ወደ ወደ ስኬጁል ሪከቨር ሊያደርግ የሚችለው አንድ ኮንትራክተር የትልክ ችግር ነው ስለዚህ የኮንትራክተሮችም ላይ የግድ አጣራት የሚያስፈልግ ነገር ይኖራል አመሰግናለሁ እንግዲህ ቀድም እንዳነሳውት በርካታ ጥያቄዎች ናቸው የመጡት እነዚህ ጥያቄዎች በእያንዳንዱ ኑ ዘርፍ ውስጥ በአትክሮት መታየት አለባቸው እንደዚሁም ደግሞ ገና ያልተዳሰሱ ነገሮች አሉ አሁን ቀድምም ከዚህ ከፓናሊስቶቹም የተነሱ ጥያቄዎችን ወይም ደግሞ ሐሳቦችን የሚጨምሩ ናቸው ነገር ግን ካለን ታይም አቋያ ለማጠናቀቅ እንዲረዳ ክብርት አሁን የዚህ ፕሮጀክት የዚህ ፕላን መሪቅድ ሁለተኛው ሶስተኛው አራተኛው ኢትሬሽን እየተባለ እየተሰራ የሚጠናቀቅ ይሆናል በርካታ ሐሳቦችንም እየተቀበላችሁ እንዳለ ነው በፕላን ኮሚሽንም በኩል እንደዚሁ በርካታ ሐሳቦችን እየተቀበለ ነው ያለው ግን በሰፊው ደሞ ከሚነሱት ስካውን ከተነሱ ጥያቄዎች አሁን ከተላኩ ጥያቄዎች መካከል የግል ዘርፉ ተሳትፎ ምን ይመስላል going forward ምክንያቱም ፋይናንሱ እዚ ላይ የሚጠይቀው ፋይናንስ በተለይ የመንገድ ስራን የባቡር ስራን የኤርፖርቶችን ስራ سنመለከት በርካታ የሆነ የገንዘብ ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ስለሆነ የግል ዘርፉ እዚ ላይ ገብቶ ምንድነው ኮንትሪቢዩት ማድረግ የሚችለው እንደኔ እንደ ራሴ ብሎ መስራት ያለበት በምን አይነት መንገድ ነው አድሬስ የተደረገው እዚ ላይ የሚለውን ነካርገው ከሚቀጥለው ግን በአጠቃላይ ስካውን ያለውን ዲስከሽን ወደፊትም የዚህ መሪ ቅድ ፕላን ምን እንደሚመስል ቢያጠቃሉልን ምናልባት ከፕሮጀክት ጋር ታይዞ የተነሳውን ቀድም በዘርፉ ያሉ ተዋናን በግልጽ እና በዘርዘር አንስተውታል እንደ ሀገር መሻገር ያለብን አንዱ ቁልፍ ማነቆ የፕሮጀክት አስተዳደር ስርዓታችን ጋር ያለው ክፍተት ነው በሌለን ሀብት በሌለን ሪሶርስ የፕሮጀክት ማኔጅመንታችን ጋር በሚፈጠሩ ጉለቶች ለተጨማሪ ወጪ እየተዳረገን ስላለን ይሄንን ለመለወጥ የሚያስችል ሰፊ ስራ መስራት አለብን ብለን እናምናለን ለዚህም በተለይ ከከተማ ለማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ጋር በጋራ ሆነን የኮንስትራክሽን ዘርፉን አጠቃላይ ለመለወጥ የሚደረገው ጥረት በዛ ሂደት ውስጥ ደግሞ ዋነኛ ተጠቃሚዎች ሆነን ምንወጣው በዚ ዘርፍ ያለን ስለሆነን በጋራ የምንሰራ ይሆናል መነሻው ኔታችንን በግልጽ ያስቀምጣል አፈጻጸማችን የኮንትራክት አስተዳደር አቅማችን ከረንትሊ ቀድም አስቻለው ከ35% ብዙ የሚዘል አይደለም ይሄንን ነው ወደ 65% ለማድረስ ሰፊ ጥረት እናርብርብ ከመንግስት ተቋሞች ጋር በተለይ ከዩኒቨርሲቲዎቻችን ጋር በጋራ ሰርተን ለውጥና መጣለን ብለን እየሰራን ያለ ነው እንዳጠቃላይ መሰረተ ልማቶችን አስመልክቶ ካሁን በኋላ ምን ገነባበት መንገድ ቀደም ብየም እንዳነሳሁት በግልጽ መስፈርትና በአዋጭነት ጥናት ላይ መቀመጡ እንደተጠበቀ ሆኖ የትራንስፖርት ማስተር ፕላን ዝግጅት ላይ እንገኛለን ይሄ ማስተር ፕላን የ20 አመት የትራንስፖርት ዘርፉ ምንድነው የሚኖረው ማቀፍ የሚለውን ስለሚያስቀምጥ የ10 አመት እቅዳችንም ግባት ያዳበረን ቆይተን ማስተር ፕላኑም ለዚህ እንደ አንድ አጋጅ አካል ሆኖ ያገለግለናል ብለን ወስዳለን ከዚህ በተጨማሪ ቀድም አቶ ተፈራስ ያነሱ እንደነበሩት የሮድ ፋንክሽናል ክላሲፊኬሽንም በመጠናቀቅ ላይ ይገኛል ኦልሞስት የመጨረሻ ፌዝ ላይ ደርሷል አሁን ይሄ ማለት የ እንግዲህ አውራ ጎዳና ነበር የኢትዮጵያ መንገዶች ፓለስልጣን የቀድሞ ስያሜ አውራ የሆኑ ሜጀር የሚባሉ መንገዶች ላይ ማአከል አድርጎ ቀድም ስንላቸው የነበሩ ቀጠና የተሰስረን ሊያረጋግጥ የሚችል የኢኮኖሚ ኮሪደሮችን ፎከስ አርጎ ወደሚሰራበት እንጂ ክልሎቻችን ድርሻ ወስደው ወረዳን ከወረዳ የሚያገናኝ መንገድ ዞንን ከዞን የሚያገናኝ መንገድ ወደሚገበው ወደሚገነቡበት ሌቭል እናደርሳለን ለዚህ ማስፈላጊውን ክትትል እናረጋለን የሮድ ፋንክሽናል ክላሲፊኬሽኑም የትኛው መንገድ መቼ በምን ቀደም ተከተል እና ደረጃ ይሰራል የሚሉን ይመልሳል ስለዚህ ግልጽ መስፈርት ህዝባችን የሚያቀው ግልጽ ስታንዳርድ እና ቀደም ተከተል ኖሮን የምንተገብረው ስለሚሆን እንደከዚህ ቀደሙ ብዙ ፕሮጀክቶች ይጀምራሉ አንዳንዴ በስሜት ይጀምራሉ ግን መጠናቀቃቸው ቻሌንጅ ስላለው ይሄንን ለመለወጥ እንሰራለን በአቪዬሽን ዘርፉም 
በቱሪዝም ዘርፉ ለማጠናከር ትልቅ ሚና አለው ብለናል በመንገድ መስረተ ልማትም አቪዬሽኑን ጨምሮ የግሉ ባላፍ ተሳትፎ ምንድነው የሚመስለው በሚል የተነሳው እንግዲህ ስካውን በመጣንበት ሂደት እንደ ሀገር ብዙ ዘርፎችን ለሀገር ውስጥ ባለሀብቶች አንድ አንድ ዘርፎችን ዝጋር ገን ቆይተናል የግል ባለሀብት ተሳትፎ ስንል ቀድሚያ ለሀገር ውስጥ ባለሀብት ነው ምንሰጠው አሁን ያገር ውስጥ ባለሀብት ቅድሚያ ይሰጣዋል የተፈጠረው አቅም በቂ ባልሆነበት ደሞ ከውጪ ባለሀብት ጋር በጋራ ሆኖ ያገር ውስጥ ባለሀብቱ ማልማት የሚችልበት እድል የሚፈጠርበት አማራጭ ስላለ ከሀብት ግኝት ከውጪ ምንዛሬ ግኝትና አቅም ጋር ተያይዞ ያሉ ጉዳዮችን በፓርትነርሺፕ እና በተለያዩ መንገዶች አድሬስ እንደሚደረጉ ታሳቢና አረጋለን በጋራ በሚኖሩን ምክክሮችም ሐሳቦችና አማራጮች የሚያሳዩን ኦፕሽኖች ካሉ እሱን ወስደን ለመተግበር በጋራ ለመስራት ያለንን ዝግጅነት አሁንም ለማረጋገጥ ፈልጋለሁ እንግዲህ እንዳጠቃላይ የነበረን መድረክ እና ውይይት እጅግ በጣም ውጤታማ ፕላን ኮሚሽንን እጅ ጋር ጌ ያመሰገንኩ ብዙ ግባት ያገኘንበት ነው ሰፋፊ መድረኮችንም በቀጣይ እንደዚሁ ግባት مناسبአስበበት እዚህም ያላችሁ አካላቶች ከጀርባችሁ የምትወክሏቸው የተለያዩ ማህበረሰቦች አሉ አማክራችሁም የመጣችሁታላችሁ አሁንም የጎደለ በሚባለው ሐሳብ ላይ በራችን በማንኛውም ጊዜ ክፍት ነው ለመቀበል ዝግጁ ነን ምክንያቱም ሀገራችን ወደፊት ማራመድ ምን ይችላል መንግስትና ህዝብ እጅ ለእጅ ታይዘው ተመካክረው መሄድ ሲችሉ ነው የመንግስት ድርሻ ካጠቃላይ ሲወሰድ ውስን ነው ትልቁ አቅም ትልቁ ጉልበት ያለው ህዝብ ውስጥ ነው ህዝባችንን ጋር ያለውን ትልቅ አቅም ደግሞ አስተባብረን አቀናይተን በመጠቀም ሀገራችንን ወደምናልመው ብልጽግና ለማድረስ በጋራ እንሰራለን ቀድም የተሰጡ ሐሳቦች ከድሮን ጋር ታይዞ የተነሱ ሐሳቦች ዝርዝር አሰራር ያበጀንላቸው ያለ መሆኑን እግራ መንገድ መረጃ ለመስጠት ነው ባቪሽን ዘርፋችን እንደ አንድ ሞድ ኦፍ ትራንስፖርት ታሳቢ ተደርጎ ለ ችግር ውስጥ ለገጠማቸው አካላት ደም በፍጥነት ለማድረስ ከጤና መዋቅሩ ጋር ከግብርና ሚኒስቴር ጋር በጋራ በመሆን ለመዳኒት ርጭትና ሌሎች ሌሎች አገልግሎቶች በጋራ መንሰራበትን ክራይቴሪያ አስቀምጠን ለመተግበር የተጋን ነው ከፓይፕላይን ጋር ታይዞም የትራንስፖርት ፖሊሲያችን አንዱ በግልጽ ያስቀምጠው የፓይፕላይን ትራንስፖርት ተግባራይ እንደሚደረግ በግልጽ ያስቀምጣል ከማዕድን ሚኒስቴር ጋር በጋራ ሆነን سنቀናጅ መቼ በምን መጠን በምን ቮሉም የት የሚለው በቅንጅት ዲፋይንድ ሲሆን ይሄንንም በፖሊሲያችን ያስቀምጥነውን የቀዳችን አካል አድርገን ካሌሎች ተቋማት ጋር በሚኖርን ትስስር አጠናክረን ለመሄድ ጥረት እንደምናረግ ለማንሳት ነው እንዳጠቃላይ የተሰጡን ሐሳቦችና ግባቶች ሁሉም properly note ተደርጓል በአግባቡ ይዘናል ለመተግበር ደሞ ሐሳብ ለመስጠት ብቻ ሳይሆን አብራችሁን ለተሰሩ እንዳነሳችሁት ስለምናምን በጋራ ሰርተን ለውጥና መጣለን ላለው እጅ ጋር ጊያ መሰግናለሁ በጣም ነው ማመሰግነው ክብርት ሚኒስቴር እንግዲህ ተዋያዎቻችንም ተመልካቾችም እንደዚሁም እዚህ መጣችሁ ሐሳብ ሰጥቶ የነበራችሁ እንግዶችም በአጠቃላይ ፕላኒንግ ኮ በፕላን ኮሚሽን ስም በጣም ነው እና መሰግነው እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያው የዲስከሽን ፓብሊክ ዲስከሽን ነው ቀጣይ ዙ ዲስከሽኖች ኖር አሉ በሚቀጥሉት ቀናት የከተማ ልማት የጤና ዘርፍ የትምርት ዘርፍ እቅዶች በተከታታይ ይቀርባሉ እነዚህ ዘርፎች ላይ ያላችሁን ጥያቄ አስተያየት በስልክ ቁጥር 0940 75 35 66 0940 75 35 66 ላይ ቴክስት በመላክ እንድትሳተፉ የፕላንና ለማት ኮሚሽን ጥሪ ያስተላልፋል እንግዲህ የዛሬ የትራንስፖርት ዘርፍ መሪ ቅድ ፕላን ላይ ያለውን ዲስከሽን በዚህ እናጠናቃለን ክብርት ሚኒስቴር በጣም ነውና መሰግነው ሌሎችም ግሮቻችን በጣም ነውና መሰግነው አመሰግናለሁ